kwa siku ya leo uh, siku ya tarehe tisa mwezi wa saba mwaka 2022 Uh, Lula nitumie fursa hii kuwakumbusha uh, mada ya mkutano uh, kwa siku ya leo uh, ni kukuwa kwa diplomasia ya uchumi na fursa za kiuchumi zinazopatikana nchi za kusini mwa Afrika. Tutakuwa na wazungumzaji mbalimbali, uh, tutakuwa na mabalozi wetu katika uh, baadhi ya nchi uh, za kusini mwa Afrika, lakini pia tutakuwa na baadhi ya watendaji katika Wizara ya Mambo ya Nje ili watupitishe kwenye yale mambo ya jumla kuhusu eh, maendeleo haya ya diplomasia lakini pia fursa zinazopatikana kule kusini mwa Afrika. Lakini pia tutakuwa na mkurugenzi wa bandari, eh, tutakuwa na wawakilishi wa sekta binafsi, tunema kama mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa Malori eh, ndugu Elias Lukumai lakini pia tunaye eh, Hussein Sufiani huyu ni eh, mtu wa mahusiano wa kampeni wa kampuni ya Baresa, eh, Baresa Food and Eh, eh, tulionao kwa siku leo ni ni, ni eh, balozi Dr. Modestus Kipilimba huyu atakuwa mzungumzaji wa kwanza tutungulia mkutano lakini tunaye pia eh, ndugu Bernard Damas Haule huyu ni mkurugenzi wa biashara uwekezaji na sekta za uzalishaji kutoka Wizara ya Mambo ya Nje lakini pia tunatarajia kuwa na Elia Elia Bikali Chodota tunaye tayari nadhani kwenye mkutano huyu ni mkurugenzi wa miundombinu ya uchumi na huduma za kijamii Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika ya Mashariki. Eh, tunaye eh, ndugu uh, Plasdus M Bosa, huyu ni mkurugenzi wa mamlaka ya bandari Tanzania. Eh, tunaye balozi Faustin Martin Kasike, huyu ni balozi wa Tanzania nchini Msumbiji. Eh, tunaye balozi Pereira Sirima, huyu ni balozi wa Tanzania nchini Komoro. Eh, tunaye balozi Hassan Simba ya Haya huyu ni balozi wa Tanzania nchini Zambia uh, tunaye uh, balozi profesa Emmanuel Mbena huyu ni balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe uh, tunatarajia pia kuwa na balozi Humphrey Polepole huyu ni balozi wa Tanzania nchini Malawi tunaye uh, ndugu Hussein Sufian kama alivyokuja kusema huyu ni mkurugenzi wa mahusiano ya kampuni ya Baresa lakini tunaye ndugu Elias Lukumai huyu ni mwenyekiti msaidizi wa chama cha wamiliki wa Malawi Tanzania uh, maarufu kwa kifupi cha Tatoa Eh, kama nilivyokuwa kusema mada yetu kwa siku ya leo ni kukua kwa diplomasia eh, lakini pia kuangalia fursa za kibiashara zinazopatikana kusini mwa Afrika. Eh, kupitia wote Tanzania nadhani mwaka jana na baadhi ya vipindi vya mwaka huu eh, tumekuwa na mikutano hii ambayo 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 imekuwa ikiangazia diplomasia masuala mbalimbali ya diplomasia kuanzia maana yake eh, umuhimu wake katika sekta mbalimbali hapa nchini kama umuhimu wa diplomasia ya uchumi kwenye sekta ya kilimo lakini pia umuhimu wa diplomasia ya uchumi kwenye sekta kadha wa kadha. Lakini leo e, tutaangalia kukua kwa diplomasia kwa maana ya tathmini ya maendeleo ya ukuaji wa diplomasia kwa nchi za kusini mwa Afrika. E, sambamba na hilo tutaangalia fursa sasa ambazo zinapatikana nchi za kusini mwa Afrika. Kwa sababu sisi kama e, Tanzania tunao wakilishi wetu kule waheshimiwa balozi, e, hivyo kila mmoja kwa nafasi yake atatupitisha atatupitisha kwenye maeneo kadha wa kadha e, kuhusiana na mada e, tulionayo. Niwakumbushe tu wafuatiliaji kwamba tuko mubashara kwenye vyombo takriban 29 vya habari e, vingi vyake vikiwa ni online television e, hivyo kwa wale ambao mtachagua kufuatilia kupitia mtandao wa Zoom e, mkiwa na maswali mapendekezo e, au ma, maoni mnaweza mkaiacha kwenye chat room hapa Zoom lakini kwa wale ambao mta opt kutufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari nitawatajeni hivi punde mnaweza mkaacha mbali kwenye comment section katika vyombo hivyo vya habari timu ya ufundi itapita maeneo hayo na kukusanya maoni mapendekezo na maswali nami nitayafikisha kwa mlenga mlengwa wa swali husika. Uh, balozi Kipilimba karibu. Asante. Uh, karibu sana kwenye mkutano. Wewe ni mzungumzaji wa kwanza katika mkutano wetu kwa siku ya leo. Hivyo Tunatamani tu uh, utupe picha ya jumla kuhusu diplomasia ya uchumi kusus, na kwa kuihusisha na nchi za kusini mwa Afrika. Tunajua ni terminology ambayo inahusu dunia nzima lakini kwa katika muktadha wa mkutano wa leo eh, tutaomba ihusishe na nchi za kusini mwa Afrika. Lakini sambamba na hilo eh, pia utuambie tu eh, fursa za kiuchumi zinazopatikana katika eneo eneo ambalo wewe unatuwakilisha. Ninaamini kabisa eh, balozi Kipilimba uko nchini Namibia hivyo tutaomba utupitishe kwenye hilo la diplomasia kwa kuhusiana na nchi za kusini mwa Afrika lakini tuambie fursa za kiuchumi ambazo zinapatikana nchini Namibia. 
Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante. Kwanza kabisa kama tukifanya tathmini ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi za kusini mwa Afrika na Tanzania ukweli ni, ni mzuri uhusiano kwa sasa hivi ni mzuri hapa na Namibia uhusiano yani ni, ni mzuri hivi kwamba viongozi wana keep on citing contribution ya Watanzania katika kupigania uhuru wanakumbuka kongwa ndio ilikuwa kambi yao na huyu waziri wa mambo ya nje sasa hivi wa Namibia Netumbo Nandi yeye alikuwa ndio mwakilishi wa swap nchini Tanzania alikuwa anajulikana kama mama swap anazungumza Kiswahili kizuri na kwa kweli ana passion na, na Tanzania e, wiki moja bili zopita walinikaribisha kwenye kikao cha kwa heshima ya CM kwenye kikao cha ufunguzi wa mkutano maalum wa swap na kulikuwa na nchi zingine na Cuba, Russia, China na nchi za Afrika ilikuwa ni mimi tu kutoka Tanzania. Kwa hiyo tunaona kwamba uhusiano ni mzuri na kwa hiyo inaweka ground nzuri ya kushirikiana katika mambo mengine mengi. Naam. Sasa tuangalie fursa zilizopo hapa na Namibia. E, hapa na Namibia kuna ni nchi eneo kubwa karibu sawa na nchi yetu kwa difference ya square kilometers kama na nitu laki moja kwa sababu Tanzania kama laki tisa, elfu na tano na hapa na Namibia ni laki nane na elfu baini kwa kilometers lakini population hapa ni ndogo population hapa inakadiriwa kuwa milioni mbili na nusu wakati population yetu sisi tunaenda kwa milioni 60 yes sasa lakini shughuli wanazofanya zinazowapatia kipato kubwa sana ni ni yani export ya ma, ya madini Madi, madini na hasa basi pamoja na na nani na other precious stones ndio zinaliri kwa asilimia karibu 28 point moja halafu kuna vile vile export ya uranium kutoka hapa na Namibia pia kuna export ya fish wana fish katika deep sea una wana nani wako mbele sana katika hilo na wana export samaki wana fish kuna na pia wana kuna kuna kopa ya safari na kuna dhahabu ya safari hapa na Namibia pia kuna ma, mafuta kidogo kama asilimia tano hivi ya petroleum oils kwa hiyo maeneo yote watu wanaweza kuja kuwekeza lakini pia watu wanaweza kutrain nchi hii inahitaji vyakula na nini japo kwa sasa hivi wasemu kubwa wanapata kutoka South Africa lakini pia kuna nafasi ya kupata kutoka Tanzania kwa sababu vyakula vyetu sisi ni organic mm. hiyo ni nani competitive advantage front tunayo mm. ila tu sasa tatizo lake ni kwamba population hapa ni ndogo milioni 2.5 kwa hiyo kuna limit na ya size ambayo unaweza ukarani uka, uka import otherwise ni nchi ambayo iko very friendly na kuna veterans wengi ambao walipigania uhuru wakati ule hapo hata ukizunguka kwenye malls unaweza ukizunguka Kiswahili unaweza kukuta mtu ameshtuka na anauliza hawa umetoka Tanzania something of that kind kwa hiyo uhusiano ni mazuri na kuna population ya Tanzania that's for ya karibu watu kama 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 laki laki nne mm. sasa kwa tika ni population ya 2.5 million hiyo ni percentage kubwa sana mm. kwa hiyo na wengi wanafanya kazi professional madaktari manesi walimu katika view wako hapa mm. kwa hiyo ni 
fursa ipo ya kuuza vyakula ku ya participate kwenye hizi uchumi huu ambao ndio unao wasukuma zaidi na wameanzisha sasa hivi hapa hata kwa export green hydrogen wanafanya wana, wana, wana vizuri kwa ajili ya energy kwa hiyo it depends mtu an interest ya kuingia katika sekta gani mazingira ni mazuri okay mazingira ni mazuri na yanavutia watu kuja ku Mheshimiwa mm. Balozi eh, nimekusikia vizuri eh, umetueleza kwamba mahusiano kati ya, eh, ya Tanzania maana taifa letu na taifa la Namibia Namibia yako vizuri kwa sababu hata kambi zao ba, kwa wale walio kwa wanapotafuta uhuru mpaka eh, leo zipo lakini pia waziri wa mambo ya nje wa taifa la Namibia alikuwa mwakilishi wa swapo ya zilizo wa pandani kwa hiyo kihistoria tayari tuna ukaribu na Namibia Eh, umetuambia kwamba eh, mambo miongoni mwa mambo wanayofanya wanafanya exportation ya madini uranium fish kwa maana ya kuvua kwenye eh, deep sea kule. Sasa hadi sasa kuna fursa ambazo eh, tumeshaanza kuzitumia kama taifa au wa Tanzania wanaofaika nazo kutoka Namibia. Sasa na, na watu wengi sana wanaonyesha interest. Mm. Ya kwa sababu mfano wa wells eh, pet, petroleum wells kulikuwa na, na proposal ya kutaka ku, kuna nini ku, kuzia Tanzania mafuta na wakaja ya watu wa TPC kuja kufanya evaluation obviously matokeo bado hatujajua what is it lakini hiyo hiyo fursa hiyo ipo na pia kuna fursa zingine nyingi ambazo watu wamejaribu kuzifanya kwa sababu za uingizaji wa chakula kuna wa Tanzania ambao wameshaanza kuna ni ku, ku, ku import some lakini sasa tatizo kubwa ni linki kati ya Tanzania na Namibia hapa katikati kuna Zambia kuja Namibia lazima ukate Zambia toka kaskazini mpaka kusini kusini ndio kuna mpaka na Namibia sasa hapo katikati eh, kuna communication breakdown sana mtu kusafisha mzigo ni safari ndefu na vyakula vinaweza vikaribika njiani lakini cereals kama mchele na nani na mahindi hivi vitu vina vinafikika vinafika kwa kwa, kwa rais na kuna pia vile kuna watu wanafanya shughuli mbalimbali kuna watanzania waliokuja wanaojishughulisha na mambo ya ufundi jeraani wanaojishughulisha na utengenezaji magari ku repair magari na nini na kuna shughuli zingine nyingi ambazo watu wana participate. Mm. Milango iko wazi kwa watu kuja ku participate kwenye biashara. Na tuna encourage na wenzetu wa Namibia ufikirie kuwekeza Tanzania. Na okay. Sawa. Na mnani mwamko mkubwa umetokea kuanzia mwaka 2019 alipofanya ziara marehemu rais Magufuli. Ndio aka challenge kwamba uhusiano mzuri lakini mbona atuja utransform kwenye economic advantage mm. tulishirikiana kupigania uhuru wa bendera sasa tushirikiane kupigania uhuru wa kiuchumi mm. katika ndio mambo umeonekana na watu wengi wanaonyesha na interest kuna vikundi vingi vimeniona wanataka connection na Tanzania na nimewaelekeza kukutana na mm. na, na mamlaka za msika wa mm. Asante mheshimiwa. Yes. Asante mheshimiwa balozi uh, kama nimekupata vizuri uh, kuna, 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 kuna fursa ambazo tayari wa Tanzania wameanza kuzichangamkia nchini Namibia lakini mwamko huo uh, umetokana pia na msukumo uliowekwa na serikali ya 2005 uh, katika kunufaika sasa katika masuala ya kibiashara na kiuchumi uh, kutokana na kushirikiana pamoja katika masuala ya kupigania uhuru. Mheshimiwa balozi eh, niombe uendelee kuwa nasi. Eh, katikati ya mkutano wakati wote kama kutakala kuna watakalo ibuka ambao moja kwa moja tutakuwa na kuhusu wewe nitakukaribisha tena lakini pia mwisho wa mkutano tuna session ya kufunga mkutano kwa hiyo kwa haya ambayo mabalozi wengine watazungumza lakini pia wawakilishi kutoka sekta binafsi kama kuna ambalo utahitaji kukazia kumwishoni utapata nafasi hiyo. 
Kwa hiyo mheshimiwa balozi na kushukuru sana kwa huo wasilishaji. E, sasa moja kwa moja niende kwa mzungumzaji e, anayefuata. Na kama nilivyo kusha kusema mzungumzaji anayefuata atakuwa e, ndugu Chodota. Huyu ni mkurugenzi wa miundombinu ya uchumi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje. Ndugu Chodota kama unanisikia tafadhali naomba ufungue kamera yako lakini pia kuna ujumbe nimekutumia kwa ajili ya kwa mute microphone wakati eh, mkurugenzi wa miundombinu ya huduma za kiuchumi eh, 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 ana, ana, anajiandaa niwakumbushe tu wafuatiliaji wetu wote kwamba tuko mubashara kwenye vyombo takriban 29 vya habari hivyo eh, una option mbili eh, unaweza ukafuatilia mkutano huu kupitia hapa Zoom kama teknolojia inakuruhusu lakini kama kuna changamoto kwenye hilo eh, maelfu ya wafuatiliaji wanatufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari kutokana na urahisi wa teknolojia Hivyo uh, kama utakuwa na maswali, mapendekezo au maoni unaweza ukayaacha kwenye comment section katika vyombo hivyo vya habari. Mimi moderator wa mkutano huu kwa siku ya leo nitafikisha uh, maswali hayo au maoni kwa mlengwa wa swali husika. Uh, ndugu Chodota habari za wakati huu? Uh, salama kabisa uh, mheshimiwa moderator, habari yako? Salama, nimefurahi kukuona, nimefurahi kuona wewe kwenye huu mkutano. Asante uh, na shukuru sana. Kama ulivyo nitambulisha na itwa Elia Bihali Dichodota. Na. E, ni mkurugenzi wa miundombinu na huduma za uchumi katika wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ndiyo, ndiyo. E, mimi nashulika sana. Ndiyo. Nashulika sana na maswala ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na, ok. Lakini naona haijakosewa kuniingiza katika, katika jumuiya hii bile bile. Ndiyo. Siko mbali sana kwa sababu jumuiya zote zinashirikiana. E, nikirudi labda kwenye mada yenyewe kwanza mimi nimeulizwa swali hapa la mchango wa kukua kwa diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na nchi za kusini mwa Afrika katika maendeleo ya miundombinu ya uchumi na huduma za jamii katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Naam. Sasa nikijikita kujibu swali lililopo hapa. Ndio ndio. Kwamba ukiangalia upande wa miundombinu eh, upande wa wa, wa SADC na East Africa sisi tunaunganishwa sana na na swala la leri, reli ukichukulia reli ya, ya, ya Tazara e, vile vile kuna kuungana kwetu na, e, na na power master plan ya ambayo ina, ina kuna power pool ya, ya umeme kati ya Tanzania na 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 na, 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 na upande wa kusini mwa, mwa Africa SADC countries alafu vile vile e, tuna swala la one stop border post ile iliyopo pale Tunduma ambayo inatuunganisha na 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 nchi za mzungumzaji naomba naomba nikusimamishe kwa dakika moja eh tuna wafuatiliaji wa aina mbalimbali e, hivyo ningetamani katika wasilishaji wako kwanza uanze kutuambia hii miundombinu ya kiuchumi na huduma za kijamii ni nini kwa sababu kuna mzungumzaji ambaye amekuja kwa ajili ya kupata hiyo elimu kabisa baada ya hapo sasa unaweza ukatupitisha kwa kifupi kwenye eh namna ambavyo inasaidia eh, kuunganisha hizi blocks kama ulivyo kusha kusema. Karibu sana naomba uendelee. Uh, actually hilo ndio nilikuwa na, naenda nitaka nitoe background hiyo. Lakini Na-am. ukiangalia miundombinu miundombinu ya uchumi. Hmm. Kwenye miundombinu ya uchumi sisi tunaangalia sana masuala ya barabara. Naangalia swala la reli. Naangalia masuala masuala ya, ya ya umeme. Unaangalia masuala ya usafiri katika kwa, kwa kutumia anga mm. e, bile vile hapa tumeongelea hapo kuna masuala la bandari kwa sababu hivi vyote la, hivi vioparate lazima kuwe kuna, kuna kuna hiyo bandari lakini vile vile kuna miundombinu ya, ya one stop border posts no. pale ambapo uhamiaji e, masuala ya uhamiaji yanafanyika ya, 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 ya kwa hiyo kwenye kwenye modern eh, transport sasa hivi tunatumia one stop border posts 
ambazo unaweza una, una uka, uka, uka exit kwa kutumia upande mmoja bila kwenda upande upande mwingine wa, wa, wa pili nikienda kwenye miundo mbinu ya, ya, ya huduma za jamii tunaangalia masuala ya, ya, ya afya kwa hiyo ukisema masuala ya afya unakwenda moja kwa moja mpaka kwenye mahospitali ujenzi wa hospitali mm-hmm. tunaangalia ushirikiano wa masuala ya, ya kiutamaduni e, kuna masuala ya, ya michezo sisi tunashughulikia hilo ni katika masuala ya, ya, ya huduma za jamii kuna masuala ya agenda vile vile ya muhimu katika katika ushirikiano wa huduma za, za jamii. E, nikirudi katika katika swala ambalo e, nimetakiwa ku concentrate nalo la la, la 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 mchango wa kukua kwa diplomasia ya, ya, ya uchumi baina ya Tanzania na nchi za SADC. Kwanza hii diplomasia ya uchumi yenyewe kumekuwa na majadiliano ambayo yanafanyika zamani kulikuwa ukiangalia majadiliano yaliyokuwa kifanyika yalikuwa yakihusu sana masuala ya ukombozi kusini mwa Afrika au uko, uhu, mambo ya kushirikiana kupata uhuru lakini sasa tunapokwenda kiuchumi tunaangalia tunaangalia majadiliano yote ambayo ni ya, ya kidiplomasia yanayolenga yana maendeleo ya ya, 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 ya kiuchumi katika katika hizi nchi zetu. Na na kwa vile sasa mimi na, na uelewa mkubwa sana katika katika jumuiya ya Afrika Mashariki lakini nijikite tu ku, 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 kuiunganisha miundo mbinu yetu ya jumuiya ya Afrika Mashariki na miundo mbinu ya ya, ya ya upande upande wa SADC. Nimesha sema awali kwamba kuna kuna swala la reli sasa hivi reli iliyopo hapa inayotuunganisha sisi ni reli ya Tazara. E, tuna mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaita East African Railway Master Plan. E, Railway Master Plan ya ya ya, ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imejumuisha ime, ime vile vile na reli hii ya, ya, ya Tazara ambayo inapeleka tuseme inaungana kabisa na na nchi na nchi za SADC ukianzia na upande ukianzia na upande wa, 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 wa Zambia na kule Zambia unaweza ka connect mpaka ukaenda ukaenda Afrika Kusini wakati fulani tumeweza kuona kuna kuna treni ambayo inatoka inatoka Afrika Kusini kuna treni inatoka Afrika Kusini inakuja hadi upande hadi upande huu wa, wa, wa Dar es Salaam hiyo ni, ni miundombinu ambayo ambao ni miundo mbinu ambayo inatuunganisha inatuunganisha na 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 na, na, na SADC kutokea upande upande wa, wa, wa Afrika Mashariki. E, tukirudi upande mwingine tunaunganishwa na ile one stop border post ya ya, ya Tunduma. E, sisi katika Afrika Mashariki tumeishughulikia sana ujenzi wa one stop border post ya ya, ya, ya Tunduma na ile imejengwa na na trademark East Africa kama alinavyosema jina lenyewe majadiliano kati ya trademark East Africa yalianzia yalianzia katika jumuiya ya Afrika Mashariki na ndio maana tunaweza kujenga kujenga ile 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 stop border post ya Tunduma kwa ajili ya kuunganisha kwa ajili ya kuunganisha SADC na 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 na, na, na nchi kuna mradi vile vile ambao ambao unaendelea na na na, na sunisha, kunganisha umeme kati ya jumuiya ya Afrika Mashariki kati ya jumuiya ya Afrika Mashariki na na na, na, na nchi za za jumuiya ya Afrika na, na nchi za SADC ambapo eh, eh, uza, ma, mauzo au kufanya biashara biashara ya, ya, ya umeme itafanyika kati ya nchi za SADC na na, na, na nchi za, za jumuiya ya Afrika Mashariki. E, labda moderator ni, ni shie hapo kwanza 
labda kama kutakuwa kuna kitu ambacho hakijaeleweka ndio niweze kufafanua zaidi na kushukuru sana moderator mimi asante kwa uh, wasikilizaji huo lakini kuna jambo moja naomba kidogo ni, ni niambie kabla sijaenda kwa mzadi mwingine kwa faida ya wanaotufuatilia e, sasa uh, tazara uh, ni yapi ambayo yanachochewa sasa na uh, mkukuo kwa diplomasia ya uchumi yani kuna mengine kama tazara tulishata kuwa nalo tunatamani kuelewa ni kwa namna gani mahusiano haya yanachochea sasa maendeleo katika uh, hii miundombinu ya kiuchumi kama ulivyotaja uh, umetaja barabara reli umeme usafiri wa anga bandari lakini kwa upande wa huduma pia umetaja afya michezo tamaduni na vitu na kadhalika sasa tunatamani kuelewa eh, kwamba diplomasia ya uchumi nyewe inasukumaje maendeleo katika maeneo haya ule tutajia. Karibu sana ndugu Chodota kwa dakika mbili kabla sijakwenda kwa mzungumzo mwingine. Eh, Karibu sana. Diplomasia ya uchumi kama nilivyo nilivyosema awali ni, ni, ni kwamba tunakuwa na majadiliano ambayo yanahusu yanahusu sana yanalenga sana yanalenga sana uchumi. Ndio. Eh, na kama nilivyosema uki, ukiwa unajadiliana eh, kwa kutumia hiyo diplomasia ulionayo na kwamba sasa hivi ushirikiano tunalenga sana katika ushirikiano kwamba tunajikita ushirikiano wetu uende sana katika katika masuala ya uchumi tusiwe na ushirikiano ule tu ambao ni waki eh, kwa sababu ushirikiano ndio hiyo unalenga kidiplomasia lakini sasa tusiseme kwamba ni ushirikiano wa kidiplomasia tu kuongelea masuala ya ya ya, ya siasa tuna tunatoka katika siasa sasa tunakwenda kwenye miundo mbili ya ya, ya 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 usafiri au tunakwenda kwenye miundo mbinu ya huduma hizi za, za, za jamii kama juzi juzi tumekuwa na swala la la masuala ya covid ambayo yalitukabili katika katika nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki na za SADC na katika diplomasia hiyo ya ya ya, 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 ya kiuchumi ya kukua kwa uchumi ili tuweze tufanye uchumi wetu uweze kuendelea katika hali hiyo ya ya COVID basi kulikuwa kuna majadiliano yanayofanyika kati ya nchi wanachama kuhakikisha kwamba swala la COVID ambalo ni la huduma za jamii linafanyiwa kazi lakini vile vile maendeleo ya kiuchumi yasiwe affected asante sana eh, na kushukuru sana eh, mkurugenzi Uh, ndugu Chodota uh, Elia Elia Bikali Chodota mkurugenzi wa miundo mbinu ya uchumi na huduma za kijamii kutoka mambo uh, wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki kwa uwasilishaji huo mzuri naomba uendelee kuwa nasi uh, baada ya uh, wazungumzaji tutapata nafasi nyingine ya kukazia haya leo yasema au kuongezea kupitia ile uzungumzo na uzungumzaji wengine lakini kama katikati ya mjadala kutokea lolote ambalo linakuhusu moja kwa moja basi nitakukaribisha kwa ajili ya kupata ufafanuzi Uh, ndugu wafuatiliaji wa mkutano huu na uh, mada yetu uh, inazu, inaangazia kukua kwa diplomasia ya uchumi na fursa za kiuchumi zinazopatikana nchi za kusini mwa Afrika. Kama sasa na uh, mini mahusiano inazidi kuimarika kila uh, uchwao uh, ni, ni namna gani sasa haya mahusiano yanaweza kutunufaisha sisi wa Tanzania lakini pia uh, mahusiano haya yanafaisha wananchi wa nchi ambazo uh, tunawakilisha hapa. Tumetoka kumsikiliza Eh, eh, mkurugenzi wa miundombinu ya uchumi kutoka wizara mambo ya nje lakini sasa tunakwenda moja kwa moja kwa uh, Plasdus Mbosa huyu ni mkurugenzi uh, wa mamlaka ya bandari Tanzania eh, mkurugenzi karibu sana mheshimiwa mkurugenzi kama unanisikia kuna ujumbe umekuja kwa ajili ya kwa mute microphone kwenye kifono unachotumia nakushukuru sana moderator Asante sana karibu kwenye mkutano. Nakushukuru. Kwa nafasi yako kama kwanza ni kupongeze kwa, ku, uh, kwa kuwa uh, bosi mpya wa bandari. Hilo ni lango kuu la 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 nchi yetu tunatuunganisha na nchi nyingi ambazo hazina uh, bandari, uh, nchi kadhaa za upande wa magharibi lakini pia kusini kidogo. Sasa uh, uh, kwa nafasi yako kama mkurugenzi wa mamlaka ya bandari, tunatamani kufanya uh, tathmini ndogo tuone na namna gani uh, 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 diplomasia ya uchumi au mahusiano mazuri ya kibiashara baina ya Tanzania na baadhi ya nchi za kusini mwa Afrika yanaendelea kuwanufaisha wa Tanzania kupitia bandari zetu. Sasa tujue bandari zetu zinanufaika nini na wananchi wanufaika nini kupitia eh, kuimarika kwa diplomasia ya uchumi. Karibu sana eh, ndugu Mbosa, karibu. Shukrani sana moderator. 
mheshimiwa mabalozi pamoja na viongozi na washiriki wengine. Uh, kwanza ni mshukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kunipa nafasi hii ya kutumikia taifa katika nafasi ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Lakini uh, kwa leo mimi nimepewa mada ambayo inasema namna mahusiano ya mazuri ya kibiashara baina ya Tanzania na nchi za kusini mwa Afrika chini ya serikali ya awamu ya sita yanavyoendelea kuwanufaisha wa Tanzania kupitia bandari zetu. <coughs> Kabla ya kuanza ni niweleze kwa ufupi tu kwamba uh, 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 mamlaka usimamizi wa bandari uh, ni nini na inafanya kazi gani? Mamlaka usimamizi wa bandari uh, imeanzishwa kwa sheria namba 17 ya mwaka F24 na, na ndio mamlaka inayosimamia shughuli zote za uh, upakiaji na upakuaji wa mizigo hapa Tanzania uh, ikiwa kama mwendeshaji lakini pia ikiwa kama uh, msimamizi kwa waendeshaji wengine ambao wanaweza kuwa binafsi au taasisi nyingine za serikali kwa hiyo uh, TP ina historia ndefu na bandari yake ya kwanza ilikuwa ni Tanga uh, kabla haijaundwa TP tulikuwa tuna bandari ya Tanga Uh, wakati wa ukoloni lakini baadaye ilikuja kujengwa bandari ya, ya Dar es Salaam. <coughs> Tumeendelea tulikuwa chini ya uh, Af Jumuiya Afrika Mashariki lakini baadaye tukawa tuna shirika la bandari la Tanzania, Tanzania Harbors Authority lakini sasa tuna mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ambayo sasa kazi yake ni kufanya shughuli za bandari lakini pia kusimamia ufanyaji wa shughuli za bandari uh, kwa kuendesha bandari wengine. Ah, nikijikita kwenye kwenye mada sasa. Ha. Chini ya serikali ya awamu ya sita, TPA inajivunia mchango wake katika maendeleo ya uchumi kupitia huduma za bandari ambazo tunazitoa. Ah, sio tu nchi yetu ya Tanzania, lakini kwa eneo kubwa la Sadeki kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Zambia, Zimbabwe na nchi nyingine ambazo uh, zipo karibu na maeneo haya kama Burundi, Rwanda, Uganda pamoja na Sudan ya Kusini. Kwa hiyo TPA kwa sasa ina mtandao wa bandari uh, kubwa na ndogo zipatazo 86 ambazo zinatambuliwa kisheria ambazo nyingi zinahudumia eneo kubwa la SADC. Na TPA imekuwa na mahusiano mazuri na nchi hizi zilizoko kusini mwa uh, bara la Afrika na imekuwa ikihudumia shehena kubwa sana ya mizigo uh, ambayo inaelekea katika nchi hizi za Sadeki lakini pia ambayo inatoka katika nchi hizi za Sadeki kuelekea maeneo mengine uh, ya mini, uh, katika mabara mengine pia uh, nikianza labda kwa kusema kwamba uh, mwaka 2019 mwaka 2019 na 2020 mamlaka usimamizi wa bandari uh, ilihudumia ilihudumia mzigo wa transit uh, tani milioni 6.6 lakini mwaka uliofuatia mwaka fedha uliofuatia tumeweza kuhudumia ambao ni 21 22 tumeweza kuhudumia tani milioni 7.1 hili ni ongezeko uh, la asilimia ni ongezeko la asilimia saba manake ni nini kwamba katika mwaka wa fedha wa uh, 2019 mpaka mwaka 2021-2021 mzigo uliohudumiwa ulipanda kwa asilimia 17 kwa uh, kuelekea katika mwaka wa 2021 mwaka fedha 2021 mpaka 2022 kabla ya hapo ongezeko lilikuwa ni asilimia sita, nukta sita. lakini juhudi ambazo zimeanza kutajwa uh, na balozi pamoja na msemaji mwingine aliyepita zimepelekea kuongezeka kwa asilimia saba ambayo ni ongezeko zaidi ya mara mbili ya ongezeko la a, kabla haijaingia madarakani serikali ya awamu ya sita. Sasa nikienda katika a, kuelezea kwamba nchi ambazo sisi tunazihudumia. Nikianza na a, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo a, soko la DRC ni kubwa sana katika eneo la Sadeq na linategemewa karibu na nchi zote wanachama zenye bandari kama vile Msumbiji, Afrika Kusini, Namibia na Angola. Nchi hizi ndizo ambazo tunashinda nazo katika kuhudumia uh, hili soko uh, la DRC. Kwa hiyo pia na nchi kama Kenya ambayo pia na yenyewe imekuwa ikitoa huduma zake katika nchi ya, ya DRC. 
Soko hili linakadiriwa kuwa na watu milioni 86 na lina, uh, lina mzigo ambao unapita baharini sibo ni traffic uh, tani milioni kumi. Na zote hizi zinahudumiwa katika bandari za Sareki. Lakini Dar es Salaam imekuwa ikihudumia tani kati ya milioni moja nukta tisa mpaka tani milioni mbili kwa mwaka. Uh, serikali imekuwa ikifanya juhudi serikali ya awamu ya sita imefanya juhudi kubwa za haraka uh, ambapo za kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza kiwango cha mzigo ambacho tunahudumia katika soko hili la DRC. Uh, Biche ya kampeni kubwa za kimasoko ambazo tumekuwa tukizifanya kushirikiana na balozi zetu lakini pia tumeweza kama TP kufungua ofisi katika mkoa wa Kalowezi nchini Demokrasia ya Kongo ambapo kuna shena kubwa ya shaba lakini hilo limefanyika ili kusogeza huduma za bandari ya Dar es Salaam karibu na soko hilo lakini kwa sasa pia tuna ofisi nyingine katika e, eneo la Lubumbashi lakini pia tunawatumia makala katika maeneo ya Goma na Bukavu ili kuhakikisha wateja wetu kutoka katika nchi hizo wanapata huduma zetu hapo karibu kabisa ambapo sehemu kubwa ni kusikiliza matatizo yao na kuyatatua bila kuwa taka wenyewe kuja mpaka Dar es Salaam. Lakini nchi nyingine ambayo tunaihudumia pia ni Zambia ambapo kihistoria na kutokana na ukweli kwamba serikali ya Tanzania na Zambia zilijenga reli ya Tazara na barabara ya Dar es Salaam hadi Zambia kupitia Tunguma. Uh, hizo zimewezesha shehena kubwa ya Zambia ya, ya nchi ya Zambia kupitia katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia ni sahau kwamba kuna bomba la mafuta la tazama ambalo linaiunganisha bandari ya Dar es Salaam na soko la Zambia. Kwa shehena ya Zambia inayopita <coughs> katika bandari yetu ya Dar es Salaam uh, inakadiriwa kuwa tani milioni mbili uh, kwa mwaka. Lakini pia TPA serikali serikali ya msita uh, kupitia TPA imeimarisha zaidi ofisi ya uh, ya TPA katika jiji la Lusaka ambapo ina kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba inawavutia wafanyabiashara wa Zambia kutumia huduma zetu za kibandari. Hilo ni pamoja na kuwasikiliza wateja wao lakini pia kufanyia taratibu zote zile za uh, za kiuendeshaji ambazo zinafanyika katika bandari ya Dar es Salaam kutokea Zambia. Kwa oh, vitu kama malipo lakini pia na kupata taarifa za mizigo. Lakini kwa upande wa Zambia ili soko likue haraka bado tunahitaji kuondoa changamoto uh, ambazo zimekuwepo uh, mfano kama vile uh, uzuiaji wa viwango vya uzito wa malori eh, eneo la Sadeki kwa kufuata viwango vya jumuiya Afrika Mashariki jambo ambalo limekuwa likichangia sana kupungua kwa shehena ambayo inapita katika bandari ya Dar es Salaam lakini nikienda katika nchi ya Malawi nchi ya Malawi uh, inakadiriwa kuwa na uh, 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 inahudumia mzigo wa sibon traffic karibia ni tani milioni tatu kwa mwaka lakini bandari ya Dar es Salaam imekuwa ikihudumia asilimia 12.5 tu <coughs> ya shehena hiyo ambayo ni tani kwa mwaka 2020-2021 tunahudumia tani laki tatu na sabina sita elfu. Lakini unatokana na ushindani ambao tunaupata kwa bandari za Beira pamoja na bandari za Durban. Kwa hiyo tuli kwa moja kati ya njia ambazo tumezi uh, tumezichukua na hii katika serikali hii ya wa sita uh, ni pamoja na kufungua wakala wa masoko nchini Malawi ambapo soko hili sasa limeanza kukua kwa kasi uh, hasa katika kudumia shehena ya mafuta na magari. Lakini pia kwa sasa uh, serikali ya wa sita kupitia TPA na uh, kampuni ya meli ya serikali tumeweka mikakati mahususi ya kuhakikisha kwamba shehena kubwa zaidi ya Malawi na, inasafirishwa kupitia Ziwa Nyasa ambapo TPA uh, imetengeneza meli tatu kubwa meli moja ikiwa ni abiria na mizigo lakini na meli mbili za mizigo kwa hiyo tunategemea kwamba kupitia bandari yetu ya Mtwara na kupitia juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Malawi sita kufungua corridor ya Mtwara tunategemea mzigo mwingi wa Malawi utakuwa ukipitia katika bandari ya Mtwara uh, uh, hasa kutokana na uwepo wa meli hizo ambazo zitakuwa zikigusha mizigo kutoka eneo la Uh, la Tanzania kwenda eneo la, la Malawi lakini pia <coughs> na kutoka eneo la Malawi kuja eneo la Tanzania. Na hii ni toe shukrani pia kwa balozi wetu ambaye tumekuwa tukiwasiliana naye ambaye amekuwa akishiriki kikamilifu katika kuhakikisha kwamba njia hiyo inafunguliwa. Lakini pia tumeanza sasa kuhudumia soko la Zimbabwe. 
soko hili linahudumia tani milioni tisa kwa mwaka pamoja na umbali uliokuepo hili limekuwa soko letu jipya na shehena ya magari uh, shehena kubwa ya magari imekuwa ikipita kupitia bandari ya Dar es Salaam ambayo inaelekea katika soko hili la la Zimbabwe <coughs> na kwa nini tunadumia shehena ya magari hii inatokana na uh, juhudi za serikali katika kuimarisha bandari ya Dar es Salaam ambapo sasa tuna gati jipya la magari gati hili jipya la magari limekuwa likivutia shehena ya mzigo wa magari kupitia bandari ya Dar es Salaam magari ambayo yanaelekea nchi mbalimbali lakini pia uh, kupitia serikali ya wamia sita alikizo wake kwa mamlaka ya usimamizi wa bandari sasa tunajiandaa kufungua ofisi <coughs> jijini uh, Harare Zimbabwe ili pia tuweze kusogeza kusogeza huduma zetu uh, za bandari kwa wateja wetu wa, wa Zimbabwe. Sasa nikija kwenye manufaa ambayo wa Tanzania wanayapata ambayo sasa ndio katika mada yetu kubwa. Kama nilivyosema kwamba tumetuka uh, yeah, mgezi uh, um, tunaendelea uh, nitaomba katika presentation yako uh, usiache kutuambia changamoto ambazo wewe kama mkurugenzi mpya wa mamlaka ya bandari unaziona na namna ambavyo e, umejipanga katika kuzi tafutia kutatuzi. Karibu karibu leo. Nakushukuru sana moderator. Hiyo ni sehemu pia ya ya, ya, ya mada hii hapa. Yes. Nikianza ni kwanza na na, na manufaa ambayo wanayapata wa Tanzania. Ya kwanza ni mapato kwa serikali. Tunapohudumia mzigo mkubwa huu wa transit uh, mamlaka ya usimamizi wa bandari pamoja na taasisi nyingine ambazo zimekuwa zikikusanya tozo ukiachilia mbali kwa mzigo wa transit ya utozi kodi lakini pia uh, ukienda kwa sekta binafsi ambapo ni wasafirishaji lakini watoa huduma mbalimbali ambazo ni muhimu kwa ajili ya mzigo kusafirishwa katika uh, maeneo haya ya Sadek uh, yamekuwa kiongezeka sana mapato haya yamekuwa kiongezeka na nikitoa labda uh, takwimu kidogo tu kwamba uh, kwa kwa mwaka wa Uh, wa 2010 na 2020 kumekuwa kuna ongezeko na mapato kwa asilimia asilimia 16 uh, kwa mzigo ambao ni wa transit uh, ambapo uh, mamlaka usimamizi wa bandari imekuwa ikipata lakini hiyo sio tu kwa usimamizi mamlaka usimamizi wa bandari peke yake lakini pia kwa wadau wengine wote wa sekta ya ya, ya bandari wamekuwa kinufaika na mzigo mkubwa ambao kwa sasa unapita katika bandari ya bandari zetu. Lakini faida ya pili ni ajira. Uh, ajira zimeongezeka katika kipindi hiki ambapo uh, kama mnavyokumbuka kuna kipindi hapa tulisema kwamba hatuna meli lakini kwa sasa tumekuwa tunapata uh, meli nyingi sana ambazo zikileta mzigo kuelekea uh, nchi hizi za Sadeki na hiyo inatokana na mahusiano mazuri ambayo yana Uh, yanafanya kutokana na juhudi za kidiplomasia za serikali ya awamu ya sita na kupelekea kwamba wateja wengi kutoka katika nchi hizi wakipendelea zaidi kutumia uh, bandari ya Dar es Salaam pamoja na bandari zetu nyingine lakini pia tusisahau pia kwamba swala la uwepo wa amani katika nchi yetu kutokana na juhudi kubwa za serikali ya awamu ya sita unasababisha wateja wengi uh, kuendelea ku, ku, ku kutumia bandari zetu badala ya bandari za nchi nyingine ambazo wakati mwingine kumekuwa kuna matatizo sana ya ya amani uh, na na hilo uh, ni, ni faida nyingine pia kwa kwa Tanzania lakini pia kume, kuna multiply effect kwamba huduma hizi ambazo tunazitoa pia zinasaidia kukua kwa sekta nyingine kubwa ambapo katika njia zote ambazo kama ni barabara uh, na vile vile reli kumekuwa zikifanyika shughuli nyingi za kiuchumi ambazo za, zina ni muhimu katika kuhudumia mzigo huu na kwenda katika hizi hizi nchi za za Sadeki. Uh, moderator ume, uh, ume umegusia kuhusu changamoto ambazo tunazo. Uh, niseme kwamba uh, kukua kwa diplomasia ya uchumi uh, Uh, pa kunotokana na juhudi za serikali ya wamia sita kunapelekea tuwe tunahudumia mzigo mkubwa sana na mizigo ni aina mbalimbali uh, kuna mizigo ya mafuta kuna mizigo ya uh, mizigo ya container kuna mizigo tunaita mizigo ya kicheli ni general cargo ambapo uh, ni mizigo labda ya mbolea mizigo labda ya malighafi za kutengenezea simenti 
pamoja na mizigo mingine mbalimbali. Na uh, kukua kwa, kwa mizigo hii ambayo inapita katika bandari zetu kumepelekea kuwepo kwa changamoto kubwa ya maeneo ya kuhudumia uh, mizigo hii. Kwa hiyo uwezo wa bandari zetu uh, mara nyingi umekuwa ukizidiwa na mizigo ambayo tumekuwa tukihudumia. Tuki kwa hiyo changamoto kubwa ya kwanza tunaweza tukasema labda ni uchache wa wakati zetu za kuhudumia mizigo. Lakini pia uh, huduma hizi za bandari zinatumika kwa kutumia uh, mitambo maalumu ya kuhudumia mizigo hii. Mitambo hii <coughs> kuipata kwa wakati hasa kunapokuwa kuna ongezeko la ghafla kwa sababu kwa mwaka mmoja huu tumekuwa tuna ongezeko kubwa sana la mizigo lakini kasi yetu ya kuweza kupata vifaa uh, ambavyo vinaweza vikasaidia vika kuhudumia kuhudumia mizigo uh, imekuwa ndogo kwa sababu tunahitaji ku kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinatengenezwa vinakuwa katika ubora ambao unastahili kuweza kuhudumia mizigo hii. Kwa hiyo uh, uh, kutokana na taratibu zilizopo na, na aina nyingine zote za za zinazotakiwa kuzingatia aina nyingine za taratibu zinatakiwa kuzingatia ili uweze mitambo hii uh, kumepelekea sisi kuwa na uh, speed ndogo ya kuhudumia ya kuhudumia mizigo. Lakini pia ufanisi kwa ujumla, ufanisi kwa ujumla uh, kwamba mizigo hii inapokuja inahitaji kuwa na rasilimali watu, rasilimali nyingine zote ambazo zipo tayari uh, kuhudumia mizigo hii kwa spidi ambayo inatakiwa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwamba tuna ufanisi ambao uh, pamoja na kujitahidi kwamba kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri lakini bado tunatakiwa ku kujimarisha zaidi ni changamoto kubwa sasa tunataka kujimarisha zaidi ili tuweze kufikia vile viwango viwango vya kimataifa. Nasema hilo kwa kulinganisha na bandari kama za uh, uh, bandari za Mombasa, bandari kama Durban, uh, Walvis Bay kuna Namibia <coughs> ambazo kimsingi wamekuwa wakiendelea kuongeza idadi ya miongo mbili yao uh, kuendana na 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 ukuaji wa mizigo. Niseme tu kwamba biashara ya bandari inatanguliwa na capacity. Kama capacity yako ni ndogo, then uh, lazima mwanzo atachukua mzigo wako. Na sisi kijiografia tuko eneo zuri zaidi kushinda nchi karibia zote katika kuhudumia hizi nchi za Sadeka. Lakini uh, umekuwepo mpaka uh, uwezekano wa bandari kama Mombasa kuweza kuhudumia mizigo ya ya DRC. Hiyo haitokani na kitu kingine zaidi ya ufanisi ambao wenyewe wanao ambao na sisi kwa sasa tunatakiwa kuhakikisha kwamba tuna tunakuwa nao na niseme kwamba uh, sehemu kubwa ya huduma zetu tunazitoa sisi wenyewe lakini uh, tunashukuru serikali ya awamu ya sita zilizopita kwamba zimewekeza katika kiwango kikubwa sana katika bandari zetu uh, kuanzia bandari ya Mtwara bandari ya Tanga na bandari ya Dar es Salaam lakini bado ili tuweze kushindana tunahitaji uwekezaji mkubwa sana katika kuongeza magati katika kuongeza kina cha bahari ili tuweze kuhudumia meli zile kubwa kabisa uh, ambazo kwa sasa tunaweza kuhudumia tu meli yenye ambayo inaweza kupita kwenye kina cha mita 14 na hii ni kwa bandari ya Dar es Salaam peke yake na ni katika magati tu ya namba moja mpaka gati namba saba. lakini pia kwa swala la miundo bini tunatakiwa tuwekeze kwa uh, kwa kiwango cha juu zaidi kwa hiyo uh, tunaangalia kwamba kulingana na mipango yetu tuna mipango ya uwekezaji lakini pia tunategemea kwanza kushirikisha sekta binafsi sisi tunafikiria kwamba ndio njia ya haraka zaidi ya kuweza kutukwamua na kutufikisha uh, uh, katika uh, uh, uwezo ule ambao tunaweza tukahudumia huu msingi ambao nimeosema ukiwa ambao unaongezeka kila wakati tunaongelea sasa hivi ni kwa nchi za sadiki lakini tukumbuke kwamba pia kwa nchi kwa ndani sasa kuna miradi mingi sana inaendelea na miradi yote hii inategemea vifaa uh, uh, vyake au vitu vyote ambavyo vinatumika katika kufanya miradi hii kama ni viwanda kujenga kama ni raw materials ambazo zinaletwa zote zinapitia katika bandari zetu kwa hiyo tunahitaji kukua kwa kwa, uh, kwa uwaraka wa hali ya juu ili tuweze kuwa Uh, tuweze kuwa bandari ya, ya chaguo kwa nchi za sadeki lakini pia tuweze kudumia mizigo yetu ya ndani kwa, kwa uwaraka zaidi kwa hiyo kukosa kufanya hivyo uh, kunapelekea kunapelekea sehemu kubwa ya mizigo hii kuhudumiwa na bandari za kusini mwa Afrika katika nchi za Msumbiji pamoja na Afrika Kusini lakini pia na Namibia pamoja na Angola lakini pia na kwa nchi ya Kenya 
kwa nchi za za Sadiq sehemu kubwa tunashindana na bandari za za Msumbiji pamoja na na Durban na Namibia uh, lakini kwa uwezo wa bandari ya Dar es Salaam uh, aso kiangalia geografia ya eneo letu bandari ya Mtwara ukiangalia geografia ya eneo lake lakini pia na bandari ya bandari ya Tanga tunao uwezo wa kuweza kuhudumia nchi hizi za Sadiq uh, tukao tunachukua shehena kubwa zaidi ya sibo ni traffic yake kushinda nchi nyingine yoyote yote lakini pia uh, unahitajika uwekezaji katika masuala ya mifumo ya kidijitali ambayo ni ile mkurugenzi wa bandari uh, kabla hujaendelea eh, kwanza kwamba tuweke msingi vizuri hapo kwamba tulikuwa uh, tuna advantage tayari ya kijiografia kwamba tuko eneo zuri uh, zaidi ya nchi nyingi ambazo ziko katika ukanda huu wa bahari ya Hindi lakini pia pengine bahari ya Pacific ambayo iko upande wa pili kule lakini uh, mwaka huu uh, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la shehena ambalo kimsingi linatokana na huko sasa kukua kwa diplomasia ya uchumi lakini pia namna ambavyo taifa letu linatumia diplomasia kama silaha pia ya uh, ulinzi na usalama wa sababu kusipokuwa na masuala hayo uh, wakati mwingine uh, tuliwekwa kuwa na balozo fulani hapa alitwambia kwamba uh, gharama za kulinda uh, amani ni kubwa sana kama um, usipotumia diplomasia sasa hata kwenye biashara pia nadhani inategemea zaidi amani uh, kwa hao ambao sasa wanaweza kutumia bandari yetu amani kati amani kwao lakini amani pia baina yao na sisi sasa kwa mfano uh, sasa hivi uh, tukapata bandari nyingine umezungumzia miundo mi, mi ya bandari ya Dar es Salaam tukapata bandari nyingine kwa mfano wa bandari ya hapo Bagamoyo wewe kwa upande wako unalitazamaje hilo kabla hujaendelea na kushukuru moderator uh, kama ulivyoongea ni kwamba kuna ukuaji wa mizigo lakini pia umeelezea kwamba uh, uh, uboreshwaji wa bandari zetu lakini muongelea nafikiri muongelea bandari ya Bagamoyo <coughs> bandari ya Bagamoyo ni bandari muhimu sana uh, naomba nikuelezee kidogo uh, eneo letu la bandari ya Dar es Salaam ambayo ndio bandari yetu kubwa ikihudumia zaidi ya asilimia tisini ya mzigo wote no. ina imeboreshwa karibuni na imeongezwa kina kutoka mita kumi mpaka mita kumi na nne wa eneo kubwa uh, lakini pia gati zake zimeboreshwa zaidi ili kuweza kuhudumia mzigo kwa, kwa urahisi zaidi kama vile gati la magari lakini pia gati la mizigo ya Cherry General Cargo lakini pia na gati mbili uh, gati tatu za container zote zimeboreshwa sana lakini bado kulingana na na hali iliyopo kwa wenzetu duniani meli kubwa mm. i mean meli za, ki, za zinazotumika sana kwa sasa hivi ni meli ambazo zinahitaji kina cha mita 17 kumbuka nimekuambia kwamba sisi yes. tumechimba tume, tume tu mita 14 ni maendeleo makubwa kwa sababu sasa tunaweza tukahudumia meli ambazo tulikuwa hatuzihudumii lakini kwa sasa yeah. meli ambayo inaweza kubeba labda container 1018 bado haiwezi kuingia katika bandari ya Dar es Salaam maana yake ni nini maana yake ni kwamba utaendelea kutumia meli ndogo kuleta mzigo mdogo. Uh, meli moja itakuwa inaleta mzigo mdogo zaidi. Na inapoleta mzigo mdogo maana yake ni kwamba mzigo ule ule ndio utatumika kulipia gharama za kuileta meli ndogo kutoka far east au kutoka middle east. Tofauti na wenzetu ambapo wanakina cha mita 17 kwenda nje ambapo meli moja inaweza ikabeba mzigo wa karibia meli tatu au nne zinazokuja katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini ukubwa wa meli hiyo katika kuingia katika mlango wetu wa, wa bandari ya Dar es Salaam ni kitu ambacho hakiwezekani. Haiwezekani meli ile kuweza kuingia katika mlango wa Dar es Salaam. Lakini pia tukumbuke kwamba bandari ya Dar es Salaam ambayo kama nilivyosema awali ndio kubwa inazungukwa na mji na kwamba kukua kwake ni kugumu sana kwamba sasa hivi tunahitaji kuwa na kushirikisha sekta binafsi kutumia kama hizo ni ICDs lakini pia kutumia labda uh, bandari kavu yetu ya kwanza bandari kavu nyingine ambazo tumekuwa tukiendelea kuzi kuzi I mean, kuziboresha sasa kutokana na, uh, na na changamoto hiyo bandari ambayo tunaona kwamba inaweza ikatutoa hapo kuhakikisha kwamba tunahudumia meli kubwa za kisasa kabisa ambazo zitasaidia kushusha gharama uh, za usafirishaji kupitia bandari za Tanzania yani ile total route cost ni bandari ya Bagamoyo unapokuwa na na total route cost kubwa kumshinda Msumbiji na Afrika Kusini maana yake ni kwamba mzigo wote sasa utatumia bandari za Msumbiji Afrika Kusini Angola au Namibia 
kwa sababu hakuna mfanyabiashara ambaye anaweza kuhakikishiwa kwamba atapata hasara kwa kutumia ruti yako na akaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo licha ya licha ya kwamba tunaweza tukasema kwamba tunajitahidi kwa sasa kuimarisha hizi shughuli za bandari lakini kama tunataka kuenda mbele zaidi ya shughuli za bandari twende kwenye biashara ya bandari then tunahitaji kuwa na bandari ambayo haiongezi kosti za kuhudumia mzigo na wala haiongezi amini haiongezi gharama za kuhudumia mzigo na wala haiongezi gharama za mlaji wa mwisho kwa hiyo ni sema tu kwamba bandari ya Bagamoyo ni bandari muhimu sana katika kutupeleka katika hatua nyingine mbele na, na ili tuende haraka a, a, serikali ya awamu ya sita na serikali ya awamu ya sita tipi kupitia serikali ya awamu ya sita tunahitaji kwa haraka kabisa kuanza kuwekeza katika bandari ya, ya bandari ya Bagamoyo na hilo tunaweza tukalipata kwa kuishirikisha sekta binafsi na hiyo ni moja kati ya kipaumbele ambacho binafsi kabisa kwa dhati kabisa naamini kitatupeleka mbele kwa haraka kabisa zaidi ya hapo tunaweza tukasubiri tuseme kwamba serikali ije iwekeze lakini serikali ikiwekeza itaishia mamlaka bandari itaishia kufanya shughuli za bandari biashara ya bandari inaanzia kutoka kwa anayetengeneza uh, product ambayo inasafirishwa mpaka kwa mtumiaji ambapo sekta binafsi ndio ipo mbele zaidi katika katika swala hilo kwa, kwa lugha rahisi ni kwamba ni rahisi kuwa na, na, na sekta binafsi ambayo inajua itapata wapi mzigo na itaupeleka kwa nani kuliko mamlaka usimamizi wa bandari ambayo kazi yake ni kushusha na kupakia mzigo kwenye meli kwa hiyo hicho ni kipombele changu lakini pia ningependa kabisa kwamba watanzania wote na washiriki wote waweze kuelewa kwamba tunahitaji nguvu kutoka kwenye shughuli za bandari peke yake lakini kuwa ni sehemu ya logistic chain nzima na hilo tunaweza tukawezeshwa kwa kasi kabisa na kuishirikisha sekta binafsi katika katika hali ambayo ni usawa na yenye win win situation kwa pande zote mbili ya yeah, ndugu uh, Prudence, Prudence M Bosa mkurugenzi um, mkuu wa mamlaka ya bandari uh, Tanzania uh, kwanza na kushukuru kwa haya uliyotueleza. Na uh, umetueleza mambo uh, mengi uh, lakini pia hukusahau uh, usahau kutuambia na changamoto lakini pia uh, kutuambia kuhusu muhimu wa kuwa na bandari yenye uwezo mkubwa zaidi ili kupunguza gharama za sasa kwa mizigo lakini pia uh, kurahisisha kuraisi, sasa uh, ufanyaji wa biashara baina ya bandari zetu na wanaozitegemea. Bahati nzuri katika mkutano huu tunaye makamu mwenyekiti wa 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 wa, wa, wa chama cha wasafirishaji cha, chama cha wamiliki wa malori ndugu Elias Lukumai. Uh, Atazungumza baadaye uh, baada ya waheshimiwa mabalozi kadhaa bivyo na yeye atatuambia kwa upande wao wana mapendekezo gani lakini pia wanaona nini kwa sababu na uhakika kabisa kama mtu ni makamu mwenyekiti wa chama cha wasafirishaji kwa namna yoyote wanachama wa chama hicho watakuwa na mapendekezo fulani ambayo yanaihusu moja kwa moja bandari. Uh, lakini pia uh, tutarudi kwako uh, mheshimiwa mkurugenzi naomba endelee kuwa nasi kama kuna lolote ambalo litaibuka katikati ya mjadala nitakukaribisha uh, kwa ajili ya kutupa uh, majibu au uh, kama kutupa ufafanuzi kwa sasa naomba mzungumzaji mwingine mheshimiwa mkurugenzi naomba endelee kuwa nasi uh, balozi uh, kasike mheshimiwa balozi kasike mheshimiwa balozi kasike kama unanisikia Yes. Na, na, na yes. Asante. Uh, Faustin Kasike, uh, huyu ni balozi wetu mpini Msumbiji. Mheshimiwa balozi habari za Makuto. Nzuri, nashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Eh, habari za huko, habari za kazi. Habari za majukumu ni nzuri, eh, tumefurahi kuwa na wewe katika mkutano huu tumetoka kumsikiliza mkurugenzi wa mamlaka ya bandari sasa tumekuja kwako e, natambua e, tuna mkurugenzi pia mwingine kutoka wizara mambo ya nje ndugu Bernard Damas na kuona e, mkurugenzi nitakualika baada ya nitakaribisha baada ya mzungumzaji wa sasa e, mheshimiwa balozi mada yetu inaangazia kukua kwa diplomasia ya uchumi lakini sasa fursa za kiuchumi zinazopatikana nchini nchi za kusini mwa Afrika kwa maana nchi za ukanda wa Sadek. Eh, Msumbiji ni miongoni mwa hizo nchi. Hivyo eh, tunatamani eh, utueleze fursa za kibiashara zinazopatikana nchini Msumbi, Msumbiji na hali ya mahusiano baina ya mataifa haya mawili katika kipindi cha uongozo serikali ya 2006. Ah, Karibu sana. 
Asante nashukuru sana mwezashaji. Uh, ni niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Eh waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa viongozi na na ndugu mwezeshaji na wana wana habari ambao wote tuliopo katika jukwaa hili e, naomba kwanza nianze kwa kusema kwamba e, mada ambayo natakiwa kuizungumzia kama ambavyo imetajwa na mwezeshaji e, ni swala la fursa za kibiashara ambazo zinapatikana nchini Msumbiji lakini pia na kuelezea hali ya mahusiano yaliyo baina ya mataifa ya mawili kwa maana baina ya Tanzania na, na Msumbiji Uh, nianze kwa kusema kwamba e, ubalozi wetu katika kutekeleza majukumu yake e, umekuwa ukifanya jitihada e, kubwa kwa kuweza kuwasiliana na wadau mbalimbali ambao wanahusika na masuala ya shughuli za kiuchumi kwa hapa nchini Msumbiji e, ikiwa ni pamoja na kukutana e, na e, wana wana taasisi ya Mathran e, chamber chambers of commerce ya Mozambique uh, confederation of uh, economic associations ya hapa uh, Msumbiji lakini yote hiyo ikiwa ni kwa ikiwa ni lengo la kujaribu kutafuta fursa mbalimbali eh, ambazo zinaweza zika, zikawa ni za manufaa kwa upande wa Tanzania kwa hiyo lengo ni kupanua wigo wa upatikanaji wa fursa mbalimbali za za kibiashara ambazo e, zinaweza zikawasaidia zika e, wa Tanzania. Kwa hivyo um, ni sema tu kwamba e, kwa upande wa, wa nchi ya Msumbiji e, hapa kuna fursa kadhaa ambazo e, zinaweza zikawa ni za manufaa kwa upande e, wa, fa, wa fa biashara kutoka Tanzania. Eh, moja ni kwamba eh, kuna kuna mahitaji ya bidhaa za za viwandani ambazo eh, zinatakiwa hususan katika majimbo haya ya kaskazini eh, na majimbo ya kati kwa hapa Mozambiki. Uh, bidhaa hizo ni pamoja na bidhaa za nguo eh, za aina mbalimbali kama vitenge, kanga um, na, 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 na nguo nyinginezo. E, lakini pia kuna kuna mahitaji ya e, bidhaa za kemikali e, mbalimbali kwa mfano vipodozi e, sabuni lakini pia um, e, bidhaa za za plastics e, na bidhaa zingine nyinginezo ambazo zina zina zinauzwa katika katika maduka lakini pia maduka ma, madawa madawa binadamu pia yanahitajika yana e, katika katika maeneo haya ya 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 majimbo ya kaskazini lakini hata majimbo ya ya kusini. Um, lakini swala jingine ambalo naweza nikalizungumzia hapa eh, ni mahitaji ya viungo mbalimbali ambavyo vinatakiwa eh, kwa ajili ya, ya ya chakula na matumizi mengine. Um, lakini yako mahitaji ya vyakula kama ndizi, viazi um, e, lakini na na na, na vitunguu kwa upande wa viungo kama hivyo vitunguu vitunguu vya kawaida vitunguu saumu na mahitaji ya nafaka e, kama e, mchele e, ma, mahindi um, lakini pia kuna mahitaji ya e, juice uh, za matunda e, mathala ndizi ambazo zinazalishwa na 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 uh, kampuni ya Azam sasa hizi hizi bidhaa zote ambazo nimezitaja eh, zina zinapatikana kwa wingi kwa maana ya kuwa supplied kutoka Tanzania katika haya majimbo majimbo ya kaskazini ya, ya Msumbiji kwa maana ya jimbo la Cabo Delgado uh, na Mpula Niasa eh, lakini pia eh, na hata eh, majimbo jimbo la Zambezia hapo uh, katikati eh zinahitajika. E, lakini uh, ndugu mwazeshaji e, naweza nika, nika, nikasema pia kwamba e, kuna mahitaji ya, ya chakula cha kuku ambayo yanatakiwa kule uh, 
maeneo ya Nampula na lakini hata katika jimbo la, la Niasa. Um, na vile vile kuna kuna uhitaji wa bidhaa za, ma, za, za maziwa kwa mfano e, mtindi e, mtindi pia una, una, unatakiwa e, kwa kiasi kikubwa e, katika maeneo hayo ya kaskazini na e, uki, ukiangalia pia e, ni kwamba uh, ipo fursa ambayo inaweza ikawafaa ika wa Tanzania e, ambao ya, ya kuweza kujishughulisha na shughuli za madini katika e, wilaya ya Montepoesh ambako kule kuna aina mbalimbali za madini ambayo yanachimbwa yana, yana kule uh, kama rubi na, na mengineo e, lakini vile vile iko fursa ya watu kuweza e, kushiriki katika e, kufanya biashara ya kusafirisha mizigo kutoka kutoka kule Tanzania uh, kuleta kuleta huku uh, huku Msumbiji na hata kwa upande wa e, usafiri wa abiria uh, hiyo pia ni moja ya fursa ambazo zina, zinapatikana kwa sababu um, e, tuna, kwa, kwa sasa kuna kuna Watanzania ambao tayari wameshawekeza katika katika ma, maeneo hayo e, ambayo kwa kweli e, yanafanya vizuri kwa, kwa ujumla katika swala zima la la e, sekta ya ya kiuchumi Um, lakini lakini vile vile uh, ndugu mwezeshaji eh, lazima niseme kwamba iko iko fursa nyingine ya ushiriki katika maonesho ya biashara ya kimataifa ambayo eh, huwa inafanyi, ina, ina, inafanyi, ina, yanafanyika hapa Msumbiji eh, kila eh, mwezi August mpaka September um, na mathala kwa mwaka huu E, maonesho yake yanafanyika kutoka tarehe 29 August mpaka mpaka tarehe 4 Septemba. E, haya ni, ma, ni ma, maonesho ya, kim, ya biashara ya kimataifa ambayo yanajulikana e, kwa jina la FASIM. Sasa hii ni fursa nzuri sana ya kufungua e, fursa za za uweza uh, kufanya biashara e, na na maeneo mbalimbali kwa sababu e, washiriki ambao wana, wana, wana wana huwa wanashiriki katika maonesho hayo e, huwa wana ni wengi na wanazidi uh, takriban uh, washiriki 2500 eh, kwa mfano kwa kwa maonesho ya, ya mwaka huu eh, kuna kuna uthibitisho huo na makampuni mbalimbali mbali ya kimataifa eh, zaidi ya 1750 eh, tayari yameshathibitisha kuweza kushiriki katika maonesho hayo kwa hivyo kwa hivyo unaweza ukaona kwamba hii ni fursa nzuri ya kuweza kufungua e, masoko mapya e, ambayo yanaweza yakawa ni ya manufaa sana kwa upande wa e, wafanyabiashara mbalimbali kutoka kutoka Tanzania. Na e, kwa, kwa, kwa misingi hiyo tunasema kwamba e, um, wafanyabiashara wetu kutoka Tanzania wana nafasi kwa kweli e, wana nafasi kubwa ya kuweza e, kunufaika na, 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 na fursa hizi za biashara ambazo nimezitaja nime na kwamba um, sana sana ubalozi unawashauri una tu kuweza e, kuchangamkia fursa hizo na kuhakikisha kwamba wanafata tu taratibu mbalimbali ambazo zinatakiwa kufuatwa kulingana na sheria ambazo zimewekwa na nchi husika uh, e, lakini lakini pia kuhakikisha e, kwamba hata hizo bidhaa ambazo zinaletwa zinakuwa katika ubora unaotakiwa kwa sababu e, ubora wa, wa, wa bidhaa na wenyewe unafanya e, bidhaa iweze kushindana e, iweze kushindana na na kuweza kupata kupata fursa namna hiyo na sana sana naweza kusema ni kwamba e, mheshimiwa balozi ndio kwa sekunde chache sana nitaomba kidogo ni ujumuishe na hili ambalo nataka ni kuombe katika uh, wasikilizaji wako. Uh, sasa mm-hmm. umetaja fursa nyingi sana mheshimiwa balozi yani kuanzia kwenye mavazi, vipodozi, sabuni, plastic, viungo, vyakula, mambo mengi kidogo. Uh, sasa uh, ubalozi wetu nchini uh, Msumbiji. Uh, uh, Mfanyabiashara wa Tanzania akihitaji sasa ku, uh, kuchangamkia baadhi ya fursa hapa. Uh, nyie kama balozi mnamsaidia au msaada wenu unaweza una kupatikana kwenye nini na kwa njia gani? Ilo ni swali la kwa. Swali lingine 
Uh, kupitia mkutano huu uh, tuko bubashara kwenye vyombo vingi vya habari wapo maelfu ya watanzania wanatufuatilia moja kwa moja sasa uh, uh, tukiachana na mikutano hii ni njia zipi ambazo ubalozi unazitumia katika kuhakikisha uwepo wa fursa hizi uh, unafahamika kwa wananchi uh, nashukuru uh, nashukuru uh, ndugu mwezeshaji uh, moja ni kwamba kwa 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 wafanyabiashara ambao wana wanakuwa wanataka kuchangamkia fursa kama hizi e, wanaweza waka, wakawasiliana na, na ubalozi ambapo e, sisi tuna, tuna, tunaweza tukawaunganisha tunaweza tukawaunganisha na, e, na na watu ambao wanaweza wanaweza wakawa e, wanahitaji e, wanahitaji e, e, bidhaa hizo alafu sasa kitakachobakia kwao ni namna gani basi wanaweza waka wakatekeleza e, zile taratibu ambazo zinatakiwa zizingatiwe zi, zi kutoka huko nyumbani e, na, na, na kubwa zaidi e, taratibu ambazo zinatakiwa kuzingatiwa e, wanaweza pia wakazipata kiuhakika ki, 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 ki kupitia um, ubalozi wa, wa, wa Msumbiji nchini Tanzania kwa sababu wao wao ndio wanajua pia hata hizi hizi taratibu E, kwa sababu zinabadilika pia mara kwa mara sasa na kwa sababu anakuwa e, kwenye nafasi e, bora ya, na ya uhakika ya kuweza kutoa taarifa za uhakika na wao waweze kufuatilia na na, na, ku, na kutekeleza hayo ambayo yanazingatiwa ya um, lak, lakini swala la kwamba kuhakikisha e, hizo taarifa zina zina zinafikaje huko um, ni kwamba tuna hizi taarifa na nini taarifa tunazipitisha tuna eh, wizara wizara ya mambo ya, ya nchi za nje um, na, 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 na pia eh, eh, ni njia ambayo eh, wanaweza waka, wakaijua lakini vile vile kwa sababu mawasiliano yetu sisi yapo kama hivi tuna eh, tuna, tuna, tuna website na tuna, tuna, eh, tuna pia tuna, tuna, tuna E, tunakuwa tunashiriki kwa mfano kwa sababu kwa, katika haya, ma, haya, haya maonesho e, ya ki, ya, ki, ya kimataifa ubalozi kama ubalozi na wenyewe huo unaenda kushiriki sasa unapo unapokwenda kushiriki kule e, una, unatumia fursa hiyo kuweza kutangaza sasa zile fursa ambazo nani e, bidhaa mbalimbali ambazo zina, zinapatikana kule Tanzania ambazo zinaweza zika, zika, zika zikawa zikapatikana kwa watu ambao watakuwa e, wanahitaji kuzipata lakini pia kuelezea na e, fursa mbalimbali ambazo zina, zinaweza e, e, kuwa ni mwafaka kwa ajili ya uwekezaji kwa upande wa Tanzania na shughuli pia za, za utalii na, na kadhalika na kadhalika kwa hivyo kwa hivyo e, naweza nikasema kwa kifupi kwamba e, ni, kwa, ni kwa njia hiyo e, ndio taarifa e, tunazifikisha tuna kwa kwa kwa, 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 kwa wadau wa Tanzania kwa, kwa utaratibu Asante mheshimiwa balozi kama una la kuongezea katika kumalizia uh, karibu. Nashukuru ndugu mwekezaji. Um, labda e, katika pati sehemu hiyo ya kwanza e, ni sema tu kwamba e, wakati wakati tukizungumzia fursa ambazo zinapatikana huku e, naomba pia e, nitaje nitaje changamoto mbili kubwa e, ambazo ambazo zina naweza kujitokeza changamoto ya kwanza ni upande wa miundombinu ya usafirishaji kwa sababu kwa upande wa Tanzania kule uh, kumekaa vizuri hakuna hakuna shida kubwa lakini upande wa, wa, wa pili huku eh, kidogo um, kuna tatizo la, la, la kimiundombinu kutokea eh, kwa mfano ukipitia hii njia ya, ya, ya huku songea kama kutoka Ruvuma um, eneo la, 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 la kutoka songea kuja kuja mpaka Lishinga pale ile barabara ni, ni barabara ambayo haina 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 lami kwa hivyo kwa hivyo hata upitikaji wake ni, ni wa msimu tu e, wakati wa, wa masika unakuwa haupitiki e, barabara inakuwa ipitiki lakini hali kadhalika hata ukizungumzia upande wa kutokea upande wa mtambaswala kule mtwara um, e, kwamba toka nani mtambaswala pale kama uh, unakuja eh, kwenye jimbo la Cabo Delgado uh, kuna kuna eneo hilo la kutoka mtambaswala mpaka 
Baka eh, baka eh, Montepoche eh, eneo hilo pia kuna kilomita kama ya mili hamsini hivi hilo na lenyewe ni barabara ambayo haina haina eh, lami kwa hivyo upitikaji wake na wenyewe ni wa msimu kwa hiyo unaweza ukakuta eh, kuna changamoto kama hiyo eh, kwa maana kutoka kuna monte poise lakini monte poise lakini pia ni wilaya kutoka Mtambasoa kuja wilaya ya Muheda eh, shida shida hiyo ipo sasa eh, njia ya, ya ambayo tunaweza tukaipendekeza ni, ni matumizi ya bandari ya Nakala kwamba kutegemeana na ni wapi hizo bidhaa zinapatikana kwa mfano kama ni, ni Dar es Salaam manake ni kwamba e, kwa sababu kule kuna ben, kuna kuna bandari kuna meli ambazo za nani ndogo ndogo za kukodi um, wa, naweza wakachukua waka waka wakapata e, hiyo meli ambayo itabeba bidhaa mpaka nakala sasa nakala e, hizo hizo bidhaa zinapokelewa katika jimbo la na na, 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 na mpula lakini zinaweza pia zikasambazwa katika majimbo yote eh, kulingana kulingana na mahitaji lakini kama bidhaa zinatokea mtwara pia um, au maeneo hayo kama masasi ruvuma eh, na kwenye pia wanaweza wakafanya utaratibu wa kupata meli za kodi uh, za tani ziko za kuanzia tani 1000 ngapi tani tani eh, tano mpaka kumi kulingana na na, na, na mahitaji alafu wakazika mzigo kasafirishwa kutoka kwenye bandari ya Mtwara kuja kwenye bandari ya Nakala alafu hizo bidhaa zikazishaingia zikaingia Msumbiji na kusambazwa kule ambako zinatakiwa um, kuelekea na kwa kumalizia sehemu ya pili uh, eh, eh, ndugu mwezeshaji E, ni kwamba labda hii pati ya, ya kwanza e, kumradi kabla sijaenda kupati ya pili e, changamoto nyingine ya kubwa ni swala changamoto nyingine kubwa ni swala la, la usalama kwa baadhi ya, ya, ya maeneo e, kwa kwamba um, kunakuwa na, na hali ambayo e, ya kuto kuto kuto, kuto, kuto um, lakini um, ukija kwenye swala la hali ya mahusiano baina ya Tanzania na Msumbiji ni kwamba e, mahusiano ni mazuri kwa sababu kwanza hapa tunazungumzia mahusiano baina ya, ya nchi ambazo kihistoria zina historia ya, ya kindugu um, yes. ambayo imejengeka kwa muda mrefu toka wakati ambapo e, Tanzania ikiwa um, ina, ina, inasaidia e, Msumbiji katika harakati zake za uh, kupigania uhuru wake kwa hivyo ma, mahusiano ni mazuri na kama ambavyo tunaweza tukashuhudia kwamba e, katika kipindi hiki cha awamu ya sita e, kumekuwa na ziara za viongozi wa ngazi ya kitaifa e, tukianzia na uh, mheshimiwa e, rais e, Samia Sulu Hassan mwenyewe ambaye alishakuja e, katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi za wakuu wa wakuu wa, 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 wa nchi na serikali wa, wa nchi za SADC e, tarehe 23 Juni e, lakini pia mheshimiwa rais e, dr Hussein Mwinyi um, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi 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 alishakuja kumwakilisha uh, mheshimiwa Samia Suluh Hassan kwenye kikao kama hicho ambacho na chenye kilifanyika uh, tarehe saba Mei mwaka jana lakini E, haikuishia hapo mheshimiwa rais tena ameshafanya ziara tarehe 28 Januari mwaka huu uh, ziara ya kikazi katika jimbo la Cabo Delgado um, kwa, kwa lengo hilo hilo la kuimarisha mahusiano na hapa tarehe 25 mwezi Juni e, Msumbiji ilikuwa inasherekea ina, ina miaka sitini ya chama cha Frelimo na miaka 47 ya uhuru wa nchi ya Msumbiji Yeah. Um, wa Samia Suluh Hassan ambaye ni mwenyekiti wa CCM Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwakilishwa katika tukio hilo muhimu na mheshimiwa uh, comrade uh, Abdul Rahman Kinana ambaye ni makamu mwenyekiti wa, wa, wa CCM upande uh, wa Tanzania bara e, tukio ambalo kwa kweli lilikuwa ni kubwa na Mheshimiwa Komredi Kinana aliongoza ujumbe wa 
wa viongozi wa andamizi saba ambao ulikuwa ni ujumbe mkubwa kuja kwenye kwenye, kwenye maadhimisho hayo na na, na pia um, e, ukiacha hivyo mheshimiwa um, balozi mheshimiwa balozi nitaomba kwa dakika moja mbili dakika moja umalize alafu tutarejea yeah. kwako tena baada ya hii orodha tuliyonayo kuweza kufikia tamati karibu sana mheshimiwa balozi sana um, na, na naomba basi ni nimalizie ni kwa au ya kwanza kwa kusema mheshimiwa rais nyusi Um, ameshafanya ziara ya kikazi Tanzania kuja kuhudhuria eh, maadhimisho ya ya miaka sitini ya uhuru wa, wa, wa Tanzania bara eh, lakini pia um, eh, katibu mkuu wa Frelimo ameshafanya ziara eh, ya, ya kikazi uh, mwaka jana uh, kwa ajili ya kwa mwaliko wa chama cha mapinduzi Uh, lakini um, waziri wa, wa ulinzi wa Msumbiji ameshafanya ziara ya kikazi nchini Tanzania um, na hata eh, nadhani eh, watu wanaweza kana kumbukumbu eh, eh, za kutosha kwamba wakati wa maadhimisho ya eh, siku ya lugha ya Kiswahili duniani uh, mheshimiwa rais Nyusi alituma salamu Uh, za, za, za kutakia kutakia heri na ya katika maadhimisho hayo kwa kwa, kutu, kwa kutuma video eh, ambayo ilichezwa kwenye kwenye maadhimisho hayo lakini hali kadhalika na Mheshimiwa Samia Suluh Hassan alituma salamu za ku, za, za kutakia heri uh, Mheshimiwa Rais Yusuf pamoja na wananchi wa, wa Msumbiji kwa ujumla wakati wa maadhimisho ya miaka 60 ya, 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 ya chama cha Frelimo ambapo alitoa E, salamu hizo kwa njia ya, ya video ambayo ilichezwa kwenye kwenye kongamano e, lililokuwa limefanyika kwa kwa, kwa ajili ya maadhimisho ya ya, ya um, lakini pia e, kwa ajili ya kuimarisha e, mahusiano hayo ambayo kwa kweli ni ya kihistoria taratibu za kufanya um, mkutano wa ujirani mwema zinaendelea sasa hivi kukamilishwa kwa upande wa wa, wa Msumbiji ambao mkutano unaohusisha E, jimbo la Cabo Delgado na jimbo la Niasa kwa upande wa Msumbiji lakini na, na mkoa wa Mtwara e, na mkoa wa Ruvuma kwa upande wa Tanzania. Labda naomba niishie hapo kwanza e, na naweza na nikarejea hapo baadaye. Nashukuru sana kwa muda wako. Na nakushukuru sana mheshimiwa balozi uh, balozi Faustin Martin Kasike balozi wetu nchini Msumbiji kwa maelezo hayo lakini pia kwa kupitisha kwenye mambo ambayo yanaweza kuwa fursa kwa Tanzania yanayopatikana nchini Msumbiji. Eh, sambamba na hayo pia mjaribu kueleza baadhi ya changamoto ambazo zinaweza zikarudisha eh, au zikapunguza urahisi wa biashara hizo kuweza kufanyika ikiwemo masuala ya miundombinu lakini haukuishia kueleza changamoto tu bali pia mpendekeza na na na, 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 na solution suluhu sasa ya hiyo changamoto kwamba inaweza kawa ni ipi. Umetueleza mambo mengi kuanzia mabazi, eh, vipodozi, viungo vya vyakula vyakula uh, vyenyewe vitunguu nafaka uh, chakula cha kuku bidhaa za maziwa ni hizi ni, ni sehemu tu ya baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Balozi ametuandalia uh, yanahitajika uh, nchini Msumbiji na ni yana, tunaweza sisi kama Tanzania kuchangamkia ifusa wakati napita kwenye moja chombo cha habari ili nitakuwa na Mheshimiwa Balozi kwenye nafasi ya pili naomba utajumuisha katika uwasilishaji wako wakati napita kwenye moja ya mtandao wa chombo cha habari Eh, nimeona maoni uh, ya wananchi mmoja akishauri eh, kuongeza nguvu ya kufikisha hizi taarifa ili kuweza kusaidia serikali ya sita katika kupunguza sasa tatizo la ajira sababu yuko mtu anaweza kawa na uwezo kuuza viungo eh, nchini Msumbiji vyakula vitunguu lakini eh, sehemu sahihi za kupata taarifa zaweza kuwa changamoto kwa hiyo eh, kwa sababu kuna maendeleo ya teknolojia eh, na njia mbalimbali mbali za kuwasiliana eh, mwananchi mmoja katika mtandao wa eh, Global TV online ameshauri eh, balozi ungeo fursa hizo balozi ungeogeza eh, namna kwa kisha taarifa zinatufikia sisi wananchi ili tuweze kuchangamkia fursa asante sana mheshimiwa balozi naomba uendelee kuwa nasi eh, tutapata nafasi nyingine ya ku, 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 kujazia sasa au kutoa uh, baadhi ya fanuzi kwenye haya nilioeleza mkurugenzi eh, mkurugenzi eh, wa biashara wawekezaji na sekta za uzalishaji kutoka wizara ya mambo ya nje ndugu Bernard Damas Haule Habari za wakati huu na karibu kwenye mkutano. 
habari? Nzuri habari. Uh, salama mkurugenzi, karibu kwenye mkutano. Asante sana ma modeleta wetu. Uh, washimiwa washimiwa uh, mabalozi na washiriki wote. Ningependa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya wafuatiliaji wote wote, kazi iendelee mheshimiwa mkurugenzi. Uh, na mimi naomba nijiunge na, na mada hii uh, kwa kusema tu kwa ufupi ni kwamba e, kukua kwa diplomasia ya uchumi nchini ha. chini ya serikali ya awamu ya sita ningesema kunachochea na kuwezesha watanzania na Tanzania kwa ujumla kuchangamkia fursa nyingi sana ambazo zipo katika eneo la nchi za kusini mwa Afrika au ningesema sade Naam. Um, na, Mzungumzaji na... ka, wakati tunaendelea uh, wakati tunaendelea labda tu ni, ni, ni kuongezea mzigo kidogo ili uweze kubalance kwenye muda wako. Eh, tunatamani tuelewe how tukisema kuna chochea sasa kivipi lakini pia mchango wa uh, idara ambayo wewe unaiongoza uh, wizara ya mambo ya nje katika kuhakikisha fursa zinazopatikana nchi za kusini mwa Afrika kwa ujumla wake zinatambulika kwa Tanzania lakini pia mnakuwa na mchango katika kuhamasisha sasa wananchi kuweza kuzichangamkia. Karibu sana ndugu Bena Sudama Saule. Asante. Asante sana. Ah ningesema tu kwa nini imekuwa kichocheo au fu, au inachochea ni kwa sababu ya mkataba wa uanzishwaji wa eneo huru la, eh, la la nchi za kusini mwa Afrika ambayo ni SADC kwa wenyewe ni msingi tosha wa kuonyesha kwamba kuna fursa nyingi na mkataba huu unakikita katika kukuza uchumi wa nchi wanachama na kuondoa umaskini kwa kuwawezesha watu wake e, kwa kupitia mtangamano wa masoko na mtangamano pia a, wa kiuchumi ili kujiondoa katika maskini na kujiweka katika mahali pazuri zaidi kwa mfano e, katika mkataba huu E, wa wa jumuiya za ya kusini mwa Afrika unawezesha kuunda kwa soko huru la biashara ya bidhaa ambayo kwa yenyewe ina, ina, inatoa inatoa nafasi kwa nchi wanachama kuondoleana ushuru wa forodha ambayo imekuwa kikwazo katika miaka mingi katika kufanya biashara ili kufanya biashara yetu iwe e, rahisi kwa maana isiwe na gharama kubwa lakini pia katika kuondoa ushuru unaongeza e, e, kiwango cha biashara miongoni mwa nchi wanachama lakini pia kinakuza uzalishaji wa viwanda Aa, kwa hiyo hiyo e, ni, ni, ni fursa moja wapo ambayo ni kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania kwa sababu kama viwanda vyetu vinazalisha vinakuwa guaranteed kuuza katika katika masoko ya jumuiya ya kusini mwa Afrika bila kutozwa ushuru wa forodha na kwa sasa hivi E, uondoaji wa ushuru wa forodha umefikia uh, takriban asilimia mia kwa sasa hivi na kiasi kwamba nafasi hiyo wafanyabiashara wakiitumia vizuri wanaweza kujiletea manufaa lakini pia kujiletea manufaa taifa la Tanzania hasa katika mapato ya serikali na kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja uh, lakini pia mkataba unasisitiza au unahimiza e, kukuza uwekezaji e, kukuza uwekezaji hasa katika kuvutia e, uwekezaji kutoka nje kwa kuweka mazingira mazuri ndani ya jumuiya hii ya ya, ya SADC. Um, niseme tu kwamba uh, kwa, kwa uhakika kabisa fursa ambazo zipo katika e, eneo hili la SADC kwanza Na. kama niliposema ni soko huru la biashara la Afrika eh, la, soko huru la biashara ndani ya nchi wanachama ambao kwa hiari kabisa karibu nchi zote isipokuwa chache tu ambazo tayari zimefungua masoko yake kwa hiyo kama Tanzania tukijikita katika kuzalisha viwandani na mashambani bado soko la SADC ambalo lina takriban watu milioni hamsini ni kubwa ni kubwa kutosha e, kutwe kuifaidi wetu ndani hauwezi bado kukidhi hili soko kubwa la la, la sadek. Kwa hiyo ni fursa ambayo sisi wa Tanzania tunayo. Um, lakini pia tunayo fursa katika soko hili kwa sababu katika 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 jumuiya hii kuna kuna mkataba katika mkataba unasisitiza kuondoa vikwazo visivyo vya kiforodha 
baina ya wanchi wanachama e, vikwazo kama mageti yasiyo ya lazima vikwazo kama vile vya e, e, vinavyowekwa na serikali kwamba bidhaa hii sija au isiingie kwa hiyo tayari tumesha tume, katika mkutano mkataba wa SADC umeainisha kwamba vikwazo vya namna hiyo havitakiwi kuwepo na nchi wanachama wanajitahidi e, e, kutekeleza ingawaje bado kuna changamoto hapa na pale kama nitakavyoeleza baadaye um, ni sema tu kwamba kwa 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 kwa, 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 kwa ujumla wake katika kipindi kifupi sana e, kufikia mwaka 2019 ilionesha tayari kwamba mkataba ulipoanza kufanya kazi e, utumaanisha kufanya kwamba kuna maendeleo makubwa ambayo biashara ilikuwa kama kwa asilimia tatu kwa kipindi kifupi kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ambayo inaonesha kwamba kama tutaendelea tunaweza kuongeza e, ufanisi mkubwa sana katika biashara um, labda ni seme tena uh, kwamba takwimu zinaonesha katika mwaka wa 2020 e, Tanzania iliweza kuuza katika nchi za Sadek bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 1183.4 ukilinganisha na bidhaa ambazo ziliuzwa mwaka 2015 ambazo zilikuwa ni dola za Kimarekani milioni 8.53 e, e, tatu kwa hiyo hapo unaweza kuonesha kwamba katika umoja huu au ushirikiano huu wa SADC e, wa katika nchi ya Tanzania umeinufaisha Tanzania. Na, na, na kama tutaendelea katika utaratibu wetu huu na kujiwekea mikakati tunayo nafasi kubwa zaidi ya kunufaika na soko hili kwa sababu kwanza ni kubwa alafu lote karibu soko zima limejaa e, nchi marafiki. Tunaoelewana kutokana na historia yetu ya ya, ya, ya ya kupigania ukombozi kwa hiyo tunapofanya biashara hatuwezi kupata magumu machache magumu mengi e, kama tungefanya na biashara na nchi ambazo hatuna urafiki nazo e, kwa siku kwa siku nyingi kwa hiyo hapa tu ninaweza kusema tena kwa mfano mwaka 2020 na F, au 2021 hmm. e, takwimu zinaonesha kwamba e, Tanzania bado pamoja na tukio la covid 19 bado tuliweza kuwa na ziada ya 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 ya, ya biashara ya dola za Marekani milioni elfu moja. Kwa hiyo ukiangalia katika biashara za nchi nyingi wakati wa Covid biashara yao ilipata ilikuwa minus lakini sisi tulikuwa na plus kwa dola za za Kimarekani elfu moja. Kwa hiyo tunaonesha kwamba hapa e, sisi Tanzania tupo mahala pazuri na tunaweza tukajituka tukafaidi na tukafaidi tuka kama kama mwanachama wa SADC lakini tukaongeza pia uchumi wetu na tukaboresha maisha uh, ya, ya watu wetu. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nataka niseme faida kubwa sana au liwe mwe fursa kubwa ambayo tupo katika ambayo inatokana na hizi nchi za SADC kwa Tanzania ni kwamba sisi Tanzania tupo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tunazalisha bidhaa ambazo zinauzwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tunajua kwamba Tanzania bado hatuna viwanda mama vikubwa lakini kupitia sade na kupitia mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki hasa katika sheria ya forodha namba e, 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 kipengele cha 112 kinaruhusu Tanzania kuagiza bidhaa za viwandani yani inputs sijui kwa Kiswahili naweza kusema hivyo au malighafi ya viwanda kuchakata ndani ya Tanzania na kuuza ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki na tunajua kwamba Kusini mwa Afrika kuna viwanda vikubwa vingi ambavyo tunaweza kupata industrial, industrial inputs na tukavitenge tukatengeneza na tukauza kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio maana hata soko letu la jumuiya ya Afrika Mashariki eh, linakuwa linakuwa lina, lina hatua kwa hatua lakini muda wote linakwenda mbele badala kurudi nyuma kama ilivyokuwa la Sadek. Kwa hiyo faida hiyo ni kubwa sana. Kwanza tunao namna nyingine tulitakiwa tutozwe ushuru kwa bidhaa zote ambazo tunatengeneza kwa malighafi kutoka kutoka kusini mwa Afrika tunapopeleka kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hii ni advantage kwa hiyo ningependa wafanyabiashara <coughs> waangalie hii waweze kutumia hizo inputs kutoka kusini mwa Afrika na kutengeneza bidhaa na kuuza kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye bado pia kuna soko kubwa na Tanzania bado tunafanya vizuri. Um, labda ni niende ili nisiwe eh, nisiwe na nisiwe nani sana kipengele cha pili hapa nilikuwa nazungumzia biashara ya bidhaa lakini katika katika eh, mkataba wa, 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 wa SADC pia unaruhusu <coughs> kushirikiana katika biashara ya huduma katika baadhi ya sekta na ningependa kuzungumzia sekta chache sana ambazo kwa Tanzania 
tunaweza kufaida ku, ku, ni sekta ambayo Tanzania kama tutakuwa tumejipanga vizuri na tunaweza tukapata tuka faida kubwa sana ni sekta ya usafirishaji pili ni sekta ya, ya bandari kana nadhani imezungumzwa sana na mkula msikiliza mtendaji mkuu wa bandari alikuwa anaeleza hizi sekta mbili kwa kuanza nazo tunaweza tukafaidi sana kwa sababu Tanzania tunazo bandari e, nyingi pengine kuliko nyingi nchi nyingi za Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla. Sasa hivi tunazungumzia bandari tatu, Tanga, Dar es Salaam na kule Mtwara. Lakini e, mkurugenzi mkuu anasema mipango ipo ya kuweka bandari kubwa zaidi ambayo nadhani itakuwa bandari kubwa katika kwe, mashariki mwa, mwa, mwa Afrika. Nadhani itakuwa kule Bagamoyo. Ikiwepo tayari sisi tutakuwa tunaongoza katika sekta hii ya usafirishaji na hii itaiwezesha Tanzania kuwa gateway ya biashara. Biashara si lazima kuuza vitu, lakini biashara pia ni kuuza huduma na bandari ingeweza kuwa ni biashara mkubwa sana kwa Tanzania na ingeweza kuchangia pato kubwa sana la taifa kwa kutumia hii bandari. <coughs> Sasa kwa kutumia usafirishaji peke yake tunayo nafasi ya ku, ya, ku, ya kuzi, 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 kuziwezesha nchi ambazo hazina bandari nchi zote nchi ambazo ziko kwenye kusini mwa Afrika mchache ambao anaweza kuzitaja ni kama DRC Congo, Malawi, tunaweza kuzita Zambia na, na nchi nyingine. Kwa hiyo tukijikita hapa vizuri e, nadhani kwa, kwa muda mfupi Tanzania inaweza katoka katika hali tulionayo tukaenda katika hali nzuri zaidi. Lakini hiyo itaendana tu pia maporesho ya bandari lakini pia lazima tuangalie uboreshaji wa viwanja vyetu vya ndege na na kuiwezesha ATCL kufanya kazi yake vizuri kuunganisha uh, eh, eh, nchi zetu kwa sababu pia utalii utatarajia pia kama ni kama sehemu ya biashara ya huduma unategemea sana usafiri wa anga kwa hiyo tukiweza tunaweza tukavutia watalii wengi sana kutoka South Africa tukazuia watalii wetu kwa Zambia kwa Zimbabwe <coughs> Namibia na Botswana na nchi nyingine ambao kwa kweli eh, uchumi wao unaruhusu kuja kufaya, kufanya utalii katika nchi yetu ya, ya Tanzania. Lakini niseme tu Tanzania tunayo nafasi nzuri sana ya kufanya gateway au, au eh, gateway au kuwa hubu ya biashara eh, katika nchi za kusini mwa Afrika kwa sababu tunayo miundombinu ambayo inatuwezesha kufanya vile. Kwa mfano kama tutamaliza eh, swala la bwawa la umeme la mwalimu Nyerere tutakuwa na megawatts nyingi sana za umeme ambayo itavutia uwekezaji si tu kutoka katika nchi za eh, za, za, za sadek, lakini katika nchi nyingine pia kuwekeza Tanzania na sisi tunasema ukiwekeza Tanzania utakuwa umewekeza sadek, utakuwa umewekeza East Africa lakini pia utakuwa umewekeza kwenye eneo huru la bara la Afrika nzima kwa kuwekeza Tanzania ni kuwekeza Afrika kwa hiyo swala tunalotakiwa kulifanya ni kujaribu kwa mbinu zote tunazoziweza kuimarisha hii miundombinu msingi ambayo itashusha ita gharama za uzalishaji na kuvutia wawekezaji. Lakini bila kusahau <coughs> uboresha wa barabara bar, bar, bar zetu, bandari zetu, lakini <coughs> swala kubwa sana ambayo pamoja na hayo ni kuweka mikakati mahususi ya kuwezesha miundombinu msingi hii inatusaidia kupata faida liko tatizo ambalo e, watu wengi huwa wanalizungumzia tunaweza kuwa na miundombinu msingi lakini kama hatuna mikakati bado tutakuwa hatufiki pale tunapotakiwa kwa mfano wawezeshaji <coughs> katika sekta ya usafirishaji kwa mfano katika sekta ya ya, ya, ya utoaji mizigo bandarini au clearing and forwarding <coughs> wako wengi sasa kama watakuwa na uhusiano kwa mfano TRA watakuwa na mahusiano mazuri ya karibu na wa TBS samani mwingiti afya kidogo imeteka eh watakuwa na uhusiano na, na watu wanaohusisha masuala ya atomic masuala ya kilimo masuala ya nini na kama watafanya kama kitu kimoja yani one center stop center mimi nadhani Tanzania tunaweza tukatoka sana sasa hivi ukitembea katika mipaka yetu hii kwa mfano kule 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 na uh, mpaka wetu kwa kule Mbeya kupakana na Zambia lakini pia atakuenda katika mipaka ya East Africa kule kule na Manga ukienda kule a, 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 mtukula utasikia malalamiko ya wafanyabiashara na wanani na wananchi wetu mengi yanakwenda kwa watendaji kwa ndani yani kwamba sisi tumekuwa kikwazo kikubwa kwa biashara yetu wenyewe ndani hmm. 
kuliko vikwazo wanavyovipata kazuri hizi taasisi zetu zikakaa vizuri kazi yao iwe kuwezesha biashara sio kukwamisha kwa hiyo mimi ni mtendaji mmoja wapo lakini naangalia kwamba lazima sisi watendaji tuwe tunawezesha biashara kwa kufuata utaratibu na kuwafundisha watu kufuata taratibu badala ya kuwa kikwazo tukiweza hiyo mimi naamini kwamba tutakuwa eh, eh, tutakuwa tumefaidi tutafaidi eh, ili soko la, la, la kusini mwa Afrika na masoko mengine kwa kiwango kikubwa. <coughs> Labda niseme kwa kifupi na mzungumzaji kwazo kwazo kupambana navyo. Kurgenzi. Naam. Eh sasa vikwazo ni eneo muhimu sana lakini naomba eh, tuna muda mchache kidogo eh, kwa hiyo nitaomba watuende kidogo kwa speedi ili tuweze kupata nafasi kwa wazungumzaji wengine. Sawa sawa. Vikwazo kwa ujumla tulivyokuwa nao mpaka sasa hivi bado <coughs> eneo letu la Sadeg bado linakabiliwa na vikwazo vya visivyo vya vya kiforodha yani non-tariff barriers bado tunahitaji kukaa nao hawa ndugu zetu Zambia, Malawi na nchi nyingine ili tuweze kuondosha hii kitu ambacho tulishakubaliana tu katika mkataba lakini pia kuna hizi eh, vikwazo ambavyo ni, ni technical ni, ni very technical kama sanitary and sanitary measures lazima tukae tuangalie namna gani tunashirikiana na wenzetu katika kuwezesha uh, mazingira ya biashara lakini pia kuboresha mazingira ya biashara ndani ya nchi na kuwezesha wananchi wetu waweze kuzalisha kwa wingi tunahitaji hiyo <coughs> lakini pia kikwazo kingine ambacho ni nadhani kimezungumzwa na watu wengi ni miundo mbinu tunahitaji kuboresha <coughs> tunahitaji kuboresha barabara zetu reli zetu na, na vitu vingine kama madari ili kuwezesha e, watu wetu kusafisha bidhaa zao na la mwisho lazima tuweke na mkakati maalum ambao utalenga katika kuwezesha biashara ndani ya nchi. Asante sana. Mheshimiwa. Na nakushukuru sana mkurugenzi wa biashara, uwekezaji na sekta za ushaji kutoka mambo ya nje. E, umezungumza mambo mengi, mengi kiwa mazuri kabisa. E, lakini nataka ni kuache na swali moja e, ambalo e, ukipata nafasi ya pili yuko mbeleni na utatusaidia majibu. Uh, kuna fahamu wizara inaweza ikawa inatengeneza haya mazingira ya biashara kwenda vizuri bila kuona vikwazo vya hapa na pale. Uh, sasa lakini inawezekana kuna uh, kulegalega kwa upande wa wananchi. Sasa uh, nyie kama wizara ya mambo ya nje ambao hizi fursa mambo uh, washimama balozi wanaweza wakawa na uh, ni rais nyie kupata taarifa kama alivyokuwa anazungumza balozi wa Msumbiji alisema taarifa nyingi zinakuwa wizara ya mambo ya nje. Ili taarifa uh, mkurugenzi wa biashara wekezaji na sekta za uzalishaji Tatamani kujua taarifa za kibiashara, taarifa za fursa ambazo zinapatikana kusini mwa Afrika. Kuwa wizara ya mambo ya nje inazifikishaje kwa wananchi ili wale ambao hawana taarifa waweze kuchangamkia fursa pale inapokuwezekana. Hilo naomba ni kuache nalo nadhani tutarejea kwako tena baada ya wazungumzaji wengine. E, kwa sasa e, tunaye balozi wetu kutoka nchini Malawi, e, Dugu Humphrey Polepole. E, Mheshimiwa balozi habari za wakati huu? Kuna kuna ujumbe umekuja kwenye kifaa unachotumia ukoba kwa ni mute microphone. Yes. Tayari. Asante. Mheshimiwa balozi habari za Lilongwe. Namshukuru Mungu, salama sana. Tumefurahi kuwa na wewe uh, katika mkutano huu leo. Asante uh, sana kwa mjadala. Yeah. Asante, asante sana. Uh, Mada yetu kwa siku ya leo uh, inaangazia uh, kukua kwa diplomasia ya uchumi lakini pia fursa za kiuchumi zinazopatikana kusini eh, mwa Afrika kwa maana ya nchi za ukanda wa ukanda wa Sadek. Uh, tumekuwa na wazungumzaji wa matabaka mbalimbali, bali. uh, tumekuwa na waheshimiwa balozi baadhi umeshazungumza lakini tumekuwa na mkurugenzi uh, wa bandari amezungumza uh, kwa nafasi yake uh, lakini pia uh, tumekuwa na mkurugenzi kutoka wizara ya mambo ya nje wa maeneo mawili eh, ambao pia umezungumza na nasema hivi kwa sababu nafahamu eh, kidogo mmekawia kujiunga na sisi sasa tunakuja Malawi tunatamani kuelewa eh, mikakati ya ubalozi wetu wa Malawi katika kuendeleza mahusiano baina ya Tanzania na Malawi hilo ni eneo la kwanza lakini eneo la pili ni eh, na, na kuongeza eh, kuongeza manufaa ya kiuchumi kutokana na mahusiano mazuri kwa wananchi wa mataifa yote mawili. E, wakati tunazungumza wazungumzaji wanaopita wanazungumza uh, walisema kwamba uh, tumetoka sasa kwanza kujadili zile struggles za kupata uhuru. Tunakuja kujadili namna gani sasa kila nchi inaweza take advantage au ikatumia fursa ambayo ipo kwa mwenzake. 
sasa tunaamini uh, mwelekeo huo huo upo pia kwa balozi wetu nchini Malawi kwa hiyo tunatamani kuelewa mikakati ya balozi katika kudumisha mahusiano mazuri lakini sasa haya mahusiano yasiwe na hen tutanufaikaje na haya mahusiano sasa nyie kama balozi nijipangaje kuongeza manufaa kwa wananchi yanayotokana na mahusiano haya mazuri mheshimiwa balozi karibu sana Nashukuru sana uh, nirudi tena na kupongeza kwa initiative nzuri ya kuhabarisha umma kuhusu kazi ambazo tunazifanya huku kwenye vituo vyetu vya uwakilishi balozi na nafikiri nianze la kwanza kuhusu mikakati ya kuimarisha mahusiano kati ya Tanzania na Malawi. E, kitu kimoja ambacho huwa kinaonyesha utayari lakini pia e, uhakika wa kimahusiano huwa ni nchi e, kuweka balozi kamili katika e, katika nchi. Kwa Tanzania tuna balozi hapa Malawi na mimi nimepewa heshima kubwa na mheshimiwa rais kuwa balozi kamili hapa ni kisimamia masuala ya Tanzania lakini pia kuimarisha eh, mahusiano kati ya Tanzania na Malawi na vile vile Malawi wanaye balozi kamili eh, kule nyumbani Tanzania kwa hilo la kwanza lakini kuhusu mikakati moja napenda ifahamike ya kwamba eh, kwetu Malawi ni mdau eh, muhimu sana nchi rafiki sana eh, kwa Tanzania lakini pia unafahamu Malawi tuna mipaka katika maeneo mawili kule Mbeya lakini pia kule mkoa wa Songwe eh, lakini pia ukanda wa Ziwa Nyasa ah, vile vile Malawi kwetu sisi Tanzania ni lango kwenda nchi za kusini mwa Afrika au katika eneo kubwa la kiuchumi kwa maana nchi e, zilizo katika jumuiya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC. Kwa hiyo ukizungumzia mipaka mikubwa ukitoa e, Tunduma, Ileje lakini pia utakuta kule Kela, Kasumulo. Kwa ndio njia yetu ya kuingia kwenye SADC. Kwa Malawi anakuwa mdau muhimu sana tunapoingia kwenye soko la SADC na hasa kipindi hiki ambacho tunazungumzia diplomasia ya kiuchumi, tunazungumzia fursa za kibiashara, tunazungumzia uwekezaji eh kwa maana hiyo. Kwa kazi ya ubalozi ni kuimarisha moja mahusiano e, ya kinchi, mbili mahusiano ya kibiashara. Kuna mwingiliano mkubwa sana wa kibiashara kati ya Tanzania na, na Malawi na biashara ambayo e, kwa sasa hivi e, urari unaonyesha sisi tunapeleka zaidi e, Malawi lakini ni kazi yetu e, hapo balozini pia kuhakikisha kwamba na Malawi pia wananufaika na soko kubwa la Tanzania ili mwisho wa siku nchi zote mbili ziweze kuwa washindi katika mahusiano haya. Uh, nikisema kwa uchache kuhusu maeneo ambayo tunafanyia kazi kwa kisha kwamba tunakwenda vizuri na ndugu zetu wa Malawi. Moja sisi ni nilango kwa kwa Malawi kwa maana ya kwenda ngambo. E, unafahamu Malawi haina bahari, kwa Tanzania inaipatia Malawi e, fursa muhimu kabisa ya kusafirisha kupitia nchini kwa Tanzania mizigo yao inayokwenda nje na inayotoka nje kuingia Malawi na moja wapi ya msukumo mkubwa ambao serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya sasa hivi ni kuweka mazingira rafiki uh, kwa Malawi lakini pia nchi zingine za kusini mwa Afrika Zambia kwa maana hiyo na hata Msumbiji uh, kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam lakini pia hivi karibuni nafahamu kumefanyika uamuzi mkubwa na mzuri sana wa kuipatia Malawi bandari kavu kule Mbeya ambao taratibu zinaendelea kuwekwa sawa ili bandari hiyo ikaendelee kuhudumia Malawi lakini jambo kubwa kuliko yote na ambayo kimsingi mimi naweka kama kipaumbele katika mikakati yetu ya ubalozi hapa Malawi ni kufungua upya ushoroba wa kusini eh, kama unavyofahamia kama Mtwara eh, Southern Development uh, Corridor ushoroba wa kusini wa, wa Mtwara ambao unaanzia katika bandari ya Mtwara unakwenda mpaka e, Mbamba Bay na pale e, tunavuka ziwa e, kwenda katika maeneo kadhaa kwa upande wa Malawi kule upande wa Malawi tuna ukiacha bandari yetu ya ya Mbamba Bay na bandari mpya ambayo ina, ina, inakamilika hivi karibuni na barabara inakamilika kule e, Mbamba Bay upande wa Malawi tuna bandari ya Chilumba ipo kaskazini e, tuna bandari ya Nkata Bay e, ukishuka hapo tuna bandari ya Chipoka na chini kabisa kuna bandari ya Monkey Bay. Hizi bandari zote tumezifanyia uh, 
eh, wanasema uangalizi kwa maana kwenda kutizama uwezekano wa sisi kutumia bandari hizi na bandari za nyumbani na hasa ukizingatia tunavyo vyombo vitatu kwenye ziwa eh, na ni MV Njombe MV Ruvuma ambazo ni meli mbili kubwa zinazoweza kubeba tani zaidi ya 1000 pamoja na MV Mbea 2 inaweza kubeba tani 200 pamoja na abiria 200 na tumejipanga sasa hivi na tunaelekea kuweka mazungumzo sawa sawa na wenzetu hapa Malawi kwa maana ya mamlaka ili meli yetu ya MV Mbea 2 ianze safari katika ukanda huu wa Malawi kwa maana ya kutoa huduma ya usafiri lakini pia kusafirisha mizigo tayari tumeshazungumza na jamii ya wafanyabiashara hapa ambao wameonyesha interest ya kununua simenti kutoka kiwanda chetu cha Dangote kule Mtwara lakini pia tunaangalia utaratibu wa viwanda vya simenti eh, hapa Malawi kwa kutumia eh, njia ya Mtwara eh, ushoroba wa, wa kusini ili waweze kupeleka malighafi ya kutengenezea simenti tunaweza kupata hiyo kutoka kule kiwanda cha Dangote kwa maana ya Klinka lakini pia udongo mwekundu kutoka mkoa wa Lindi kwa maana hiyo kwa hiyo hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunavifanyia kazi sasa hivi lakini tunaendelea kuimarisha mahusiano mazuri ya kufanya biashara kati ya jamii za mpakani. Tunaangalia uwezekano sasa hivi katika maeneo mawili hasa kule Ileje pamoja na kule Kiela pamoja na Mbamba Bay kuweka maeneo mahususi ma, ma ya kibiashara ki special economic zones ili kuhakikisha kwamba wafanyabiashara kutoka Malawi wasiende moja kwa moja mpaka Kariakoni mwendo mrefu kwao na sisi tusogeze huduma na bidhaa ambazo huwa zinawafanya wafanye kari yako uh, karibu kabisa na mpaka na tukifanya hivyo tutakuwa na biashara kubwa zaidi ya ya ndugu zetu kutoka Malawi kuja katika maeneo ya mpakani kupata bidhaa hizo na kuzirejesha tena huku eh, Malawi kwa maana hiyo lakini nikiongezea pale kwenye ushoroba wa kusini ukitoka Lilongwe kwa mfano mpaka Dar es Salaam ni zaidi ya kilomita sita lakini ukitoka Chipoka Uh, au Mkata Bay mpaka Mbamba Bay na mpaka Mtwara ni kama kilomita 800 hivi na 60 mia tisa Kwa hiyo tukizungumzia urahisi wa kufanya biashara ni pamoja na kupunguza mwendo wa kukaa barabarani kwa vitu vyetu vya usafiri na hiyo itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri na usafirishaji wa bidhaa za mizigo kutoka Malawi au kwenda Malawi E, kitu ambacho kitaongeza tija kwa upande wa Malawi ambao ni ni, 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 ni lengo letu sisi Tanzania kuwatengenezea mazingira mazuri wenzetu wa Malawi kufanya biashara lakini pia kupata bidhaa zao kwa haraka zaidi uh, kutoka ngambo kwa maana hiyo. Uh, jambo lingine ambalo ningependa kuliweka vizuri ni kwamba hapa Malawi ziko fursa pia ambazo eh, wa Tanzania wanaweza kutumia. Unafahamu uh, hapa Malawi kwa mfano wana, wanalima sana soya na sisi Tanzania tunalima soya na mnafahamu tunahitaji soya kule Tanzania kwa matumizi mbalimbali ikiwemo e, kutengeneza mafuta ya kula uh, kwa hiyo na sisi tunajaribu kuweka utaratibu mzuri hivi karibuni tutakuwa na mazungumzo na mamlaka hapa Malawi ili tuweze kuona namna gani tutaipata soya hii e, kwa urahisi na tukishirikiana na jamii ya wajasiria mali e, kule nyumbani ambao wanaweza kuipata hapa ikafika Tanzania na sisi na matumizi nayo mengi kwa sasa hivi ni sehemu zetu kwa maana hiyo hitaji moja wapo ilikuwa ni kutengeneza mafuta ya kula lakini hapa Malawi pia uh, ziko fursa zingine uh, ambazo wa Tanzania wanaweza wakaja kuzitumia hapa uh, wanalima sana kwa kuna wakati mwingine uh, mazao mengine ambayo Tanzania yapo lakini siko wingi hivyo kama maharage ne, maharage wanasema kuleta karanga zenye maganda mekundu ambazo sisi tunazihitaji kimkakati kabisa kule nyumbani na, na kwa mazungumzo haya nataka ni, ni, ni kome hapo kwa hiyo ni fursa ambayo tunaweza kuipata hapa Malawi lakini pia kwa maana ya kule Tanzania eh, wa Malawi wanahitaji vitu vingi sana kutoka kwetu ninapokea habari njema sana za kukamilika aa, kwa kiwanda cha mbolea kule Dodoma na sisi tumekitazama kama fursa nyingine kwa Malawi kwamba ifikafika pahala hawatahitaji kwenda ngambo kununua mbolea tutahitaji kununua mbolea kutoka Tanzania na sisi ambacho tumejipanga ni kuhakikisha ya kwamba tunafupisha mwendo wa kuleta bidhaa hapa Malawi na hasa kutumia ushoroba wa kusini uh, mwisho ningependa tu kusema ya kwamba biashara yote ya Tanzania na Malawi 
eh, asilimia kubwa ya wale ambao wanaifanya ni biashara zile ndogo sana ndogo na zakati kwa maana ya micro uh, small and medium enterprises niendelee kusisitiza sana tunashtaka kufanya sasa hivi ni kuunganisha hawa na mabenki ili waweze kuja kutumia fursa za kupata bidhaa hapa ambazo zinahitajika Tanzania uh, kwa maana hiyo lakini kingine kwa mwisho ningesema tuna kwenda kuwa na mazungumzo hivi karibuni tunaweka kwa mapema ni mapema sasa hivi kwamba kituo chetu cha Jakaya Kikwete ni kituo bobezi kwenye kwenye tiba ya moyo na hapa tutazungumza na wenzetu ili kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana uh, kuongeza si tu uwezo wao lakini pia kupata wagonjwa uh, kwa maana ya kuja kupata huduma bobezi kule nyumbani Tanzania uh, kwa maana hiyo E, na kushukuru sana uh, mheshimiwa balozi Humphrey Polipole balozi wetu nchini Malawi uh, kwa uwasilishaji huo kwa haya yaliyotueleza lakini pia kwa kutuonyesha ni kwa kiasi gani uh, balozi wetu nchini Malawi unapambana kwa kisha Tanzania na nufaika uh, na mahusiano mazuri yaliyopo baina ya Malawi na uh, Tanzania lakini pia wa Malawi wananufaika na soko kubwa ambalo tunalo sisi Tanzania eh nadhani uh, misingi ya mahusiano ni pande zote kuweza kumfaika kwa hiyo kwa mtazamo huo Uh, ni uhakika kabisa kama haya uliotuambia yatafanikiwa uh, kulingana na vision ambayo balozi nao uh, kutakuwa na manufaa makubwa sana kwa wananchi uh, kwa serikali lakini pia kwa wananchi wa, 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 wa Malawi kwa ujumla. Uh, Mheshimiwa balozi naomba kabla sijakuruhusu uh, uh, au sijakutoa kwenye uh, mic naomba tusaidie kitu kimoja. Uh, uh, mimi ni, 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 ni kijana na natumia mitandao ya kijamii uh, huwa naona mara chache sana ukiandika baadhi ya fursa ambazo zinapatikana Malawi sasa ninataka kufahamu uh, mbali na kutumia mitandao ya kijamii na mdahalo kama hii uh, ubalozi wa Malawi umejipangaje kufikisha taarifa hizo za fursa ambazo zipo Malawi kwa wananchi nadhani kuna tati, kuna sehemu tuna miss kidogo hapo karibu sana mheshimiwa balozi kwa maana ya fursa zilizoko Malawi kwa wananchi wa Tanzania si ndio Mheshimiwa Balozi yes uh, microphone mic iko wazi sikio umenisikia nasema unamaanisha fursa zilizopo hapa Malawi kwa kwa wananchi wa Tanzania ndio yani mbali na kutumia mitandao ya kijamii na mikutano kama hii huwa mnatumia njia gani kuhakikisha mwananchi sasa ambaye yupo uh, uh, mbali kabisa na hii ambaye uh, hana matumizi na mitandao ya kijamii au vinginevyo anapataje fursa au taarifa sahihi za fursa ambazo zipo uko nchini Malawi. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante. Kwanza kwanza napenda ifahamike ya kwamba ni sehemu ya maelekezo ya kazi hii ya uwakilishi kuhakikisha ya kwamba tunatumia sana vyombo vya habari kueleza fursa na kutoa maendeleo eh, kuhusu fursa ambazo zinaweza kuwepo uh, wakati na wakati. Nitakupa mfano mmoja Uh, hivi karibuni mamlaka hapa Malawi ilizuia ku, kuuza mahindi nje ya nchi ya Malawi na wakati huo tulikuwa na wafanyabiashara wengi tu kutoka Tanzania ambao walikuwa wamekuja eh, kutumia fursa ya uwepo wa mahindi hapa Malawi kwa hiyo njia ya haraka ya kuambia jamani eh, sasa hivi msije ime serikali hapa imezuia eh, kupeleka mahindi nje ili ubalozi tulitoa taarifa mimi mwenyewe nipo kwenye mitandao ya kijamii uh, lakini pia niliwajulisha vyombo vya habari huko nyumbani ya kwamba kwa sasa hivi msifunge safari kuja kuchukua mahindi hapa kwa sababu hilo haliwezekani lakini napenda ifahamike ya kwamba nimeeleza habari ya biashara biashara ukitazama kwa kiasi kikubwa wanufaika wakubwa e, ni lile rika e, kiingereza wanasema millennials pamoja na generation z ni wale watu wameanza mwaka 80 mpaka huku ndio wajasiriamali wale ambao wanakimbizana sana ndio ambao ninakutana nao mimi kila siku wakija kutafuta fursa hapa na vitu kama hivyo uh, vizazi hivi viwili wanatumia sana mitandao ya kijamii huko Tanzania lakini pia hapa Malawi kwa nini na imani kubwa taarifa nyingi inakimbia kwa haraka ikipelekwa mitandao ya kijamii lakini pia nafikiri pale ambapo kutakuwa kuna jambo kubwa la kuhabarisha umma uh, ubalozi hapa tuna tuna mawasiliano yote ya vyombo vyote vya habari Uh, huko nyumbani kwa kama kuna jambo tutalifikisha mara moja tu lakini hapa Malawi pia tunajitahidi ku wanasema kupenya kwenye rika ambalo ndio hasa liko active kwenye kukimbia huku na huku kutafuta fursa kwa maana hivyo kwa hiyo sio tu mitandao ya kijamii ya kidesturi 
lakini hata ile ya kisasa hivi ngumzie TikTok mtu mianza kufikia TikTok ni kitu cha 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 kucheza muziki lakini fursa muhimu sana ya kupeleka habari pia kwa kwa, kwa maana hiyo kwa hiyo nilitaka tu niliweke kwa mtindo kwa sisi vizuri kwa maana ya kuhabarisha umma na mtu mwingine asishangae kwa nini tunaendelea kuwepo mtandaoni ni kwa sababu wahusika wetu tunawapatia huduma wanapatikana huko mtandaoni na ni maelekezo yetu kuhakikisha ya kwamba taarifa mbalimbali zikiwemo fursa wanazipata kwa haraka na, na, na wakati wote. E, na kushukuru sana Mheshimiwa Balozi naomba uendelee kuwa nasi e, tutapitia kwenye vyombo vya habari ambavyo vinarusha mkutano huu mbashara. Hivyo e, tuta uh, kuna mawazo mengine au maswali tunaweza kuyapata kule ambayo yanakuhusu moja kwa moja tutawasilisha kwako. E, wafuatiliaji wa mkutano huu ni wakumbushe e, kwamba tuko mbashara kwenye vyombo takriban 29 vya habari. E, na sasa tumetoka kumsikiliza balozi wetu nchini Malawi ndugu e, Humphrey Polepole au e, balozi Humphrey Polepole ni semi ndugu ni balozi Humphrey Polepole e, na kwa sasa kutokana na changamoto ya muda na naomba niende moja kwa moja kwa mzungumzaji anayefuata na hapa nitakwenda kwa balozi Mbena balozi Mbena ni balozi wetu nchini Zimbabwe e, mheshimiwa balozi karibu kuna ujumbe umekuja kwenye kifaa unachotumia mheshimiwa balozi Ah, kushukuru sana sana eh, ndugu mwezekaji waheshimiwa balozi waheshimiwa viongozi na, na washiriki wote na napenda nishukuru sana kwa fursa ya kushiriki lakini nianze kwa kushukuru na kupongeza kwa utaratibu huu ambao tunaweza eh, kuwa nao ili kushirikisha kuhusu ukuaji wa uchumi na, na upatikanaji wa fursa za kiuchumi katika maeneo ya uwakilishi. Ah, uh, kituo chetu cha Harare. Karibu sana mheshimiwa balozi. Eh, ulishaingia kwenye mada lakini naomba tu kwa faida ya wanaotufuatilia. Eh, mheshimiwa balozi wetu nchini eh, Zimbabwe, eh, balozi eh, balozi Professor Emmanuel Mbena atatuhambia atatupitisha kwenye hali ya mahusiano uh, baina ya taifa letu kwa maana ya Tanzania na Zimbabwe uh, lakini pia uh, atatuambia atatuambia mpango wa balozi katika kufikisha taarifa kwa Watanzania kuhusu fursa za kiuchumi zinazopatikana nchini Zimbabwe ili nadhani ni eneo ambalo limezungumzwa na mabalozi karibia wote lakini pia kwa balozi Mbena tunatamani na yatupitishe kwa kifupi eneo hilo mheshimiwa balozi karibu sana na nakushukuru sana basi ni, niendelee pale niko ishia uh, kwamba nashukuru kwa fursa hii ya kuweza kusema juu ya mahusiano na juu ya hali ya diplomasia ya uchumi eh, lakini pia na fursa ambazo zipo uh, kituo cha Harare kinawakilisha Tanzania katika nchi mbili ambazo zote ni za kimkakati kwa maana ya diplomasia ya uchumi uh, Zimbabwe yenyewe lakini pia na visiwa vya Mombasa ningependa E, kwa ruhusa yako mwezeshaji nigusie e, mambo hayo e, katika nchi zote hizi mbili kwanza e, Zimbabwe mahusiano yetu ni ya kihistoria e, tangu walipoanza kugania uhuru e, miaka ya 60 e, Tanzania ilikuwa ilikuwa mwenyeji wa wapigania uhuru kutoka nchi hii kama vile viwili na Tanzania ilisafiri nao katika safari ya kutafuta uhuru mpaka mwaka 80 ambapo walipata uhuru wao e, na urafiki huo na ushirikiano huo wa karibu sana umeendelea miaka ya tuji e, kwa hiyo kuna na, na balozi wa Zimbabwe nchini Tanzania na sisi pia tuko hapa e, Zimbabwe kwa hiyo mahusiano mazuri e, viongozi wetu wametembeleana kulikuwa na, 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 na ziara za, za viongozi kumekuwa na ushirika wa matukio ya kitaifa katika nchi zote mbili e, Tanzania imekuwa na e, na msaada e, Zimbabwe ipata majanga hasa janga lile la kijinga kwa kwa hiyo tuna 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 uh, na urafiki kwa karibu mahusiano yetu mazuri kabisa e, Zimbabwe e, inchi ya watu milioni 16 uh, ina eneo kubwa e, ni inchi ya uchumi wa kipato cha kati cha chini yani e, lower middle income economy country e, kama sisi e, tuseme na sasa wana mkakati 
wa kuelekea kwenye upper middle income economy country ikapo mwaka 30 2030 wamejikita katika uchimbaji wa madini e, mbalimbali wamejikita katika kufanya mageuzi ya elimu ili elimu ichangie makuzi ya uchumi e, wamejikita katika wanaita education 5.0 e, kwa kweli ni mageuzi makubwa ya, ya mtazamo wa kiuchumi lakini pia wanalima sana tumbaku wanalima ngano wanalima mahindi na wanafanya kila jitihada ili kukuza e, swala zima la nishati mbadala ya upepo kutumia maji na kutumia gesi asilia hapa sasa hivi e, kinajipa kiwanda cha steel chuma ambacho inasemekana kitakuwa kikubwa kwa vyote katika bara la Afrika bao hiyo maana yake pia ina itafungua milango ya fursa ya, ya kiuchumi. E, Mauritius kisiwa cha watu milioni moja na nukta mbili wao ni upper middle income uh, economy country. E, wao wanalima zaidi miwa na kuzalisha sukari. Lakini pia wana mambo ya utalii, e, wana mambo ya elimu ya juu na teknolojia kwa hiyo kwa maana ya profiling inchi hizi ziko na sura hiyo e, kwa mambo ya makuza kukua kwa diplomasia ya uchumi kwa Zimbabwe e, tuna tuna e, Tanzania shirika letu linakuja e, linakuja mara nne kwa wiki e, kati ya Harare na Dar es Salaam kupitia saka wao wengi wanatumia e, Tanzania kuja Dar es Salaam ya au kwenda mashariki ya Japani au mashariki ya Japani kwa ajili ya shughuli za biashara. E, lakini pia kwa safari hizo za Air Tanzania e, wa Zimbabwe wanakuja Tanzania kwa ajili ya utalii. E, kuna kuna makampuni mengine ya Tanzania ambayo yanafanya biashara hapa Blue Ribbon Foods ya Bahresa. E, kuna Azam Media in Zimbabwe ambayo imekuja E, mwaka huu e, ni fursa nzuri kwa ajili ya kutangaza bidhaa e, za Tanzania na, na kama wiki moja iliyopita hivi Mount Meru Millers kampuni ya Tanzania pia ime, imefungua hapa kiwanda kubwa cha kuzalisha mafuta ya kula kwa ni mafuta hasa ya ya alizeti e, na katika e, tukio la ufunguzi ule e, sisi mimi nilipata fursa ya ya, 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 ya kuongea na kwa karibisha wa Zimbabwe waje Tanzania kuwekeza lakini mheshimiwa rais pia hapa alitumia jukwaa lile ku alika e, wa Tanzania na kampuni ya Tanzania ya zidi kuja Zimbabwe kwa hiyo e, kuna hiyo sura nzuri kuna mabasi na malori kama tunajua ya usafirishaji wa mizigo e, kati ya Tanzania na Zimbabwe e, tunatumaini kwamba baada ya baada ya e, kwamba sasa mambo haya ya corona yamepungua ya 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 naweza kuwa sasa kukata takwimu na kuona e, volume ile ya ya biashara kwa njia ya usafirishaji wa, wa, wa barabara inavyokwenda kama ambavyo e, director e, e, wa, wa TPA alivyosema e, kuna matumizi ya bandari ya Dar es Salaam e, mazuri e, mazuri e, tunafikiri kwamba yanaweza kuongezeka e, kupitisha bidhaa kutoka Ulaya e, ngano nyingi inayotoka Ukraine kutoka Ukraine na Urusi kuja hapa kwa ajili ya matumizi ya viwanda vya hapa e, Zimbabwe imekuwa ikipita e, Dar es Salaam lakini magari e, mitambo ya kuchimbia e, madini eh imekuwa ikipita katika bandari yetu kwa hiyo e, hiyo hiyo ni, ni, ni mlango mkubwa wa kibiashara. Nimeshukuru sana kusikia kwamba e, TPA wana mpango na ofisi e, da, Harare na wakabisha sana na tuna tuna usongo nayo tukitaka ifanyike mapema na ubalozi utashukuru sana kujua ratiba yoyote na jinsi ambavyo tunaweza kuwa na njia kusaidia jambo lilifikie pesa. E, kuna ufundishaji wa Kiswahili ambao e, tunaufukuzia sana kama fursa e, la, kuna 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 makubaliano kati ya chuo cha Dar es Salaam na chuo cha Zimbabwe 
eh, mpango wa kuadilishana wa hadhiri na wanafunzi eh, katika kukuza na kufundisha Kiswahili lakini kipekee sana kwenye kwenye salamu za mheshimiwa rais hapa kwa kwa mheshimiwa rais wetu eh, kwenye siku ya ya Kiswahili juzi tarehe saba eh, amesema yeye anatangazia anatangazia eh, Afrika na ulimwengu na viongozi wote kwamba sasa amefanya uamuzi Kiswahili kifundishwe ngazi zote za taasisi zao. Kwa hiyo hiyo e, ni fursa inayokuja e, na sisi tulisema tungetaka sana kuwa sehemu ya kutia moyo, ku support, kuwezesha e, ili ili azma hii iweze kutimia. Mauritius e, mwaka huu tumesign mkataba wa jumla wa mashirikiano naita General Framework of Agreement ambayo inafungua milango mingi ya biashara na uwekezaji. E, lakini pia mwaka huu tumesainiwa mkataba kati ya Zipa, Zanzibar Investment Promotion Authority na EDB, Economic Development Board ya Mauritius. Ambayo pia inafungua milango mingi ya ushirikiano. E, kuna mwekezaji kutoka kutoka Mauritius kampuni inaitwa Rufiji Investments Limited ambao angetaka kuwekeza katika kilimo cha miwa na uzalishaji wa sukari nchini Tanzania e, mazungumzo yamekwenda amefanya tathmini ya maeneo machache na kuna moja ambalo inaonekana sasa wanazungumza na TIC kuona kwamba kama hiyo ile inayopatikana basi angetaka kuanza uh, kilimo e, cha, cha, cha miwa na uzalishaji wa sukari e, kama tunavyojua E, kiwanda chetu cha TPC cha sukari kule Moshi e, ni kiwanda kinachomilikiwa na Alteo ambayo ni kampuni ya Mauritius e, kinaendelea lakini pia tuna mazungumzo ili kuona na upanuzi wa uzalishaji wa sukari na hasa kuzalisha sukari kwa ajili ya matumizi ya viwanda e, na mwelekeo ni kwamba wanaweza kuwa na kiwanda kama hicho katika jiji la Dar es Salaam hayo hayo ni maana ya, ya kukua kwa diplomasia ya, ya uchumi e, katika eneo letu lakini ziko fursa ambazo ni vizuri nistaje e, kwa Zimbabwe kwanza kuna masoko kwa upande wa masoko balozi eh, mheshimiwa balozi eh, nitaomba eh, kwa kwenye swala la muda kidogo tuji ili tuweze kumaliza tuna wazungumzaji kama wanne ambao tunahitaji kumaliza ndani ya muda wa karibu kuendelea mheshimiwa balozi karibu namalizia tu e, bibi, ya. bibi ni, 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 ni taka kutumia muda mfupi karibu iwezekanavyo kwa hiyo asante nadhani unaweza kuona kasi yangu naelewa <laughs> karibu sana e, kwa, 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 kwa fursa fursa ni masoko kwanza hapa Zimbabwe kuna kuna uhitaji wa mafuta ya kula e, kuna uhitaji uh, wa mchele na kuna uhitaji wa mahindi daga nguo e, lakini hata mafuta ya fuel kwa maana fuel diesel petrol vinaitaji na kuna kuna uhaba hapa kwa upande wa wawekezaji e, Zimbabwe hapa e, kwenye eneo la kilimo wao wanalima tumbaku walima ngano e, kwa hiyo watahitaji mbolea yetu e, kutoka Dodoma kutoka mjini mto Kileko e, lakini pia wanaweza kushirikiana na wakulima wetu E, hasa wakulima wa kibiashara au wanaotafanya kilimo cha biashara wetu wana uzoefu wa automated irrigation systems e, nadhani hao wanaweza kutugawia uzoefu na wako ambao wana nia na wangependa kuwekeza Tanzania katika eneo hilo e, ushirikiano katika elimu elimu ya juu katika utafiti e, ushirikiano katika sekta ya utalii E, ushirikiano katika uzalishaji wa nishati mbadala hasa kuzalisha na kuhifadhi e, umeme wana uhitaji wa independent power producers e, kuna alika watu wanaweza kuzalisha umeme hapa na kutangia kwenye jiji la taifa um, kuna idadi nzuri ya watanzania wanafanya biashara hapa e, bila shaka wanapopata faida zingine wanarusha nyumbani kwa upande wa Mauritius E, masoko pia kama nilivyosema kama sababu hapa mafuta ya kula e, mahindi ajili ya kutengeneza vyakula vya kuku na mifugo mingine e, wanahitaji kahawa wanahitaji wanahitaji korosho e, na kwa uwekezaji kwa upande wa Mauritius wana interest sana mambo ya uchumi wa wa blue hasa kwenye 
kwenye deep sea fishing e, lakini pia kutengeneza viwanda vya kuchakata samaki na mazao ya, ya, ya mazao ya uvuvi e, wanataka sana ku e, kwa kwenye maendeleo ya, ya pamba e, kulima pamba lakini kuweka ki, kiwanda cha kuchakata pamba e, ya halafu wapeleke e, mazao ya pamba kwa ajili ya vyao e, kwao na mwisho e, kuna kuna eneo zima la ushirikiano katika elimu Mauritius ina African scholarships hamsini na sisi tumealika wa Tanzania waombe hatujapata dalili yoyote e, wana scholarships hamsini e, zinapatikana mimi niliomba kama hakuna mwingine anastaka watupe zote wakasema lete watu tumealika sasa e, kuna African Leadership University wana scholarships za master card e, ambazo ambazo wanatoa pale e, tulipotembelea kule tukao Tanzania wachache wanasoma kule eh wananufaika na scholarships tumearifu tume kuma wetu eh, kuna fursa hizo pia za kusoma katika mambo IT computer science cyber security eh, management sciences kwa, kwa hiyo kuna fursa pia za elimu ya juu eh, kule Mauritius eh, kwa kwa na mwisho ni utalii eh, kuna 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 uwezekano na fursa ya kuwa na ushirikiano katika packages za utalii na dhamira ya kujenga hoteli za kitalii kule kule e, changamoto moja ambayo nimesema kwa upande wa Zimbabwe ni instability ya fedha yao lakini uzuri e, sasa serikali imeamua kwamba e, geo currency watatumia sarafu yao lakini pia watatumia sarafu ya Marekani bila kuwa ya yote na na kuna mtaratibu pia sasa kuna mpango wa kutengeneza gold coins e, sarafu za dhahabu kama namna ya kuhifadhi thamani ya fedha yao kwa unanunua e, sarafu zile ni sarafu yenye dhahabu halisi kwa hiyo unakuwa umetunza fedha yako kwa hiyo nao ni mlango kwa nafikiri ni fursa ya kiuchumi ndio ununua sarafu nyingi ukaziuza mahali pengine utakuwa unaza dhahabu kwa kifupi sana ni sema niishie hapo e, lakini e, Zimbabwe ni sema kuuza vidole sio fursa ya kiuchumi nisikia watu walikuwa na no, nakuja eh nimeona kwa mitandao anataka kuja kuuza video hiyo sio fursa ya kiuchumi eh lakini fursa ni hizo ni hizo zisema karibuni sana Zimbabwe pia ni kuzuri karibuni sana Mauritius nadhani kuna fursa nzuri kabisa za kufanya hivyo asante sana mheshimiwa balozi bena kutoka Harare Zimbabwe kwa maelezo hayo mazuri kabisa ya fursa lakini pia ya mambo ambayo umeyatumia kama ushahidi wa kukua kwa mahusiano baina ya Tanzania na taifa la Zimbabwe. Eh, asante sana sitakuwa na cha kuongeza wala kupunguza eh, moja kwa moja niende kwa mzungumzaji anayefuata ili tuweze kukimbizana na na na, na, na muda kidogo. Eh, eh, mheshimiwa balozi Yahya balozi wetu nchini Zambia eh, kuna ujumbe umekuja kwenye kifaa unachotumia karibu. Mheshimiwa balozi habari za wakati huu? Ah, uh, habari ni njema na shukrani sana. Asante sana mheshimiwa balozi, uh, karibu kwenye mkutano na kwa nafasi yako kulingana na mada kuu uh, tutazungumza kama aliyozungumza tuna balozi wengine lakini labda ni ni, 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 ni sema tu ili kwa faida wanaotufuatilia. Uh, mheshimiwa balozi, tunatamani kufahamu namna kuendelea kuimarika uh, namna kuendelea kuimarika kwa mahusiano uh, kwanza historia ya mahusiano kati ya Tanzania na Zambia lakini namna kuendelea kuimarika kwa mahusiano hayo kunavyo nafaisha wa Tanzania chini ya serikali ya Omesita Asante sana uh, mwendesha mwendeshaji eh, karibu sana karibu sana Asante, asante sana nianze na mimi kwa kusema wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Fani haba ya wafuatiliaji kazi iendelee mshumba rose Asante sana. E, kwanza nitangulie kusema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Zambia zimekuwa na mahusiano ya kihistoria tangu kipindi cha harakati za kudai uhuru kutoka kwa wakoloni. E, baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati ngwazi au mzee Kenneth David Kaunda wakiongozwa na falsafa ya umoja wa Afrika au pan africanism walijenga msingi imara 
eh, walijenga msingi imara wa mahusiano kati ya nchi zetu katika miaka ya mwanzo ya, ya, ya uhuru wa nchi zetu. Falsafa hiyo ilipelekea wote wawili kuwa vinara kwa harakati za ukombozi kwa nchi za kusini mwa Afrika. E, katika kuendesha shughuli uh, harakati hizo pia walijenga uh, uchumi wa nchi hizi kwa kuweka mashirikiano makubwa ikiwa ni pamoja na kuanzisha ushorobo wa Dar es Salaam ambao kimsingi ya ukwepo lakini waliona ni bora wa ujenge kama sehemu ya harakati e, na ni ushorobo ambao unajumuisha miundombinu mikuu kama bomba la mafuta la tazama reli ya uhuru tazara na barabara ya Tanzania e, ni, ni shoroba chache zilizopo barani Afrika ambazo zimeweza kuwa na miundombinu mikuu kama ambavyo e, e, nchi zetu mbili Zambia na, na, na Tanzania na e, aidha Zambia na Tanzania ziliimarisha biashara na uwekezaji kati yao kwa kiasi kikubwa. E, wapo wafanyabiashara wakubwa, wapo wafanyabiashara wakati na pia wafanyabiashara wadogo wa maeneo ya mipakani. Na. Hiyo kumekuwa na muingiliano mkubwa sana e, katika 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 uchumi za za nchi za nchi hizi mbili. E, uwekezaji mkubwa umefanyika katika sekta ya uchukuzi lakini pia nishati na viwanda. E, naweza nikasema uchumi wa Tanzania unategemeana sana na uchumi wa Zambia na kinyume chake. Viwanda vikubwa lakini pia makampuni makubwa ya nishati. Labda kwa sekta ya mafuta au au nishati ya mafuta pengine asilimia themanini ya wenye kufanya biashara hiyo na uwekezaji wake wametoka Tanzania. E, vipo pia viwanda vikubwa kuanzia vya vya, vya, vya uchakataji na faka lakini pia uzalishaji wa mafuta ya chakula makampuni kama Mount Meru yamefanya yameweka viwanda vikubwa. Lakini bado yapo makampuni mengine yenye kutoa huduma kwenye migodi ya ya ya, ya, ya shaba ya, ya nchini Zambia ya kutoka Tanzania kampuni kama Casco ambayo inatoa huduma kwenye migodi zaidi ya mitatu mikuu ya nchi hii inatoka kutoka ni kampuni kutoka Tanzania. Kwa hiyo tayari kimsingi kuna uwekezaji mkubwa. Lakini pia tayari imeanza kujitokeza hali ambapo hata makampuni ya ya ya, ya, ya Zambia imeanza kuja kuwekeza Tanzania. Yapo makampuni ambayo yamekuja kuanza kuweka kwenye kilimo lakini ufugaji wa wa, 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 wa samaki ufugaji wa kuku na hata pia uh, ufugaji wa, wa, wa ngombe kwa maana ya ranchi zimeanza kujitokeza maeneo ya Morogoro lakini pia kanda za Zika na Ziwa na Tanganyika kwa hiyo kwa ujumla kuna 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 makubwa ambayo yamekwishafanyika lakini inaendelea na, na kufanywa na awamu awamu hii ya sita chini ya ya ya, ya rais wetu mpendwa mama Samia Suluh Hassan. E, nchi hizi zinao pia makubaliano ya kubadilishana matumizi ya sarafu kwenye biashara za mipakani. Kwa hiyo ukiwa eneo la mipakani una haja kuwa na mabadilishano ya dola kama ilivyo mipaka mingine pale utaenda kwenye benki zilizo pale au biro au e, maduka ya kubadilishia fedha unatumia tu sarafu ya Zambia na sarafu ya Tanzania na unaendelea na biashara. Kwa hiyo hali hiyo kwa kweli imeongeza biashara kwa kiasi kikubwa sana. E, pia tunayo diaspora kubwa kwa sababu ya maingiliano hayo, tuna diaspora kubwa ya Watanzania ambao wamekuepo toka enzi Tanzania iko Sokomesa. Kwa hiyo kuna koko na linaloitwa soko la Komesa lililopo katikati ya jiji la Lusaka. E, asilimia karibu sabini ya wamiliki wa soko hilo ni E, wafanyabiashara wakati wadogo kutoka Tanzania. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi. Na muhimu e, zaidi kwa kweli ni kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali katika mahusiano kama vile sheria za usafiri ya uhamiaji zisizo rafiki kwa upande wa wafanyabiashara na wawekezaji. 
hii ni, ni kwa upande wa Zambia aidha kwa upande wa Tanzania sheria za kudhibiti uzito na urefu wa magari eh, eh, double eh, single single exo na kadhalika vitu kama hivyo ambazo tunatumia za Afrika Mashariki wakati eh, upande wa Zambia wanatumia za sada na kwingineko kwa au za kimataifa kwa kweli hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo tunaweza tunahitaji kuzifanyia kazi wenzetu wa Zambia tayari wamekwisha kuwa na na, 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 na mkakati wao mkubwa wa kutaka kuibadilisha Zambia isiwe kama disadvantaged land locked country wanaibadilisha na wanafanya juhudi kubwa kuifanya iwe land linked country ambayo ni daraja la kuweza kuunganisha shoroba zote hilo litaleta ushindani kwa upande wa Tanzania kwa hiyo inabidi tujipange vizuri e, ukienda kutokea kusini shoroba za kusini kwa maana ya kutokea Namibia kwa maana ya kutokea um, Afrika Kusini kule kuna miundo mbinu ya barabara mizuri sana pia kadhalika kuna reli e, tofauti na, 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 na upande huku kwetu kwa kweli ukiitizama Tanzania haraka haraka hatuna barabara kuu hata moja e, kwa maana ya highway Double, dual, dual carriage labda ni kipande hiki tu cha kutoka 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 ubungo unakwenda mpaka kufika nadhani imefika kibaa sasa hiyo dual carriage au expressway kwa hiyo inahitajika sasa tufanye kazi ya ziada e, bandari ya dar es salaam itajitahidi kufanya kazi bado ni ndogo tutajenga bandari nyingine lakini mizigo inapita wapi e, sasa hivi asilimia zaidi ya 80 kama sio maybe kati ya 75 mpaka 80 ya shaba ile shaba inayozalishwa kwenye viwanda vipya vya Zambia haipiti tena Dar es Salaam inapita Wolves Bay kwa sababu gani kwa sababu ya barabara upande wa kule ziko ziko ziko, ziko vizuri na bandari inaruhusu na miundo mbinu ambayo kama alivyokuwa anazungumza um, uh, kiongozi wa bandari mtendaji mkuu wa bandari kwamba mtendaji na vifaa vinahitajika kuwekwa ile iwepo capacity ya kutosha kama leo tukichukua asilimia hamsini tu ya shaba ya Zambia ikapita Dar es Salaam tunafunga bandari kwa vitu vingine vyote itakuwa ni shaba peke yake. Mm. Kwa sababu ni truck after truck after trucks na roll in. Kwa hiyo yote haya yanahitaji kufanywa kazi na baadhi ya ya, 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 ya mikakati iliyopo ilio mbele yetu kwa kuwa inabidi ifanywe kazi kwa haraka sana. Eh Yuzi nilikuwa nimekwenda kutembe kwenda kusababisha kufuatilia changamoto za za za, za za misafara mirefu au kukwama au mwendo tara, mwendo mwendo kupitisha magari taratibu kwenye kwenye bandari ya I mean, kwenye mpaka wa Kasubalesa nikakuta magari yamejipanga pale kuna, ma, kuna sasa hivi eh, DRC Congo wana, ma, wana, wana miradi mikubwa ya kuongeza ya kuanza kufanya migodi mipya maeneo ya ya, ya kolwezi lakini pia kuna kazi kubwa inaendelea ya kuweka mitambo ya kusindika umeme kwenye ma, kwenye mabwawa ya inga yanakwenda kule mitambo makubwa sana ambayo bandari yetu haya, bandari bandari yetu ilivyo haiwezi wala barabara zetu tulizonazo sasa hivi haiwezi kupitisha hizo zote ni fursa ambazo tunazikosa kwa sababu ya kutokuwa na miundo mbinu kama hiyo e, but lakini ni seme e, juhudi kubwa zinaendelea e, tayari bomba la mafuta ambalo hivi karibuni Zambia wamesitisha uendeshaji wa mitambo yao ya kusafisha mafuta ya indeni imefungwa kwa hiyo bomba lile sasa hivi inabidi lifanywe marekebisho ya hapa na pale ili liweze kusafirisha mafuta masafi au masafi, mafuta yaliyokushakamilika kwa maana ya fuel finished product au white products. E, bahati nzuri e, Tanzania kama Tanzania tumeshaingiza kwenye budget ya ya, ya, ya mwaka 2023 nimeona kwenye waziri wa, 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 
wa, wa, wa, wa, wa nishati ameweka kiasi cha nadhani takriban milioni tano kwa sababu ya kwanza kufanyia utafiti eh, revamping ya bomba la tazamu eh, eh, ili baadaye iweze kuwa kubwa na kusafisha mafuta likifanyiwa marekebisho ya hapa na pale lina uwezo wa kusafirisha zaidi ya asilimia stini ya mahitaji ya mafuta ya Zambia ya, ya Zambia peke yake kabla hujaingiza kwingineo kwa hiyo hiyo ikifanyika maana yake mooring facility ya port ya Dar es Salaam pia itaongezeka itaongeza kupata kupata kupata, kupata uh, biashara zaidi kwa sababu ni na yenyewe pia ina capacity kubwa E, ni sema chini ya awamu ya sita e, ya mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan ubalozi umepokea maelekezo mahsusi ya kuhakikisha kwamba fursa zote zilizopo kati ya nchi zetu zitumike kwa manufaa ya nchi zetu tayari maandalizi ya mbioni kwa ajili ya mkutano wa tume ya pamoja ya kudumu ya mashirikiano Joint Permanent Commission for Cooperation JPC ambayo imepangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu tume hiyo itapitia maeneo yote ya mshikama ya, ya, ya mashirikiano na kufanya marekebisho ya mikataba iliyopo kwa lengo la kuongeza kasi na shughuli za kiuchumi kati ya nchi zetu mbili wakati maandalizi ya JPC yanaendelea tayari kuna hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa katika kuimarisha mahusiano mfano katika sekta ya nishati hususan mpango wa kuunganisha grid za umeme kuisha usafirishaji wa mafuta kupitia bomba la tazama na mipango ya kuboresha tazara iko mbioni. Kwa hiyo haya yote yamekushakuwa yanafanyika kumekuwa kuna exchange katika level ya mawaziri kati ya nchi zetu mbili na kuna ongezeko la biashara kubwa kwa kiasi kikubwa sana kati ya nchi mbili. Kadhalika jingine la kutia faraja ni kwamba wawekezaji kutoka Zambia kama nilivyotangulia kusema wameanza kuingia Tanzania sekta ya kilimo, ufugaji kwa maana ya ngombe, kuku na samaki pamoja na viwanda fuatia mabadiliko ya sheria za 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 za, 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 za furodha na uchukuzi kuna matarajio makubwa kwa ushirikiano wa biashara na, uchu, na uchukuzi kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana kati ya nchi zetu mbili pengine ni seme em, tayari tupo hapo kwa maana ya kwamba kuna biashara kubwa kuna miundombinu mikubwa lakini kuna haja sasa ya kuweza kuiboresha zaidi kwa manufaa ya nchi zote mbili na kuimarisha diplomasia ya uchumi. Eh nimetangulia pia kusema kwamba diaspora ya Tanzania Asante Mheshimiwa Kolozi. Oh. Ndio. Nakusikia? Naam. Ah ah eh Mheshimiwa Kolozi unaweza ukahitimisha uka, uka kwa dakika moja, mbili Asante sana. Naona Nilikuwa kwa kweli naelekea hapo eh, uli, ulifanya tukuingilia lakini nilikuwa nimebakiza dakika moja au nusu dakika. Asante. Eh, niseme eh, kwa ufupi tu kwamba tayari mengi yanafanyika na fursa bado ni kubwa. Sasa hivi wa Tanzania wamekuwa wakipata eh wamekuwa wakifuata bidhaa kama soya na kadhalika kwa ajili ya kupeleka nje 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 nchi ambapo bado wenzetu wa Zambia hawajapata na sheria zao zinaenda kila siku zina zinazidi kuimarishwa tunaenda kufika mahala pazuri ambapo e, mahusiano yetu ya kiuchumi na diplomasia ya uchumi kwa kweli itatamalaki naomba nishie hapo Uh, na kushukuru sana uh, mheshimiwa balozi Yahaya uh, balozi wetu nchini Zambia kwa maelezo mazuri na kwa kutufungua sasa ufahamu kwa wale ambao watu tunaelewa ni fursa zipi zipo uh, nchini Zambia kwa Tanzania lakini mpango na mikakati na yale pia yanayoendelea katika kukisha mahusiano yaliopo ambayo ni ya kihistoria kama ulivyokuwa kueleza yananufaisha pande zote mbili lakini pia yananufaisha wananchi wa Tanzania kwa kiwango kikubwa mheshimiwa balozi uh, na kushukuru sana kwa Uh, maelezo hayo uh, kwa sababu muda hauko upande wangu muda hauko upande wetu na moja kwa moja niende kwa mzungumzaji anayefuata tulikuwa na balozi uh, Silima kutoka Komoro lakini nahisi kama kifaa chake mpata changamoto kwenye orodha ya washiriki hapa si muoni kama kama, kama bado yuko na sisi hivyo atakaporejea moja kwa moja tutamkaribisha 
Uh, tunaye kama nilivyosema uh, kuanzia awali tunaye makamu mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa Malori Tanzania. ambacho uh, eh, kwa kifupi eh, ni maarufu kama Tatoa. Uh, uh, makamu mwenyekiti uh, maka, kuna ujumbe umekuja kwenye kifaes. Karibu sana makamu mwenyekiti wa Tatoa. Na kushukuru sana ndugu mwongozaji labda kwa sababu tuko manufaa ya muda mjadala yeah. nafikiri ulikuwa mzuri sana uh, ila nafikiri kwamba tume tumesikia uh, labda niungane zaidi na mheshimiwa balozi wa, wa wa Zambia kwa sababu kidogo yeah. naona yeye ame, amejikita kuzielezea hizi fursa vizuri lakini kuelezea inefficiency ambazo zinatufanya sisi tusio wafaidika halisi wa 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 hizi loan landlocked countries na tumeendelea kugweteka kufikiri kwamba bado unajua bado sisi tuna geographical advantage wakati kama alivyosema Zambia inajipanga uh, kuwa kuwa uh, inajipanga kutumia uh, sura so, zamani ilikuwa unafikiria bandari Dar es Salaam peke yake lakini leo kutokana na modernization na mabadiliko ya teknolojia sasa tunajikuta sisi tuna changamoto ya kugombania soko nikirudi tu nyuma kwenye DG katika kumpongeza DG wa TPA lakini pia kusema kwamba alikuwa anatoa takwimu ambazo kama mtanzania unatakiwa upate uchungu utamani hata kulia katika tani milioni kumi zinazokwenda kwenye hizi land of countries au zinazokwenda Kongo peke yake sisi tunafaidika na 1.9 kwa tuko unaweza kuona yani tunafanya almost nothing unajua kwa sababu katika tani milioni kumi sisi tunapata 1.9 not even 2 million kwa hiyo ni jambo la kusisi tunataka tupate mjada wa kutosha ku, kuangalia nini tunapokosea kwa sababu inefficiency imekuwa kubwa mno to a point kwamba kwa kweli bandari haifanyi hai, 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 kufanya na nakubaliana kwamba tunahitaji kufungua fursa kwenye bandari ya Bagamoyo lakini hatuja maximize uh, what could be done katika bandari yetu ya Dar es Salaam na nitakupa tu mfano mmoja rahisi sana angalia boda yetu ya Tunduma sisi tunaamini Tunduma ndio biggest gate ya, 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 ya bandari yetu ya Dar es Salaam lakini angalia pale gate liko moja mpaka leo at inefficiency iliyoko pale ni hatari yani hata huwezi kuizungumzia kwamba jioni yavuke matanki sio mchana zivuke gari za kopa yani hii hii ni changamoto na tumetoka nayo toka uhuru mpaka sasa na mimi ninasema kwamba hatuwezi kuendelea tunatakiwa kusema tunatakiwa kufanya nao kama tunaamini tunduma ni gateway yetu ya kwa sababu ili bandari ya Dar es Salaam ipumue lazima tunduma kuwe na efficiency kwa sababu huwezi kuwa una efficiency tunduma alafu unatarajia bandari ya Dar es Salaam ifanye vizuri. Lakini pia by now tungetakiwa alternative routes kama Sumbawanga tungetakiwa tayari tumeshazi zi unlock hizo tungekuwa tunatumia sababu unajua changamoto pia tunayopata kubwa sana sisi kama Tanzania na safishaji unajua tunalazimika kupitia Zambia lakini tungeweza kufungua alternative route ya kupitia Sumbawanga ambayo pia ingetusaidia hii changamoto ya Polony Polony ambayo alikuwa anaelezea mheshimiwa balozi hapo ingefungua fursa nyingine lakini inge ina inapunguza ina, ina distance ya sisi kwenda kufika Kongo na hii ingetuletea advantage ya corridor yetu kuwa the cheapest corridor lakini vile vile kwa fursa nyingi na kufungua baadhi ya mikoa kwa hiyo tunatakiwa tufikirie hii alternative ya ya ya, 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 ya Subawanga kuelekea Kongo tuachane na haya mazoea ya kutumia Zambia lakini pia nikitaka kueleza tu wenyewe party kwamba zaidi tunashukuru serikali ya Masamia na uh, kwa sababu jambo moja kuna maamuzi ambayo yalikuwa yamechukua muda mrefu sana kufanywa maamuzi kwa mfano kuwa na ubalozi Lubumbashi. Unajua Lubumbashi ndio kitovu cha, cha biashara lakini tumepata ubalozi kama miezi miwili mitatu. Kama angalia katika kipindi hicho chote ambacho kwa sababu leo changamoto kubwa ya usafirishaji wa Tanzania gari zinakwenda Kongo zinakaa siku 60 mpaka 75 wakati mwingine mpaka siku 90 ni kwa sababu hatuna bilateral agreement between sisi na wa Kongo wenzetu wa South Africa wakifika gari ikiingia mgodini na kia na kuondoka mdogo. Gari la Mtanzania linabidi lisubiri siku 20 mpaka 25 unasubiri documentation ambazo zinafanywa kule uh, Kinshasa. Sasa tungekuwa na bilateral agreement hii ingekuwa resolve yani magari yetu kwa hiyo matokeo yake Mtanzania efficient transporter anahitaji siku yani kwa mwaka anaweza kufanya trip sita tu au trip tano kwenda Lubumbashi na kurudi. Sasa hii hii ni inefficient kubwa ambayo tunatakiwa tuiangalie. Tu, 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 tu Lakini pia Ah, uh, mshumo wa lusa mjaribu kuelezea vizuri lakini tunata changamoto kubwa sana ya hii con- contradiction tulionayo kati ya nchi za sisi tuko unajua kisiasa tuko East Africa then kibiashara tuko Sadex sasa kuna sheria zina
na kila mfano halisia mimi mwenyewe niliwahi kumbuka nikaifikisha tunduma ilikuwa rahisi sana uh, kui hello lakini kuingiza tun... kuingiza kutoka tunduma sasa kuja upande wa Tanzania yes, mashine ilikaa karibu miezi mitatu pale boda utaratibu bureaucracy na vitu vingi ambavyo ningepata muda vizuri ningevielezea vizuri kwa hiyo tuna tatizo la kwamba kisiasa tuko East Africa lakini kibiashara tuko sadek hizi sheria zinatakiwa zipate harmonization ili tuweze kuenjoy hayo matunda au hizi fursa ambazo tunasema zipo zina zina kinzana kwa hiyo kinzani wa sheria una una unasababisha uh, uh, inefficiency kubwa sana kwenye biashara lakini lingine ni ni ni, ni, ni kama unajua uh, nimesikia mwenzetu uh, uh, kutoka wizara uh, wiz, wizara ya mambo ya nje roho ikataka kupasuka kwamba leo tuko tunaongelea kumbeba ETCL sina shida na kumbeba ETCL lakini yeye anasema tumbebe ETCL kwa kumwongezea upinzani yani tumuongezee to encourage mashirika mengine yaji yafungue uh, yafungue hizo fursa za za za, 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 za ndege ili ETCL biashara na, na awe, aweze kukua kwenye optimum ya kufanya biashara kama wenzake the efficiency sio kumbeba peke yake lazima tuwe encourage na wengine wakina precision na mashirika mengine yaje Tanzania kuleta ushindani ile chacho ya biashara ndio mfanya uh, ATCL awe on stores lakini tukisema tumbebe tumfikirie peke yake tumkumbatie peke yake mwisho tutakuwa na shirika ambalo halijui ku, ku, kuchangamana au kupambana na, 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 na changamoto za kibiashara lakini lingine ambalo mimi niseme kwamba tuna changamoto ya market share kwenye soko la sadeki na moja ya vitu ambavyo vinatufikisha hapo ni, ni inefficiency ambayo inaanzia kwenye bandari zetu najua kama miezi michache iliyopita tulikuwa na meli zinakuja zinakaa muda mrefu kusubiri kupakua mzigo matokeo yake ni nini zile meli zilipochelewa kupakua ule mzigo tumepata damage kubwa sana ile damage sasa in return kwa sababu kumbuke mlaji yule tra, yule wale wale traders walotumia bandari yetu wamejikuta wana container ambazo zina damage kubwa matokeo yake nini huyu mtu hatarudi tena Tanzania kwa sababu ya damage ambazo amezilipa sasa wakati mwingine business decision tunatakiwa tuzi, tuzi manage kwamba tumeiona changamoto maana hii changamoto ilikuwa ni ya, 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 ya muda mrefu sana sasa matokeo yake zile container zimerudi shipping line wanangania na zile damage kwa hiyo unakuta Mzambia au Malawi au Mnyarwanda au Mkongo anavunjika kuitumia bandari yetu kwa sababu anakuta amepata damage kubwa na ile damage ina discourage yeye anatafuta alternative route ndio maana una, unaweza kushangaa mpaka mkenya leo anapata pisi ya keki ya kutumia ya, 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 ya kutumia ya, ya kwenda kongo ni kwa sababu ya inefficient ambazo au wakati mwingine anasema ni zile business decision sasa tunahitaji kuliangalia hili kama nchi na wakati mwingine changamoto zinapokuja lazima tutoe maamuzi ya kuokoa besha ili ile mtaja yarudi lazima tuone tunamfanyaje ili kesho aone naweza kutumia bandari ya Dar es Salaam au bandari ya Dar es Salaam ni salama na kumekuwa na hizi uncertain nyingi kwa mfano uh, wenzetu wa TRA leo hawapa hapa lakini labda ujumbe unaweza kufika unajua kuna changamoto ambazo tulikuwa tukiziaddress kila wakati kama nafikiri DG wa pote anajua kwamba unapokuwa na mzigo pale bandarini baada ya kwa mfano mizigo hii ya transit kuna siku ambazo ziko availed zile siku zinazokwisha Uh, TPA anaanza kuchaji storage lakini hapo hapo wakati mzigo bado uko kwenye mamlaka ya TPA unakuta mteja tena anachajua warehouse rent sasa hizi changamoto ambazo tunajaribu kuzieleza serikalini unaweza kuona si tatizo kwa mtu anaeleta container moja lakini mtu anaeleta volume business au anaeleta container nyingi ni, 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 ni shida mtu anaeleta container 300 500 kwa mwezi ukimwongezea hata dola moja tu umeona au mtu anaeleta volume kubwa ya sulfur mafuta ukimwongezea hata dola moja inabadilisha ile balance sheet yake completely. Kwa hiyo lazima tuwe na uwezo wa kuinteract na private sector lakini pia kufanya maamuzi kwa wakati. Unajua moja ya changamoto ambayo tunayo wakati mwingine utaratibu wa kiserikali ile bureaucracy kwa mfano <coughs> tumekuwa tukipiga sana kelele na wizi wa kopa. Lakini mtu anaweza kufikiri wanapiga kelele au wizi wa kopa lakini unajua corridor corridor inapopata changamoto labda tu ya wizi wa kopa matokeo yake yule mteja anayepitisha kopa kwenye corridor yetu labda Dar es Salaam corridor au nini anapata changamoto kwenye insurance na akishaanza kuona tu uncertain kwa mfano leo mzigo tunao enjoy kwenye port ya Dar es Salaam una factor mbili kubwa factor ya kwanza 
ni wizi ambao umekuwa mkubwa sana kwa wenzetu wa South Africa labda na Jobeg magari yamekuwa yanaenda kujua hata paka yadi wanapata kopa wanaiba kwa hiyo ile imetoa sisi kidogo advantage ya mzigo lakini sisi tumejikuta tuna efficiency kubwa yani kwamba yani imetoa expose kwenye capacity lakini efficiency ya kutoa mzigo na sisemi kwamba hakuna improvement lakini uh, improvement zinakwenda kwa utaratibu mno ukiangalia na, na speed ya biashara Uh, kwa mfano nimefurahia mheshimiwa balozi amegundua nchi ya kwetu mpaka leo hatuna highway unajua nchi kama Tanzania bado hatuna dual carriage tunapaswa kuwa na by now tunatakiwa kuwa na dual carriage in line tatu mpaka nne kwenda Tunduma kwenda Rwanda kwa sababu hizi ni njia kuu au ni malango makuu ya ku, ya kufungua bandari ya Dar es Salaam hata tukienda kuongeza uh, bandari ya Bagamoyo kama hatuondoi hizi efficiency zingine bado tutajikuta tuna changamoto zile zile kwa sababu ukiongeza volume ya mzigo halafu wewe una inefficiency kubwa ndani yani uh, una, leo unasikia ah magari demand ya magari ni kubwa demand ya magari ni kubwa kwa sababu magari yanakaa muda mrefu Kongo umeona magari mengi yanakwenda Kongo yanakaa muda mrefu kwa hata ukiongeza magari mangapi kama hatuongezi efficiency kule kwa hiyo utajikuta tu kwenye cycle ile ile vision cycle itakuwa ni ile kwa hiyo mimi niseme ni, ni kwamba mjadala huu ni mzuri na na nafikiri ni, ni vizuri tuka, 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 tunapata muda wa kutosha kuzielezea changamoto lakini tusiishie tu kuzielezea changamoto tunahitaji kuona maamuzi kwa sababu biashara inahitaji ina tatizo moja na huwezi kuona tatizo leo afu ukafanya maamuzi baada ya miezi sita kwa lazima kuwa na utaratibu ambao una, una, una speed up ma, maamuzi e, yani tusipofanya hivyo tutajikuta yani tunakuwa kwenye hizi changamoto ambazo haziishi kwa kweli fursa ni nyingi lakini hatuwezi kuzitap kama sisi kama nchi tuna bado yale mawazo ya kufikiria huyu uh, uh, private sector ni ni wezi au private sector wana agenda lazima tuonekane tunataka kuanza partnership ya kweli na kutengeneza partnership ya kweli lazima tuaminiane lakini pia lazima tusikilize concerns zinazokuwa raised na, na, na private sector kwamba kuna changamoto hizi au tunaona uh, changamoto hizi au tunaona hichi kitatuondolea biashara basi ni ni ni, ni wajibu wa wenzetu ambao wako upande wa pili wa serikali kuona tunafanyaje ku ku au kufuatilia japo ameleza vizuri sana mheshimiwa walozi wa Zambia ni ni mpongeze kwamba migodi mipya kuna takriban migodi saba inajengwa 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 Kongo nani ya hiyo migodi inamtumia bandari yetu kupitisha mashine zake hii ni fursa kubwa mno mimi nao mfano mmoja mzuri sana na nitausema kuna mwekezaji Tanzania mwekezaji amekuja kuwekeza Tanzania amekuja kuwekeza kwenye kiwanda cha simenti kilichokuwa kinaitwa uh, kilikuwa cha wale wa Wahindi pale Tanga anaitwa Mwansheni kiwanda kilikuwa kinaitwa Maweni walikuwa wanazalisha clinka kwanza amekuja kuwekeza huko mchina Mwansheni the the uh, top 3 uh, cement manufacturer in Asia sasa hao wamekuja kuwekeza pale Maweni wakaleta kinu kupitia bandari ya Tanga kutoka bandarini Tanga mpaka kwenye kiwanda cha Maweni uh, cha, cha Maweni au Hwanshen cha cement ni takriban kilomita saba. moja ya mitambo walioleta ni kinu na grinding machine sasa kuitoa bandarini pale Tanga mpaka kufikisha kwenye kiwanda cha cement wanaambiwa walipe takriban dola milioni ilikuwa kama milioni milioni 3 au milioni 4 sasa hivi mchina akasema kama ni hiyo bora niache kufanya biashara nikafungue biashara yani yani concern yani kwamba lazima tuwe na jinsi ya ku sheria inayotumika ya kwetu ya East Africa hakuna mtu anaweza kuja kuwekeza Tanzania in terms of viwanda uh, vikubwa au big infrastructure hata ukitaka yani sheria zetu za barabara haziruhusu wakati ule nikapata fursa ya kwenda kumwona mheshimiwa waziri nikajaribu kumweleza kama unachokifanya sio sahihi lakini yeye akasema sisi tuna discourage Uh, tuna discourage kupitisha <laughs> mashine kubwa sana nikasema hiyo inakinzana tayari na na, na, na na matakwa ya nchi yetu inasema tuwaambie tuwa wawekezaji waje na kuwekeza kwa hiyo the same thing kama hatuwezi ku, 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 kuona kwamba kuna tatizo kwenye sheria zetu za barabara kwa nini sio kama sheria za nchi nyingine kwa sababu sisi tunasema mtu alete mzigo mzito lakini abebe na the right equipment kama mashine kama analeta mashine kubwa ndio kile bebe na lobe ya moja yenye tayari 100 moja, lobe yenye tayari 100 do it kama inakuwa tayari 200 do it lakini abebe na right equipment sheria inasema hapana 
hatutaki akibeba mzigo mzito tutamchaji saa chache so ukikuta zile chaji akiwekewa hazilipiki and they do not make economical sense sasa hii ni changamoto ndio maana leo hatuoni mizigo yote ya inayokwenda kusaidia uh, ujenzi wa viwanda au migodi mikubwa kule Kongo ikipita kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam tunaikosa hii fursa tumeongea kwa muda mrefu lakini pia lingine ambalo ni rai yangu ni kuona kwamba akili na wao wanajisikia vibaya kama uh, uh, wanaojaribu kwa uh, encourage uh, watu wa kibi bandari yetu alafu wanakutana na hizi inefficiency itakuwa ni, 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 ni jambo la hatari sana kwa sababu bwana hata mtu asije kuliko aje nchini kwetu alafu tushinde kumhudumia mteja wa sasa hawezi kurudi yani akifika alafu akapata huduma mbaya kwa kweli kumrudisha inakuwa vigumu lakini akifika mteja akapata huduma nzuri atakwenda kuhadisia na na wafanyabiashara wengine kwa hiyo mimi mimi nimefarijika sana kuona mabalozi wetu wanafanya kazi nzuri lakini inabidi sasa sisi huko nyumbani tujipange tu, 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 tu kwa kweli watu hamna kitu kibaya kama mteja akafika alafu akapata huduma mbaya yani fikiria tu yani yani ana ujumbe gani anakwenda kurudisha au au msiji gani anakwenda kurudisha anarudi nyumbani kutokana na inefficiency zetu lakini labda tu uh, ki, ki, kwa kumalizia ni nimpongeze DG niseme uh, changamoto ni kubwa sisi tunaamini tunaweza ku kuongeza efficiency kwenye bandari yetu lakini bahati mbaya au nzuri uh, logistics ni chain sio tu bandari peke yake ili kuna hizo companies zingine kwamba uh, TRA ni mdau uh, polisi ni wadau kwa sababu uh, moja ya vitu ambavyo vinakuwa sehemu nyingine ni changamoto ni zile uh, kama mtu mmoja alizungumzia non tariff barriers yani mtu anakutana vitu ambavyo sio vya kiforoza wala ni ni yani ni vibiri vya ki vya ki ambavyo havina kiswahili kibovu ni kwamba havina kichwa wala miguu lakini vina cause inefficiency kubwa sana kwenye kwenye the entire sector sasa ile ndio imekuwa changamoto kubwa ya ya, ya Tanzania na na corridor yetu ya ya, ya ya tunamshukuru Mungu kwamba kidogo wizi wa kopo umepungua lakini tuna changamoto ya ya, ya, ya kwamba uh, hatufanyi maamuzi kwa wakati na mimi niombe kama kupitia forum hii ni wakati muafaka wa kufikiria alternative route ya kwenda DRC lazima uh, kwa sababu wa Zambia wa Zambia wanajipanga wana na sisi kama nchi tunahitaji kujipanga kufungua ushoroba wa Sumbawanga otherwise tutajikuta mizigo ya DRC itakuwa ni kama uh, ni historia kwa kwa, kwa nchi yetu kwa sababu uh, kama alivyosema mheshimiwa balozi sasa hivi kutoka Zambia kwenda Kasumbalesa unahitaji siku kumi mpaka 15 wakati mwingine mpaka 21 hiyo ni kwenye dereva anakuwa kwenye queue tu anakuwa kwenye foleni ya, ya, ya hiyo lakini ukiangalia uki, 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 uki kama tutapink tuta outside the box na tukafanya uwekezaji kidogo au tukaipa priority uh, ya bandari ya Kalamie na kutafuta vivuko kwa kuwa engage private sector tukafanya maamuzi ya haraka katika miaka miwili mitatu tukaanza kutumia hii alternative route tutajikuta sisi uh, tuna bandari ambayo uh, 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 ina 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 50% ya mzigo unaotakiwa kupita kwenye hizi nchi zetu za Sadek lakini la mwisho na la msingi sana lazima tuangalie wenzetu hawa wa Kenya wanatubana kwenye sheria za East Africa wakijua kwa sababu nina mfano mwingi hata kwenye maradizo ya matairi kama alivyojaribu kuelezea mheshimiwa balozi ningepata muda ningewaelezea vizuri kwamba kuna changamoto na wenzetu wa Kenya hata sheria hizi zinazotoka unakuta wakati mwingine wenzetu wa East Africa hawazi practice lakini sisi tunaishia kuzi practice matokeo yake zinatupeleka kwenye big disadvantage ya na wenzetu wa Sadek. Mfano mmoja tu ni sheria ya juzi ambayo East Africa wamepitisha. Tumekubaliana kila kilomita moja tulipe dola kumi. Sadek tulipa dola tano kwa kila kilomita moja Kwa hiyo tukakubaliana kwenye hizi nchi tufanye harmonization ya dola kumi kwa kilomita mia alafu na nchi za Sadek wanaweza kuwapunguza. Tumeanza ku practice kwamba wenzetu wa Rwanda wanaotembea kutoka Rwanda mpaka Tanzania unakanyaga zaidi ya kilomita moja 
wao wanalipa wao walikuwa wanalipishwa sisi tulikuwa tunalipisha dola 150 na wao wanasulipisha kilomita dola 150 kukanyaga kilomita 150 tulipoanza ku practice hiyo 270 na wao wamebadilisha 150 kwenda 270 lakini kumbuka wao wanaharibu barabara zetu kwa zaidi ya kilomita 1000 sisi tunakanyaga kilomita 150 lakini wamesimamia hapo na to date hatujachukua hatua na sasa hivi ukiangalia mizigo ya Rwanda almost 50% inabebwa na magari ya wanya Rwanda. Kwa hiyo uh, tuna changamoto nyingi lakini nafikiri tuki, tukiwa na vikao kama hivi lakini pia tukijaribu kuona tunafanyaje serikalini ku speed up maamuzi. Changamoto ni kwenye ku speed up maamuzi. Umeona ili tuweze ku, ku otherwise tutabakia tuta, tuta, tuta kwa kweli na bandari ambayo Watanzania wafaidiki na nchi haifaidiki. Asante uh, sana uh, uh, Elias Lukumai makamu ni kitu atatoa uh, kwa maelezo hayo yaliyotoa au nadhani limekuwa kama darasa zuri sana pia kwa yale ambayo sekta binafsi au uh, chama cha safarisha, chama cha mlikio malori au usafirishaji kwa ujumla ambao unachochea uh, ukwaji wa uchumi wa nchi yetu kupitia bandari hizi ambazo tuko nazo uh, changamoto zile ambazo wamekuwa kukutana nazo mimi uh, kwa nafasi yetu kama Bosch uh, Tanzania uh, tutaangalia uh, in the future kama tunaweza tukapata mkutano mmoja ambao unahusisha sasa wadau wote. Yaani kama mdau ni polisi awepo, kama mdau ni uh, TPA mkurugenzi tutamuomba pia ashiriki, kama mdau ni wote wale ambao wanohusika tuweze kuwa nao, kuweza kuangalia namna gani tuweza tukamaximize mchango wa bandari zetu katika kuwaji uchumi wa Tanzania na kupunguza hizo changamoto lakini pia kuweza kutoa nafasi kubwa zaidi kwa nyesa wadau usafirishaji ili changamoto zote ziwe aired tujue tuna ipi inatatuliwa baada ya ipi asante sana eh, ndugu Elias Mkumai mwenyekiti wa makamu nikitoa tatoa eh, mkutano umekuwa mrefu kidogo leo naomba mnifumilie tuna mzungumzaji mmoja eh, wa mwisho baada ya hapo tutoe dakika moja moja kwa wazungumzaji wote lakini mwisho kabisa tutafungua vipaza sauti kwa wazungumzaji wote kwa hiyo tutakuwa na chat kama eh, kuna mtu anataka kuongea ongea naye labda au kukutana naye baada ya mkutano kama huu mnaweza mka zungumza kwa session hiyo Karibu sana mkurugenzi wa mahusiano wa kampuni ya Baresa ndugu Sufian na Asante eh, ndugu Elias kwa maelezo hayo. Asante eh, sana, nakushukuru sana. Karibu. Karibu sana. Uh, karibu sana. Wao natufungia uwasilishaji katika mkutano huu wa leo. Uh, mimi ningeomba uh, kwa ki, uh, kwa muda uh, tumeshakuwa sisi tuko fair kuanzia mwanzo nimepokea mapendekezo kwenye chat room hapa uh, kwamba tujaribu kwa tunagawa muda kidogo vizuri kwa sababu hao wenyewe wa mwisho kidogo tunawabana. Sasa ni naomba tu kwa kifupi au kwa muda mdogo zaidi uh, utupitishe katika eneo ambalo tumeomba uh, utupitishe lakini labani litaje kwa faida ya wazungumzaji. Uh, namna kuimarika kwa diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na nchi za kusini mwa Afrika chini ya serikali ya sita kunavyonufaisha wa Tanzania kupitia sekta binafsi kwa kutolea mfano wa kampuni ya Baresa. Tunataka tuangalie uh, tumetaka kusikiliza msafirishaji uh, eh makamu ni toto toa sasa tujue yenyewe sasa eh, wazalishaji lakini pia wasafirishaji wanakutana na changamoto zipi karibu sana asante sana namna diplomasia iliboresha uh, biashara zenu au ilivyo inavyotochea mafani maendeleo kwa Tanzania karibu sana asante na kushukuru sana ndugu mwezeshaji na waheshimiwa mabalozi na watu wanaofuatilia mjadala huu kama ambavyo ume iweka kwamba sisi tunapaswa kutoa mfano wa nini tunaona kwa jinsi ya ushiriki kwa jinsi ambavyo tunafaidika na, na diplomasia ya uchumi na, na harakati na jitihada za um, serikali yetu ya mwasita katika kufanikisha jambo hilo kwanza kwa wale wasiofahamu lakini naamini wengi wanafahamu kwamba makampuni ya Bahresa yanajihusisha kwa kiwango kikubwa na uzalishaji wa bidhaa za matumizi ya kawaida kwa kiwango kikubwa tunazalisha bidhaa za chakula na mimi sitazungumzia changamoto kwa kiwango kikubwa kwa sababu sisi ni miongoni mwa wanufaika wakubwa wa ushirikiano wa nchi yetu na nchi hizi za jumuiya hii ya ukanda wa Afrika wa Mashariki makampuni ya Bakresa yananufaika kwa njia mbili na tunaamini sekta nyingine binafsi wanaweza wakafaidika kwa njia hiyo pia. Kwanza makampuni ya Bahresa sisi soko tuna soko katika jumuiya hii ya, ya Kusini mwa Afrika kama ambavyo alisema mkugezi. Jumuiya ina watu zaidi ya milioni 350. Na 
na makampuni ya Bakresa tunauza bidhaa zetu mbali mbali na huduma tunazozalisha katika nchi hizi za kusini mwa Afrika tunauza katika nchi ya DR Congo tunauza Zambia tunauza Malawi tunauza nchini Msumbiji tunauza nchini Zimbabwe kwa hiyo sisi ni wanufaika wa soko linalopatikana na jitihada za serikali yetu kuimarisha mashirikiano kwenye ukanda huu lakini pili sisi ni mmoja wa wawekezaji wa, wa, wa Tanzania katika nchi hizi baadhi ya bidhaa ambazo zinazalishwa na kampuni yetu tuna viwanda sisi nchini Malawi, nchini Msumbiji, nchini Zimbabwe na nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo mahusiano haya mazuri ya nchi yetu na nchi hizi zinatuhakikishia sisi nafasi nzuri ya kufanya biashara na pia kupata usalama unapoweza kufanya uwekezaji katika nchi ya kigeni. Moja ya hatari kubwa ambayo mwekezaji anapata ni ule usalama wa uwekezaji wake lakini kwa hiyo tunashukuru kama ambavyo wamezungumza waheshimiwa wa mabalozi kwamba kwa uhusiano wa kihistoria uliopo baina ya nchi ya Tanzania na baadhi na nchi hizi za kusini mwa Afrika hata uwekezaji wetu katika nchi hizi unachukuliwa kwa njia maalum kabisa na tunapata kwa kweli ushirikiano mzuri wa kutoka wa serikali za nchi hizi lakini pia tunaamini sehemu ya ushirikiano huu inatokana na mahusiano mazuri yaliyopo ya kidiplomasia baina ya nchi yetu na nchi hizi za kusini mwa Afrika ambapo kampuni yetu imefanya uwekezaji na tunafanya biashara. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba mimi sitozungumzia changamoto kwa kiwango kikubwa ni kuasa tu wa Tanzania wengine ambao wanafanya biashara ama kampuni ya sekta binafsi kwamba kuna hizo fursa ilichi ya kufanya uwekezaji tu hapa Tanzania na kuuza bidhaa zao hapa nchini Tanzania lakini inawezekana kwa makampuni ya Tanzania kuuza bidhaa zake nje ya mipaka ya Tanzania kama ambavyo kampuni ya Bakres inafanya lakini pia mnaweza mkafanya uwekezaji na kufanya biashara katika nchi hizo kama ambavyo makampuni ya Bakresa yamefanya hivyo na inawezekana wao pia kupanua wigo kwa uwekezaji wa Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo kama ulivoniomba nadhani kwa kifupi e, e, haya ambayo ndio naweza nikachangia kwa sasa. Ya, asante sana be, ndugu eh, Hussein Sufian eh, mkurugenzi wa mahusiano wa kampuni ya Bahabresa kwa mchango huo na kwa namna ambavyo jaribu kuongeza uh, kutoa hamasa sasa ya wa Tanzania kuchangamkia fursa hizo kama ambavyo kampuni ya Barosa imekuwa ikifanya. Uh, lakini pia kama ambavyo waheshimiwa balozi wamezungumzia hali nzuri ya mahusiano baina ya Tanzania na nchi hizo. Hivyo uh, pia hiyo pia ni fursa kuwa na amani na zani ni kuwa na amani na mahusiano mazuri ni, uh, ni fursa kabla ya hizi fursa nyingine za kibiashara. Uh, ya asante uh, kwa uhusishaji huo sasa ninamkaribisha uh, balozi Silima Mheshimiwa amekuwa na changamoto mtandao na anao amerejea hivi punde. Mheshimiwa balozi kuna ujumbe umekuja kwenye kifaa unachotumia. Ni asante sana. Asante sana mheshimiwa balozi. Karibu mkutano umekuwa mrefu utatusamehe kwa sababu tutakubana kwenye muda ili tuweze kupeleka moja moja za wazungumzaji bila kufunga mkutano. Eh balozi Silima e, tunaomba utu kifupi sana utombe namna serikali ya 600 inavyoendelea kuimarisha mahusiano baina ya Tanzania na Komoro lakini pia na fursa za kibiashara zinazopatikana visiwani Komoro. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante moderator na niombe radhi kwa kweli ilikuwa na, ma, na changamoto ya, ya internet. Sasa nimeonja hapa mwishoni. Pole 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 sana. Komoro ni ni muungano wa visiwa vinne ambavyo ni volcanic viko kwenye bahari ya Hindi na ki, 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 ki historia ni, ni, ni sehemu ya ma, ina masehemu ya mahusiano makubwa na Tanzania kifamilia lakini hata historia kwa sababu kuna historia ya mama wa mfalme huko aliwahi kuolewa na, na, na na sultani wa Zanzibar kwa kuna connection ya zamani na toka wakati huo kuna mahusiano mazuri ya kibiashara na na kijamii makubwa sana sasa mahusiano ya kiserikali ya hii ya sasa 
Naam. Ili ili ilianzia hasa kwenye wakati wa tafuta uhuru kama ulivyotafutwa uhuru wa nchi nyingine za Sadek. Naam. Tanzania iliwa 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 wachukua watu wana harakati kutoka Morocco na kuwaweka Dar es Salaam na Zanzibar na pia kuwapa RTD siku zile ili kutangaza na kupiga propaganda zao hasa kwa vijana. Kwa hiyo RTD hiyo hiyo ndio ya kwanza iliyotangaza pia uhuru wa, wa Komoro. With that connection na pia kulitokea mwaka 2008 kukawa na Mohamed Bakari anataka kuchukua kisiwa kimoja Tanzania ikaamua kuleta jeshi. Na. Kwa hiyo kuna uhusiano huo wa kuamini kwamba Tanzania wanatuhitaji tukae sawa. Sasa baada ya kupita kipindi hicho kilichofuata ni kufungua balozi mwaka 2013 na kuanzia hapo diplomasia ya kiuchumi ikawa ni sehemu kubwa ya, ya mahusiano sasa sio yale ya tu ya kifamilia au ya kijamii yenyewe na wakati huo kukasainiwa mikataba mbalimbali na MOUs kwa ajili ya kuzitekeleza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba biashara inakuwa sehemu ya, ya mahusiano na inaleta tenja kwa Komoro as well as na Watanzania na imeendelea mpaka awamu ya sita ilivyokuja ime, imekuta mahusiano yapo mazuri na ikachukua ika, ika jitihada ya kuziendeleza kitu kimoja ambacho kimesaidia sana ni ziara ya viongozi ziara za viongozi uh, mheshimiwa Azali hapa alikuwepo Disemba mwaka jana kwenye shughuli za sherehe za uhuru lakini ngazi za mawaziri wanatembeleana karibuni na vina shida ya mambo mengi kutoka Tanzania. Moja ni chakula. Wanahitaji everything we produce. Kwanza nafaka, mboga mboga, nazi, you name it, vitungu, viazi, mihogo na kuna fursa hiyo kubwa kwa sababu ingawa kuna watu ambao wana supply kama hasa Madagascar lakini bado Tanzania ni soko kubwa pale ambapo wa Tanzania hatujachangamkia ndio maana tunawakuta waangazija wamejaa kwenye soko la Kariako pale na kwenye maeneo mengine kwa ajili ya kutafuta bidhaa wanaenda mpaka mikoani wanataka sana nyama ngombe nyama ngombe mbuzi wanaleta na tatizo kwenye hili ni usafirishaji. Kwa kweli usafirishaji ni changamoto sana hasa kwa live animals. Mm. Na wafanyabiashara wengi wamepata hasara. Na kuchinja Tanzania kuleta nyama bado imekuwa changamoto kwa sababu vessels ambazo zipo haziruhusu hazina cold rooms na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bidhaa zinaharibika hata hizi bidhaa za kawaida perishables kama cabbage nyanya nini ambazo zote zinaletwa zinapambana na matatizo ya quality hasa baada ya kuchukua siku nyingi baharini na wakati mwingine ni upepo kwa hiyo kuna kuna kazi ya kufanya kubwa ya kuhakikisha kwamba kwanza changamoto za usafirishaji tunazitatua hiyo ndio main problem kama tutaweza kuondoa hiyo usafiri unaweza ukawa rahisi lakini jengine ni kwamba tumeamua instead ya kutumia Dar es Salaam kama main port tumezungumza tume, tume, tume na mkoa wa Mtwara mkoa wa Mtwara utakuwa in use zaidi kwa ajili ya ya, ya kuisupply Komoro kwa sababu ya ukaribu na nini kwa hiyo pia ningeomba watu wa mamlaka ya bandari walijue hili kwa sababu ni karibu pale unachukua siku moja kufika Komoro lakini yeah. ukitoka Dar es Salaam inachukua hata siku tatu kwa hiyo tulikuwa na na mkuu wa mkoa wa, wa Mtwara hapa yeah. uh, tume, tumefanya amefanya mazungumzo mengi na hata kusaini baadhi ya ya, ya, ya MOUs 
lakini pia tumempelekea wafanya biashara wa kupitia chamber of commerce ya kila kisiwa na wame, wamezungumza vizuri nafikiri na wengine bado wapo pale saba saba wanaendelea kutazama na kutafuta suppliers nafikiri tuta, tutaweza kufanikiwa kuna 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 fursa ziko nyingi kama nilivyosema kilimo mifugo uzalishaji wa mazao waongezaji wa thamani kuna usafirishaji wanahitaji vyombo vya kusafiri baharini na angani wana ugumu sana wa mambo haya na hospitali afya sasa hivi tuna kundi kubwa la tourism ya medical tourism wanakuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu nafikiri tukimarisha services tukimarisha namna tunavyo tunavyohudumia basi tunaweza tukawa tuna tuna, tuna biashara kubwa ya ya, ya wagonjwa zao Hmm. kwa ajili ya, ya kuja Tanzania kwa matibabu kuna vitu tuna, tunaweza tukavifanya vidogo vika vikaboresha huduma kuna biashara yenyewe wanahitaji sana vifaa vya ujenzi hasa cement wanachukua sana cement kutoka kwa dangote madawa MSD nafikiri ana na fursa kubwa ya kufanya kazi huku huku madawa ni shida na kama tutashughulikia tuta vizuri basi tunaweza tuka, tukapata fursa hiyo tukaitumia vizuri kuna kuna maeneo mengine ya uwekezaji kama kuzalisha magojoro ufufi wa bahari kuu lakini pia mahoteli ya kitalii huku hoteli za kitalii bado ni, 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 ni chache na, na hazipo kila mahala kwa hiyo wawekezaji wetu wana fursa ya kufanya kuchukua hiyo opportunity ili tukaweza kuongeza mapato na, na, na fursa za za ni. upande wa elimu kuna 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 nafasi pana sana ya kuanzisha shule kuanzisha vyuo pia hasa vyuo vya 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 mali na fundi study huku kuna uchache mkubwa wa mafundi in particular fundi wa ujenzi fundi wa, wa yani you name it magari yanatupwa tu kwa sababu yanakosa mtu wa kumaintain na nini kwa hiyo tuna nafasi kubwa Tanzania na ni kwa sababu ni karibu kuliko yoyote yule tukitumia basi tutaweza kuinua uchumi wetu na tutaweza kuwa kuifanya vizuri diplomasia ya uchumi kwa faida ya watu wetu. Asante sana mheshimiwa balozi. E, na kushukuru sana mheshimiwa balozi e, kwa maelezo hayo mazuri kabisa. E, dugu wafuatiliaji wa mkutano wetu kwa siku ya leo tumefikia tamati ya mkutano lakini kabla ya kutoka e, tutatoa nafasi ya dakika moja moja kwa wazungumzaji kwa haraka tu kutupitisha kwenye e, ku na ujumbe unakuja kwa wazungumzaji wote kwa dakika moja moja naomba tu uh, itimishe mkutano. Yes. Waheshimiwa wazungumzaji, waheshimiwa balozi, wakurugenzi uh, na washukuru sana kwa muda na kushiriki mkutano uh, huu kwa siku leo waliangazia ukuaji wa diplomasia lakini na fursa za kiuchumi zinazopatikana katika nchi za ukanda wa Sadiq. Tumejifunza mambo mengi sana, uh, tumepokea changamoto ambazo zimetolewa na na uhakika zimefistafika kwa wahusika kupitia kwa baadhi wako hapa, kugezwa badala na muona, amemsikiliza uh, mwenye kibakamu mwenye kitoto atoa, nadhani kuna ambayo amewasikiliza uh, mbalozi pia, kuna ambayo amechukua pale. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kuna ambayo tayari ameshafika kwa lengo lakini kwa yale ambayo atakuwa hajafika ataangalia utaratibu wa kuweza kuhakikisha. E, sasa nawakaribisha kwa dakika moja moja kwa ajili tu ya ku uh, waenda kufanya majumuisho kwa dakika moja tu na kuweza kufunga mtano. Karibu sana balozi Modestus Kipilimba. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante. E, mimi nashukuru sana kwa walioandaa tukio hili. Nilo muhimu sana watanzania wa Tanzania wote fursa zilizoko huku ugaibuni lakini na. naomba kuwe na mawazo yote mawili yani kufikiria 
kuwekeza huku ugaibuni na kufikiria kuchukua fursa huku kuzipeleka nyumbani it should be two way traffic hili ndio jambo muhimu sana basi mimi natakia kila la heri matukio kama haya yangeandaliwa zaidi siku zijazo ili tuweze kuelimisha umma kuhusu ya mambo tumeyofanya huko asante sana Ninakushukuru sana mheshimiwa balozi e, na tumepokea e, hilo la kuwa tunaandaa mambo kama haya mara nyingi zaidi ili wananchi waweze kujifunza lakini pia waweze kuelewa majukumu ambayo mnayafanya kwa niaba ya taifa letu huko mlipo. Karibu sana e, balozi haya kwa dakika moja. E, asante sana. Na. Tumezungumza mengi na kweli unakuta tuko kama tuko kwenye silos huyu anafanya hili huyu anafanya hili huyu anafanya hili e, pengine ingekuwa rahisi sana vitu vyote vingekuwa coordinated vizuri mambo mengi yangeweza kukaa sawa kwa hiyo ushauri wangu mimi mkubwa kama nchi let's have a bigger picture hiyo ndio ujumbe no wacha let's have look at everything in a bigger picture lakini tukubali kwamba fursa ni nyingi ni kubwa lakini zinaweza kuwa zinatupita kwa sababu tunaziangalia in isolation so again the bigger picture ni muhimu sana ili tuweze kufanikiwa sana asante sana mheshimiwa balozi yahaya balozi wetu nchini Zambia eh, karibu eh, mheshimiwa balozi pole pole Uh, na shukuru sana na mimi tu ni endelea kusisitiza eh, ya kwamba tumejipanga ku, kufungua upya eh, ulikuepo mwanzoni ushoroba wa kusini kwa hiyo eh, wajasiri ya mali wanaonunua mazao Tanzania lakini wajasiri ya mali eh, wa Tanzania wanaoleta eh, huduma hapa Malawi eh, bandari ya Mtwara na bandari kwenye Ziwa Nyasa kwa maana hiyo E, ni njia fupi na sisi tumejipanga kuhakikisha ya kwamba ruti hiyo fupi kabisa ambayo ni ushoroba muhimu kwa Malawi na nchi zingine e, ikiwepo kwa jirani zetu wa Zambia e, Msumbiji e, inawezekana sana. Kwa karibuni sana tutaendelea kuwajulisha mara kwa mara kuhusu fursa zingine na kadiri ambavyo tunazifungua. Asante sana wakati mwema. Nakushukuru sana mheshimiwa balozi pole pole balozi wetu nchini Malawi kwa hitimisho hilo tunakutakia kila laheri wewe pamoja na timu yako katika kufanikisha hayo ili sasa ushoroba wa kusini uweze kufanya vizuri asante sana mheshimiwa balozi e, na karibu balozi mbena balozi wetu nchini zimbabwe na mimi na kushukuru sana mwezeshaji na kushukuru sana kwa fursa ya kushiriki e, ni sema mambo mawili moja tu itafaa tuweze kuwa na namna fulani ya follow up baada ma, baada ya majadiliano ya leo na interaction ya leo na no. baada ya miezi kadhaa miwili mitatu minne tukane tena sasa sasa pale tuliongea nini kimefanyika kutokana na yale ambayo yalizungumzwa cha kwanza cha pili na no. fursa ni nyingi eh tujitahidi na tuweke azma ya kuzitumia zote to see preselect the to see one kwamba labda kuna eneo moja au mawili au matatu tunataka kwa sababu zipo kuzifukuzie zote na watanzania wazichangamkie zote e, maana zipo na labda hazitakuepo daima wakati wa fursa ni fursa inapante sana na kushukuru sana balozi bena eh, kutoka nchini Zimbabwe balozi wetu kule kwa hitimisho hilo tumepokea eh, hilo pendekezo la kufanya follow up ya haya yanayozungumzwa nadhani eh, muda sio mrefu eh, tutatangaza tutatangaza taratibu rasmi wa namna gani tutakuwa tunafanya eh, follow up ya eh, haya ambayo yanazungumzwa kwa ajili ya eh, utekelezaji na kujipima pia kama yalikuwa ni maneno yenye vitendo yalikuwa ni maneno peke yake nashukuru sana mheshimiwa balozi eh, kwa sasa ni mkaribishe eh, mkurugenzi wa bandari eh, plus dus mbosa karibu nakushukuru sana uh, moderator Uh, upande wa TPA uh, kwanza tume, tumepokea concern zote ambazo zime, zimetolewa hususan kutoka kwa wana Elias Lukumai kuhusu masuala ya efficiency efficiency katika uh, kuimarisha efficiency uh, 
tunajitahidi kutumia njia za muda mfupi kama kuimarisha vifaa tulivyonavyo uh, vile vile ku, kuishirikisha sekta binafsi labda katika kutumia ICD uh, kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna utendaji ambao ni mzuri kabisa lakini pia uh, zipo njia za muda mrefu kama ambavyo nimezitaja ikiwa ni pamoja na kushirikisha pia sekta binafsi katika kuendeleza bandari zetu nyingine ili kuweza kuongeza uwezo. Swala la kuongeza uwezo ndio swala kubwa ambalo litatusaidia sisi kuhudumia mzigo lakini pia kwa kushirikiana na taasisi nyingine kuweza kuwa na connectivity kwamba kama walivyokuwa kiongea kwamba bandari peke yake kuwa na ufanisi haitoshi bila kuwa na miundombinu ya kuondoa mzigo bandarini na kuelekea katika nchi ambazo Uh, tunazihudumia lakini pia nikichukua swala la alongelea uh, kuhusu kutumia uh, bandari ya Kalemi au bandari nyingine kwa ajili ya kuwa na alternative route badala ya kupitia Zambia swala hilo pia tumelichukua na kwa sasa tumeshafungua bandari ya Karema tumeimarisha bandari ya Kigoma lakini tutakapokuwa na njia za uhakika kama reli na barabara kupita katika bandari ya, Ka- ya Karema ambayo tumemaliza kuijenga tunategemea kwamba tutahusisha sekta binafsi kuhakikisha kuhakikisha tunakuwa na budgets ambazo zinaweza zikatusaidia kwa sababu kutoka Karema mpaka Kalemini kama kilomita sabini. lakini pia tuna mpango wa kuhakikisha kwamba tunaimarisha uh, uhusiano na wazetu wa DRC ili kuwa na reli inayotoka reli inayotoka Kalemi mpaka Lubumbashi ina inaimarishwa na swala hilo tayari uh, mamlaka bandari kupitia na wizara tunategemea kutembelea huko ndani ya muda wa wiki mbili ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna alternative route kutokea bandari ya Dar es Salaam bila kupitia Zambia kufika kufika DRC kwa hiyo na hiyo tutahusisha sekta binafsi hasa katika masuala ya kuwa na budget za kuweza kuvuka ziwa Tanganyika lakini nikilichukua swala la uh, mheshimiwa balozi wa Malawi ye tayari hata jana tumeongea kuhusu uh, program yake hiyo ya kuhakikisha kwamba tunafungua soko la Malawi kwa kushirikiana na TPA pamoja na, uh, na shirika la meli la Tanzania na meli zetu tatu tunategemea kwamba zitaanza kufanya kazi kama ambavyo ali, aliongelea lakini tunahakikisha pia usharoba wa kusini unatumika kwa ukamilifu ikiwa ni kuhakikisha kwamba tuna tunaimarisha bandari ya Mtwara uh, iweze kuhudumia mzigo ambao utakwenda katika nchi ya Malawi lakini pia na nchi nyingine lakini pia kama aliongea balozi wa Komoro na sisi uh, kwa upande wa Mtwara tuko tayari kuhudumia mzigo wa Komoro na tuna uh, tumesha tunagati mpya Mtwara ambayo inaweza ikahudumia meli <coughs> meli za aina zote na kama kutakuwa kuna kuna uhitaji wa huduma kule kule tayari tuko tuko open kwa ajili ya ya soko la Komoro kwa balozi wa mshimo balozi wa Zimbabwe hiyo tutakujulisha tu lakini tunategemea katika mwaka huu wa fedha Uh, rogo ya kwanza tunatahakikisha kwamba watu wetu wako watakwepo nchini Zimbabwe watua za awali kabisa za kufungua za kufungua ofisi kule. Kwa hiyo kwa upande wa mamlaka ya bandari uh, tuko tayari katika kuhakikisha tunahudumia wateja wetu lakini uh, tukiendelea pia na hatua mbalimbali kuhakikisha tunaongeza ufanisi kama ambavyo imekuwa concern kubwa kuhusu bandari zetu kuna njia za muda mfupi za muda wakati na za muda mrefu kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna, tuna bandari bora lakini tunalifanya hilo kwa kujali uwezo wa serikali jinsi ulivyo na kuhusisha sekta binafsi kuhakikisha inaweza ka supplement pale ambapo uh, serikali inaishia lakini pia kuhakikisha kwamba sekta yetu binafsi inakuwa inakuwa kubwa itatusaidia kudaiveti mzigo lakini itatusaidia kuendeleza viwanda ambavyo pia vinasababisha sekta ya bandari kukua lakini pia tunategemea tuna kwamba ukuaji wa uchumi pia unasaidia kutuhakikishia kwamba tunakuwa tuna tunahudumia tuna, uh, mzigo mkubwa zaidi ni hayo asante uh, mheshimiwa mkurugenzi uh, wa mamlaka ya bandari nimekupendelea nimekuacha uh, mbili eh, kwa sababu mambo mengi yalielekezwa kwako eh, lakini nadhani tu hitimisho zuri mheshimiwa balozi lakini pia waliotoa mada nadhani wamelewa na unaweza kuwa ni mwanzo mzuri sasa wa kuweza kuanza eh, kushirikiana katika kutatua yale ambayo yamekana ni changamoto kidogo eh, asante eh, na sasa nikukalishe balozi kasike balozi kasike karibu sana kwa dakika moja asante asante nashukuru sana ndugu uh, mwezeshaji Mheshimiwa uh, uh, mabalozi na viongozi na watu wote ambao wako kwenye jukwaa hili. Uh, Mimi niseme tu kwa kifupi kwamba eh, ufanisi wa diplomasia ya uchumi unategemea mahusiano. Na mahusiano ambayo yapo baina ya 
nchi mwenyeji na, na na sending state sasa kwa upande wa Msumbiji kama ambavyo niligusia e, ni kwamba e, kwa sababu ya historia ya mahusiano mazuri tuliokuwa nayo ukizungumza na viongozi wa hapa wanaizungumzia Tanzania vizuri sana ukizungumza na wananchi wote wanazungumzia vizuri sana Tanzania kwa sababu ya ile historia e, ya ya ukombozi ambayo sote tunaifahamu na ni kwa sababu hiyo hata ukiangalia e, kwa hapa kwa hapa Msumbiji ubalozi wa Tanzania ni ubalozi namba moja. Yaani diplomatic core ya, ya Msumbiji ubalozi namba moja ni ubalozi wa Tanzania. Kwa hiyo sasa kinachobakia kwa sababu kama issue ni, ni mahusiano baina yetu na Msumbiji ni makubwa na ni mazuri sana na inazidi kuimarishwa eh, kadiri tunavyoendelea. Kinacho kinachotakiwa sasa E, ni kwa, kwa namna gani e, wananchi wanaweza kachangamkia hizi fursa za, za kibiashara na za kiuchumi ambazo ambazo tumezitaja hapa na ubalozi kwa upande wake utaendelea na jukumu la kuwa kiunganishi ili kuweza kupata ufanisi katika masuala mazima ya e, matumizi ya hizo fursa ambazo zinapatikana nashukuru sana ndugu mwezeshaji Asante sana mheshimiwa balozi eh, kwa hitimisho eh, hilo eh, nadhani tumejifunza fursa zilizopo huko eh, tutakuja na utaratibu mwingine wa kuweza kujifunza zaidi eh, sasa ni mkaribishe eh, ndugu Hussein Sufian kwa dakika moja au hata chini ya hapo eh, ndugu Hussein karibu Asante sana ndugu mwezeshaji mimi ningependa kurudia uto wangu kama ambapo mheshimiwa mabalozi wamesema kwamba kutokana na uhusiano wa kihistoria uliopo baina ya Tanzania nchi zisale tunapata heshima kubwa sana sisi kama Tanzania tunapofanya uwekezaji nje ya nchi. Kwa hiyo ningewa asa wa wafanye biashara na makampuni mbalimbali tuli tutuitumie fursa hii kwa kuuza bidhaa zetu katika soko hili la Sadek kwa kuhakikisha tunazalisha bidhaa zenye ubora ambazo zinaweza zikapompiti na bidhaa nyingine katika masoko hayo lakini pia kufanya uwekezaji katika nchi hizo pale ambapo nafasi inaruhusu Nakushukuru sana mwekezaji mwezi Asante sana ndugu Hussein Sufian mkurugenzi wa mahusiano ya kampuni ya Baresa kwa hitimisho hilo na hapa msistizo huo. Sasa ni mkaribishe ndugu Elias Lukumai baka mwenyekiti utatoa kwa dakika moja. Nakushukuru sana ndugu mwezeshaji kwa kwa kweli kwa mada nzuri ya siku ya leo kama alivyosema mheshimiwa balozi aliyetamkulia kwamba a uh, tuone tu majumuisho maj, 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 haya yanafanywa kazi tukutane tena kujadili kwamba yale tuliyaongelea yamefanywa kazi kwa kiasi gani lakini no. pia uh, na niwapongeze ni wenzetu niwapongeze TPA na nimpongeze DG mpya na mtakia kila laheri tutampa ushirikiano wa dhati kwa sababu bandari yetu ndio uhai wetu na ndio uchumi wetu namba moja nafikiri tukiutumia vizuri lakini pia kwenye hizi fursa labda katika kuboresha ili wakati mwingine tutapokuwa na mjadala kama huu tuongeze kidogo mzito wa, 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 wa finance sector tuwe na tuwaita haya mabanki makubwa kwa sababu kwa mambo yanayotaka kuyafanya polepole lazima tuwe na wenzetu mheshimiwa balozi polepole lazima tuwe na wenzetu hawa wa hizi sekta za kibenki ili waone hizi fursa na waone jinsi gani wanaweza kuwa wa engage Tanzania kuzifungua hizi fursa kwa sababu kwa kweli kama mabalozi walivyosema fursa ni nyingi na hakuna cha kuacha lakini uh, tuki, tukichelewa kuzicoordinate hizi fursa watakuja wajanja wengine watazichukua na sisi tutabaki kuwa wapenzi wa tazamaji na mwisho kabisa ni mwambie mheshimiwa pole pole mimi mdau pia wa call sijamsikia akizungumzia call kwenda Malawi kwa sababu call iko jirani na kwake kumdomoni na kwake pale sijamsikia akizungumzia hiyo fursa lakini nafikiri ni fursa kubwa ya kupeleka makaya mawe Malawi Mheshimiwa Balozi pole pole kwa sekunde 15 20 kuna concern yako hapo. Asante sana. Unajua kumbe imejipanga kuchukua mambo ambayo hapa hayapo ambayo yanatupatia sisi Kiingereza wanaita competitive advantage. Hapo wana makaa ya mawe. Kwa hiyo mimi ningependa kufocus kwenye mambo ambayo wanahitaji zaidi kuliko ambao sisi tunahitaji. Alafu sisi tukasukuma mbele lakini imepokea concern yake tuna maeneo mengine mazuri ya kushirikiana. Mshukuru sana. Na nakushukuru sana. Na asante sana Elias Lukumai mwanamakamu mwenyekiti wa Tatoa. Sasa na mkaribisha e, vipaza msifunge tutakuja kuagana kwa pamoja kwa hiyo vipaza tuviache wazi tu kwa muda kwa zaidi dakika kadhaa. E, na mkaribisha Bernard Damas huyu atatuaga atatuaga kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Nje. 
karibu sana ndugu Bernard Damas Haule. Karibu sana mpenzi. Kuna yes, karibu. Asante sana mwezi kwa dakika moja. Asante sana mwezeshaji kwa kifupi na mambo mawili. Naam. La kwanza ningependa kuhakikishia wasikilizaji wetu na sekta binafsi kwamba kama walivyosikia waheshima mabalozi wanavyochapa kazi wanaopiga mwingi kwenye maeneo yao hizo fursa ambazo wamezisema na ambazo nyingine baada hawajazisema zote e, zikifika zitafika kwetu na zote na sisi tutaziwasilisha kwa private sector na kwa wananchi ili waweze kujua fursa zilizo kwenye eneo, eneo, eneo lao la ushirikiano la SADC na la pili uh, ningependa ni nitoe rai kwa wafanyabiashara nimesikiliza hapa E, wana matatizo mengi lakini matatizo mengi huwa hayaji e, kwa kwa utatuzi kwenye wizara yetu na ningependa kuambia tu kwamba wizara namba moja kwa kutatua migogoro ya kibiashara ni wizara ya, ya, ya mambo ya nje na ushirikiano wa mashariki kwa sababu ndio wenye uwezo wa kukutanisha wadau ndani lakini pia kuwalingi na wadau nje ili kuweka e, mambo sawa kwa hiyo ningependa e, wafanye biashara na sekta binafsi walete matatizo yao moja kwa moja kwa 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 kwenye wizara ya ushirikiano wa Afrika Mashariki e, wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ili sisi tuweze kuratibu e, kukutana na hawa watu e, wenzetu wale upande wa pili ili tuweze kutatua matatizo haya ambaye yanakabili wafanyabiashara wetu ili tuongeze tija katika ushirikiano wa Tanzania e, na nchi za SADC asante sana asante uh, nadhani hilo tunachukua kama jumuisho la wizara ya mambo ya nje kwa hiyo uh, mheshimiwa cha data uh, na kushukuru sana kwa nani ushiriki. Uh, kwa majina mimi naitwa Omari Kimweri Kibanga nilikuwa nanyi kama moderator wa mkutano kwa siku hii ya leo. Uh, mkutano huu ulikuwa mubashara kwenye vyombo takriban 25 vya habari uh, kuanzia Global TV, Milad Ayo, uh, Giliboni TV, Channel 10, Clouds Digital, Mwananchi Digital, Daily News. Kote huko kwenye vyombo vya habari ambao unapotaja ya television za mtandao ni zinakuja kichwani mtandao huu ulirushwa mubashara kwa kwenye jumla ya vyombo vya habari 29. Hivyo kwa wale ambao wameingia mshoni au kwa wale ambao watapenda kufanya follow up au kufuatilia mkutano ulikuwa unasema nini kwa ajili ya kuchukua notes uh, not taking vizuri wanaweza wakafuatilia kupitia njia hizo. Hadi kufikia muda huu tutakuwa tumefikia mwisho kwa mkutano huo leo. E, ni waombe radhi tu muda umekuwa mrefu, umepitiliza kidogo uh, wakati ujao tutajaribu kubana zaidi kwenye eneo la muda. Kwa leo ilikuwa ni vigumu kwa sababu kila balozi alikuwa anazungumza, kila mzungumzaji alikuwa anazungumza, alikuwa anaeleza mambo ambayo tuko tunaona ni vigumu kuyazuia au kuyabana yasifike kwa wananchi. Na washukuru sana kwa niaba ya timu ya wandaaji ya Watch Tanzania hadi hapo utakapokuwa na mkutano mwingine. Waheshimiwa balozi viongozi na wazunguzaji na washukuru sana. Asante sana. Asante sana. Na nitumie nafasi hii kuwatakia muda mwema huko mlipo. Na majukumu mema. Asante sana. Asante sana. Tunawategemea kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya taifa letu. Niwatakie hiyo ni njema asubuhi njema kwa walio maeneo ambayo ni asubuhi lakini sidhani kama kuna hata mmoja ambaye yuko asubuhi sana. <laughs> Nashukuru sana waheshimiwa wazungumzaji hadi tutakapokutana wakati mwingine tena. Asante. 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 Asante.